El fútbol es un gran deporte que ha podido sorprendernos de infinitos tipos de formas, algunas de ellas tratándose de la tremenda habilidad mental de los futbolistas, siendo capaces de cometer acciones que se han ganado la impresión del público. Es por eso que te invitamos a ver momentos inteligentes en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta situación tratándose de esta jugada para el Fútbol Club Barcelona, donde Rafinha mete el pase filtrado que se creía que iba para Lewandowski, pero la esférica pasa de largo y se le mete justa a Gaby que solo tuvo que poner el pie para marcar el tanto. Nos movemos hacia esta acción, donde este jugador alza la pelota de forma estupenda para que su compañero Kai Hevers definiera de primera tras puntearla. Fíjate cómo Dani Carvajal pincha la pelota para ponerla dentro del de área, logrando que su compañero Vinicius pudiera definir, pero ante el manotazo del portero, la esférica le queda en bandeja de plata a Benzema que solo tuvo que empujarla. Otro que también demostró una gran capacidad intelectual fue Chopo Motín, ya que puntea la pelota para pasarla a su compañero Leroy Sané, estando de espaldas, logrando que el alemán pudiera definir quedando mano a mano con el portero. En esta oportunidad se puede ver cómo le queda esta pelota a Sergio Ramos, que mete un taconazo estando de espaldas a la portería, pero que aún así pudo marcar un tremendo gol. Ahora este pase filtrado que se le metió a Erling Haaland, en el cual el noruego resuelve perfectamente tocándola ligeramente hacia un costado del portero para que la esférica terminara dentro de las redes. Continuamos con esta chance creada por el brasileño Anthony, que pudo filtrar de gran manera este pase para su compañero Diogo Dalot, que no pudo definir de gran forma marcando el gol de los Diablos Rojos. Hablamos de Vicha Karabatskelia debido a que el georgiano volvió a demostrar su calidad controlando la pelota con este giro, y luego dejándola de taco para un compañero que apareció sacando el remate rasante consiguiendo el gol. En este partido entre Real Madrid y Liverpool se pudo ver este gran gol fabricado por los ingleses, con el pase filtrado de Mohamed Salah para la aparición de Darwin Núñez, que le dio de taco venciendo a Thibaut Courtois. En este caso, los reflectores se lo llevó Bruno Petrovic, ya que el croata sorprendió a todos cobrando el tiro libre por debajo de la barrera, colocándola en el sitio donde el portero jamás iba a llegar. De igual forma seguimos con esta acción de Xavi Simons, que logra sacar este gran centro con la cara externa de su pie, para la llegada de Fabio Silva que pudo meter el cabezazo y cobrar el gol. Nuevamente hablamos de los jugadores del Manchester United, debido a que en esta ocasión Anthony Martial metió este gran pase filtrado para su compañero Marcel Sevitzer, que pudo resolver de forma impecable para marcar el tanto. No podíamos dejar atrás esta genialidad que hizo el español Luis Alberto dejando la pelota de taco servida para su compañero Matías Akakni, que tuvo las cosas bastante cómodas para rematar y mandarla a guardar. Vamos con esta oportunidad, en la cual este jugador recibe la pelota en una clara posición de ataque y de gran forma la deja de taco para su compañero que venía detrás y que saca el potente remate de zurda poniéndola contra las redes. Ahora vamos con Memphis Depay. El león neerlandés se las pudo arreglar para marcar un tremendo golazo, haciendo esta finta para engañar a sus rivales y luego acomodarse para colocarla en el ángulo. Hacemos mención de esta jugada que armaron los jugadores del Bayer Leverkusen, entre Ezequiel Palacios y Moussa Davi, con la gran pared donde el argentino asiste a su compañero que pudo definir por debajo de las piernas del guardameta. Continuamos con esta escena, donde se ve a Aurelien Chouameni que le pega con la cara externa de su pie, controlándola al área, para la aparición de Eden Militao, que metió el cabezazo para el gol. Tenemos como protagonista a Gabriel Jesús, que pudo ingeniárselas perfectamente para ganarle la posición a su rival, y luego pasarla de pie a pie limpiando la zona, para meter el pase al medio y que un compañero suyo marcara el tanto. Fíjate cómo este jugador ve completamente libre a su compañero y le picha la pelota por el aire, para que este sorprendiera a todo el mundo aventándose un tiro acrobático, obsequiándonos una joya de gol. Este sí que fue un verdadero golazo, por la manera en cómo este futbolista, con un pase filtrado, asiste al paraguayo Julio Enciso, que pudo eludir perfectamente a su marcador, quedando cara a cara con el portero para definir tranquilamente. Estos jugadores pudieron armar perfectamente la jugada de la pelota parada, uno de ellos realiza el toque para que el otro le pegue de gran forma con su pierna zurda y que la pelota diera en un palo y se metiera. Este jugador supo llevarse los reflectores de gran forma, porque estando en el suelo, toma la pelota para alzarla y pegarle desde ahí, pudiendo marcar un verdadero golazo que difícilmente se vea de nuevo. Pasamos con esta acción, en donde este futbolista toma la pelota justo en el punto penal para pegarle de Rabona, sorprendiendo a todos colocándola justo hacia un costado de la portería. ¡Qué increíble, ¿verdad? Seguimos con este jugador, 
que controla con una gran categoría a la esférica y se aprovecha de que el portero estaba adelantado, para definir por encima de su humanidad, haciendo que su esfuerzo por sacarla fuera en vano. También te traemos a Paulo Dybala, que recibe la pelota en el borde del de área y no lo piensa dos veces en sacar el tremendo zapatazo que se ubicó justamente en la esquina, haciendo que el portero solo pudiera acompañarla con la mirada. Si eso te impresionó, pues lo que hizo este jugador lo hará más. Fíjate cómo controla de pecho y le da un solo toque para poder acomodarse y sacar el tremendo bombazo de volea que no pudo ser contenido por el guardameta. Mira cómo el serbio Milinkovic Savic controla la pelota de gran manera y la deja de taco para Ciro Inmóvil que estaba llegando por detrás teniendo la mejor chance para mandarla a guardar. No podíamos dejar atrás la jugada que hizo este futbolista, controlando primero de pecho para luego dar un toque por encima de su oponente y sacar el remate de volea que se incrustó en las redes. Ahora vamos con este gran pase que armó Ángel Di María por detrás de la línea defensiva para que su compañero Federico Chiesa la cabeceara al medio y Dusan Valkovic pudiera definir. De nuevo te traemos a los jugadores del Brinkton, debido a que el japonés Mitoma saca este pase al medio, para que su compañero Evan Ferguson la conectara de taco y la mandara a guardar. Repasamos lo que ocurrió en este partido entre el Brinkton y Liverpool. Luego de este centro, la pelota le queda al japonés Mitoma, que le da un ligero toque para dejar pasando a su rival de largo y luego poder definir como un crack. Hablamos de este gran gol que armaron los jugadores del PSG con el pase filtrado de Fabián Ruiz para Lionel Messi que quedó justamente enfrente del portero, pero que supo definir con la gran categoría que lo distingue. Hablamos de los jugadores del Arsenal, que supieron mover de gran manera la pelota, filtrándola entre la línea defensiva para culminar con el pase al medio y la llegada en solitario de Gabriel Jesús, que solamente tuvo que poner el pie para ponerla contra las redes. Damos paso a esta gran oportunidad que se inventó el portero del Brinton, Jason Stilly ya que tiró un tremendo pelotazo para el japonés Mitoma, que una vez que toma la pelota, se percata de que el guardameta rival estaba adelantado. Es por eso que define por encima de esa humanidad, marcando un tremendo golazo. Estamos con esta oportunidad, cuando se comete falta al futbolista y el árbitro sanciona penalti. El portero le dirigió unas palabras para intentar distraerlo, pero a la hora de la ejecución, con una caminata bastante pasiva, pudo engañarlo para marcar el tanto, aprovechando para gritárselo justo en la cara. Ahora vamos con este momento protagonizado entre Ivan Tony y Tim Curl. El guardameta le estaba diciendo unas cosas al jugador para intentar distraerlo. Y este se da vuelta y se queja con el árbitro para que pudiera callarse. Finalmente en la ejecución, con una carrera corta, pudo engañar al portero tirando hacia su mano derecha. Fíjate este penalti de Virgil van Dijk. El portero se había colocado hacia un costado de la portería, dejando su mano izquierda totalmente descubierta para intentar jugar con la mente del defensor neerlandés. Sin embargo, este no se dejó engañar y pateó hacia el sitio donde se había puesto el portero, clavándola con mucha potencia. Las personas en el público quedaron totalmente impresionadas. Vamos con esta acción llevada a cabo por Robert Lewandowski en este partido contra Real Valladolid, fijándonos de cómo el polaco se aventó este sensacional taconazo para convertir el gol, dejando sin posibilidades al guardameta. ¡Qué locura, ¿verdad? Pasamos a ver lo que armaron Lionel Messi y Kylian Mbappé. Viéndose como el francés jugó a la pared metiendo este taconazo devolviéndosela a la pulga, quien definió de zurda para sellar un tremendo golazo. Nos movemos hacia esta situación llevada a cabo por la Real Sociedad, comentándote acerca de este fantástico taconazo de Michael Oyazabal asistiendo a su compañero Barrenechea, que aprovechó para definir efectivamente y convertir el tanto. Procedemos con este tiro libre favorable para la Roma, en la cual el futbolista Lorenzo Pellegrini se las ingenió para asistir con este pase en profundidad por detrás de la defensa a su compañero Brian Cristente, quien definió de gran manera para convertir el tanto de la loba. Ahora damos paso a esta acción del Manchester United, poniendo la alfombra roja para Bruno Fernández, que dejó correr este balón entre sus piernas para la llegada de su compañero Manson Greenwood, quien de United. Mostramos esta chance para el Liverpool, poniéndose este chance para Sadio Mané, que al percatarse de que el balón le había quedado un poco atrás, resolvió con esta fantástica definición de taco que fue lo suficiente para abatir al portero y marcar un golazo de locura. Vamos con este momento para el Barcelona, fijándonos de cómo Lionel Messi fue capaz de dejar pasar el balón al percatarse de que estaba en posición adelantada, quedándole a su compañero Pedro, que después la puso al medio asistiendo al argentino para que esta vez sí pudiera convertir el gol. Resaltamos a Lionel Messi, que en este partido contra Celta de Vigo fue bastante astuto, utilizando al árbitro como una especie de obstáculo para regatear a su rival y dejarlo completamente burlado. Una maravilla lo que hace la pulga, ¿eh? 
Cambiamos de escenario para comentarte acerca de esta jugada del Paris Saint Germain, tirándose este pase al medio que fue desviado ligeramente por Lionel Messi, quedándole a su amigo Neymar para que el brasileño finalizara con esta definición hacia un costado que sirvió para marcar el gol. Observamos este saque de esquina poniendo los reflectores sobre este jugador que se aprovechó de que el guardameta y todos los contrincantes estaban distraídos para ejecutar de esta forma chutando directo a portería, marcando un impresionante golazo olímpico que dejó a todos atónitos. Hacemos énfasis en esta acción de pelota parada para la Juventus, echando un vistazo a Cristiano Ronaldo, que se desmarcó para recibir el pase rasante de su compañero Miralem Janik, rematando de primera para convertir el tanto del equipo de Turín. Hablamos sobre esta situación, checándose cómo se había cobrado una infracción a favor de la Fiorentina, quedándose un futbolista tendido sobre el suelo. Mientras todos estaban distraídos con esto, el jugador Cristiano Viragui aprovechó para cobrar rematando desde la media cancha, tomando adelantado al portero que nada pudo hacer para sacarla. Nos encontramos con esta oportunidad, trayéndote al jugador Maitland Nails, que le arrebató el balón al guardameta rival y la dejó correr para su compañero Mesut Özil. Pero fíjate cómo el alemán, en vez de rematar a portería, prefirió tocarla devolviéndosela al británico para que pudiera convertir el gol. Bastante astuto, ¿verdad? Continuamos con este momento, echando un vistazo a Kylian Mbappé, que se aprovechó de que el arquero colocó el balón sobre el suelo para arrebatárselo y convertir el tanto con la portería a su disposición, más allá de que los contrincantes se pusieran a protestarle al colegiado acotando que esto no había sido justo. Apreciamos esta ocasión para el Bayern Múnich, poniendo los reflectores sobre Robert Lewandowski, esta vez notando cómo el polaco se aventó otro tremendo taconazo asistiendo a su compañero Thiago Alcántara, dejando al español con la mesa servida para anotar el tanto de los bárbaros. Pasamos a ver el recordado partido de Liverpool y Barcelona en 2019, ubicando este saque de esquina para los Reds, donde Alexander Arnold se apresuró para ejecutar tomando distraído a sus contrincantes, asistiendo de esta forma a su compañero Origi, quien anotó el gol de la tremenda remontada del conjunto inglés. Continuamos con esta escena, tratándose de este portero que se había dispuesto a despejar este balón, sin embargo Ronaldinho se aprovechó del instante donde la había arrojado en el aire para meterle el pie y arrebatársela, quedando con la mesa servida para mandarla entre las redes. Damos lugar a la ocasión de penalti notándose como este portero fue algo tramposo pero al mismo tiempo astuto, pisoteando un poco el punto del penal, lo que surtió un efecto bastante favorable para él, porque consiguió detener el disparo de su contrincante luego de un resbalón. Observamos este momento para el equipo de Wolverhampton, checando como este jugador fue bastante astuto metiendo el pase en profundidad para Adama Traoré, y el español la puso al medio asistiendo a Raúl Jiménez, para que de esta forma el mexicano pudiera concretar el tanto del equipo de los lobos. Seguimos con este tiro libre favorable para el Borussia Dortmund, fijándonos de cómo Rafael Guerreiro había amagado con picarla al espacio para recibir el pase en corto, pero luego sorprendería a todos tirando el centro ubicando a su compañero Paco Alcacer, que metió el frentazo para mandarla a guardar. Hacemos mención de este tiro libre para el Arsenal, en el cual los futbolistas rivales estaban un poco distraídos y esto fue aprovechado por Thierry Henry, disparando directo a portería tomando mal parado al guardameta, que a pesar de sus esfuerzos no pudo evitar el tanto del francés. Tocamos esta jugada para el Barcelona, destacando cómo Joao Félix dejó correr el balón entre sus piernas, dejando esta asistencia sin tocarla para su compañero Robert Lewandowski, dejándolo con la clara chance para convertir el gol que fue llevada a cabo por el polaco. Procedemos con este córner para el Manchester United, percatándonos de cómo Juan Mata se había hecho el distraído, pero luego apresurándose recibió el pase filtrado que le sirvió para posteriormente asistir a su compañero Marcus Rashford, quien convirtió el gol de los Diablos Rojos. Hallamos al futbolista Dimitri Payet, que teniendo esta clara oportunidad quedando en solitario con el guardameta, fue capaz de lucirse de forma impresionante, haciendo este amago para dejar desparramado al cancerbero y convertir con el arco vacío el gol del Olympic Marsella. Nos movemos hacia lo que fue el partido de Países Bajos y Argentina, en Qatar 2022, trayéndote este tiro libre para los europeos justo sobre los últimos minutos, que fue ejecutado de esta forma filtrando el pase para el delantero Wurz Weggers, quien controló bien la marca de su oponente y definió hacia un costado convirtiendo el tanto que mandaba todo a la prórroga. No dejamos atrás lo sucedido en este partido entre Southampton y Arsenal, tratándose de un futbolista de los Santos que había caído tendido al suelo recibiendo la infracción, y ante esto un compañero suyo se apresuró para ejecutar rápidamente, asistiendo al delantero Danny X, 
quien aprovechó la ocasión para definir de forma efectiva convirtiendo el tanto que ponía la ventaja para su equipo. Por otro lado nos metemos a este partido entre Real Madrid y Sevilla, teniendo a Marco Asensio que había recibido esta infracción y el partido se había detenido momentáneamente. Luego llegaría Nacho aprovechándose de la distracción de sus oponentes para ejecutar rápidamente, chutando a portería para convertir el tanto, dejando a sus rivales pasmados. Resaltamos esta oportunidad de tiro libre, que fue ejecutada de forma fenomenal por este jugador, sacando el bombazo que tomó una velocidad descomunal para incrustarse en la portería. Hablamos de James Milner, que tuvo una gran actuación al defender ya que pudo despejar sobre la línea la definición de un oponente que había logrado superar al guardameta, siendo aplaudido por su público. Ahora se interpusiera en su camino llegando a instancias del área rival para encarar al portero y marcar el gol. Fíjate de lo que fueron capaces de hacer los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas. Tras una serie de toques pudieron romper la línea defensiva para que un jugador metiera el pase al medio de taco para la aparición del delantero Kevin Pierce Boateng. Con una pirueta de volea consiguiendo marcar el tanto. Una verdadera locura, ¿no lo crees? Continuamos con este portero que metió el pelotazo largo tras realizar el saque de su meta, tomando mal parado al guardameta rival que no controló bien en el rebote de la esférica y esta pasó por encima suyo, metiéndose con mucho suspenso a la portería. Menudo golazo, ¿verdad? Si algún día te sientes mal, pues fíjate lo que le pasó a este futbolista. Justo cuando un compañero mete el centro que se desvía en un defensor, la pelota le queda enfrente de la portería, sin embargo su definición se fue por encima del travesaño. En esta jugada vemos cómo este futbolista recibe la pelota y luego da el pase a un compañero que venía llegando a la carrera, que además se animó a sacar el tremendo bombazo tomando una potencia sobrenatural para finalizar dentro de la portería. En este caso los reflectores se los llevaría Lionel Messi, estando a cargo de la ejecución de este tiro libre, donde todos los futbolistas rivales estaban a la defensiva. Incluso en el cobro hubo uno que retrocedió para colarse en la portería, pero el disparo del argentino fue tan insuperable que terminó colgándose en el ángulo. Damos paso a esta escena bastante impresionante donde el guardameta intenta tomar la pelota pero se le escapa, dejándola a merced de su oponente que simplemente la alzó en el aire y se aventó a la chilena logrando ubicar la esférica en el fondo del pórtico, una verdadera hazaña. Ahora tenemos al estadounidense Christian Pulsic, que pudo gambetear al guardameta y definir con la portería vacía, pero aún mejor fue el retroceso del defensor Kyle Walker, logrando evitar la anotación justo sobre la línea. Hacemos mención de la espectacular actuación de Mark andré Ter Stegen en este partido, ya que primero pudo descolgar del ángulo un cabezazo de su oponente, y en el rebote utiliza todo su cuerpo para tapar el disparo de otro rival. Por otro lado observamos a este futbolista que aparentemente había metido el centro al área, pero la esférica tomó un efecto bastante inesperado para terminar introduciéndose en el arco. Por supuesto que debíamos mencionar a Zlatan Ibrahimovic, debido a que el sueco sorprendió a todos controlando esta pelota de pecho, luego dándole un toque para quitarse de encima a sus rivales, y finalizar con el puntazo sobre el borde del área para marcar el tanto. Continuamos con esta oportunidad, donde un jugador arroja el centro al área para la aparición de un compañero suyo, aventándose la chilena que pondría en pie a todos, presenciando un tremendo golazo. Damos paso a esta acción, donde el portero anticipa despejando un centro, y la pelota le queda a un futbolista rival que no lo pensó dos veces y mete el disparo de volea sacando un misil imparable para el arquero. No podíamos dejar de lado esta escena donde el portero recibe la pelota e intenta conducir con ella, pero se complica por sí solo permitiendo que ésta diera en el palo, y que un rival pudiera intervenir para empujarla y marcar el gol. En el partido entre Liverpool y Newcastle ocurrió algo verdaderamente loco tras un pelotazo largo para Mohamed Salah. El portero Nick Pope intentó anticipar saliendo de su área, pero de repente se va hacia el suelo y toma la esférica con sus manos. El árbitro no tuvo de otra que mostrarle la cartulina roja. Este futbolista lograría llevarse toda nuestra atención, porque al recibir este centro casi sobre la media luna, se avienta la chilena sin pensarlo dos veces, ubicando el balón en el sitio donde el portero jamás iba a llegar. Hablamos de Cristiano Ronaldo que pudo dejar a relucir sus grandes habilidades de disparo, perfilándose para sacar el remate de larga distancia que sería un misil inatajable para el portero. ¡Qué grande, ¿no? Pasamos a ver esta jugada de penalti para el Rayo Vallecano, que quisieron cobrar de forma muy astuta, con la dejada de Oscar Trejo para su compañero Isi Palazón, pero lamentablemente la definición del pelado se fue hacia afuera. Ahora nuestro protagonista es Neymar Jr., vistiendo la camiseta del Fútbol Club Barcelona, ya que el brasileño pudo volver locos a sus oponentes, realizando fintas y gambetas para quitárselos a todos de encima y hacer mucho daño, infiltrándose al área donde caería acusando una infracción. 
Fíjate del futbolista Ross Barkley, que pudo dejar en el camino al guardameta y justo antes de marcar el gol, se anticipa a celebrar, sabiendo perfectamente que iba a anotar. Observamos como el jugador Argen Robben es sustituido en este partido, pero no se encontraba muy contento con esta decisión, siendo motivo de burlas por la parte de sus compañeros. Este defensor no tendría mucha suerte en este partido porque al intentar despejar el centro de un oponente, termina mandando la esférica a propia puerta, eso explica el lamento que estaba teniendo tirado sobre el suelo. Hacemos mención del futbolista Hatem Ben Arfa, que recibe esta pelota y se hace el autopase de taco para iniciar su conducción con la esférica, yéndose por todo el medio del campo convirtiéndose en una bala imparable para sus rivales, rompiendo la línea defensiva para encarar al guardameta y marcar el tanto. Te traemos a Argen Roman, que se inventó esta tremenda jugada sobre los minutos finales de este partido, primero haciéndose el autopase para eliminar a un oponente, y luego escapándose a toda velocidad para ganarle la espalda a otro defensor. Infiltrándose dentro del de área para definir por encima del guardameta, marcando el gol de la victoria, simplemente espectacular. Sin duda alguna el partido entre Bélgica y Croacia en Qatar 2022 fue uno de los peores para Romelo Lukaku, ya que el delantero desperdició claras chances para marcar, Primero cuando toma el rebote tras el disparo de un compañero, termina impactando la esférica en el poste. Luego tras un centro del portero no logra anticipar, el jugador del Inter manda la esférica por encima del travesaño. En otra chance le quedaría la pelota tras el buscapié de un compañero, pero lamentablemente define tirándola afuera. Finalmente se aprecia cómo recibe un centro justo enfrente de la portería, pero cuando intenta controlarla se le va larga quedando en manos del guardameta. En este partido entre Athletic Bilbao y Barcelona ocurrió algo bastante extraño, pues el jugador Gaby se arrojó al suelo para intentar defender la pelota con la cabeza, jugándose la integridad física en esta acción. Ahora hacemos énfasis en este jugador, que ingresó alrededor del minuto 70 al campo de juego, con el fin de disputar lo que quedaba de partido, pero extrañamente su estancia dentro del campo solo duraría 17 minutos, porque sería reemplazado. Mira lo que fue capaz de hacer este jugador, estando en una posición donde el ángulo de gol era bastante cerrado, luego de sacar el zapatazo que tomó por sorpresa al guardameta colándose en su portería. Fíjate de la estrategia que aplicó Giorginio Chilieni en esta jugada, tras resbalarse y ver a su oponente que iba a quitarle la pelota. El italiano le metió la mano para poder evitar esto, aunque le costaría la cartulina amarilla. Te traemos al brasileño Adriano que en esta jugada, donde recibe el centro al área, logra cabecear la esférica, pero esta rebota en su brazo, logrando después ingresar a la portería. A pesar de eso, el tanto subió al marcador. Mencionamos a este futbolista, que fue bastante astuto al apresurarse para cobrar rápidamente el tiro libre desde la media cancha, sacando el zapatazo que no pudo ser contenido por el guardameta, terminando dentro de la portería. Por otro lado observamos esta chance de tiro libre, donde el jugador cobra directamente a la portería intentando tomar por sorpresa al portero, pero este logra tomar la pelota con las manos, sin embargo gracias al impulso que llevaba se terminó metiendo con todo y la esférica a su arco. Tenemos esta jugada de tiro libre indirecto justo sobre el área chica, donde los jugadores rivales se encontraban todos metidos dentro del arco, y en la ejecución del lanzamiento en primera instancia la esférica es bloqueada por un jugador, pero en el remate otro pudo mandarla a guardar. En este caso apreciamos cómo el jugador Dani Olmo deja la pelota justo sobre la línea de la banda y su oponente Lucas Hernández pensó que esta ya se encontraba fuera, así que la tomó con las manos y el juez de línea inmediatamente sanciona esta acción indebida. Seguimos con la tanda de penaltis entre Países Bajos y Argentina en el Mundial de Brasil 2014. Tras la tajada de Sergio Romero ante el jugador Ron Blar, se pudo apreciar cómo la pelota quedó justo sobre la línea del arco y que de milagro no terminó ingresando al arco. Fíjate en este momento vivido hace algunos años en el Manchester United, con Rio Ferdinand que se encontraba opinando en un programa sobre aquella jugada protagonizada por Cristiano Ronaldo, donde el portugués saca el tremendo remate desde una gran distancia, consiguiendo clavarla en el arco, dejando estupefacto a su compañero. Hablamos un poco sobre este partido entre Chelsea y Liverpool, donde nadie se esperaría la fantástica ejecución del tiro libre por parte de Fabio Aurelio, que supo aprovechar el espacio libre que dejó el portero Peter Sech para ponerla pegadita al palo izquierdo. Te traemos este momento a favor del Manchester City, tras el disparo de Phil Foden que fue tapado por el portero, pero el rebote queda a Erling Haaland que saca el remate que impacta en el travesaño y luego cuando vuelve a tomarla la termina mandando por encima del travesaño, parece que el androide no se encontraba muy fino. 
Pasamos a ver lo que ocurrió en este encuentro entre Liverpool y Manchester City, tras la definición de Mohamed Salah que fue bloqueada por el defensa. El egipcio toma el rebote para cabecear con la portería vacía, sin esperarse que el defensor Kyle Walker se aventurara a esta pirueta sobre la línea para poder despejarla. Fíjate lo que ocurría en esta ocasión, el guardameta había colocado la pelota sobre el césped para intentar realizar el saque, sin percatarse de que esta ya se encontraba en juego, y por tal motivo Kylian Mbappé la robó y la mandó a guardar al fondo del de arco. A pesar del reclamo de los oponentes, la anotación del francés subió al marcador. No podíamos dejar atrás esta acción, donde se lanza el centro al área y un jugador logra cabecear anticipando al portero, y un defensa se arroja sobre la línea para poder despejarla, quedando a merced del otro oponente que quiso definir, pero el zaguero logra reponerse colocando su cuerpo como si fuera una especie de barrera, evitando la anotación. Increíble, ¿verdad? Pasamos con esta situación de tiro libre, donde los rivales intentaron ser astutos al correr todos al mismo tiempo hacia adelante para dejar en posición adelantada a sus oponentes. Sin embargo, uno de ellos recibe la pelota y define de forma impecable para marcar el gol. El tanto subiría al marcador debido a que hubo un defensor que se quedó enganchado habilitando al futbolista. Cambiamos de escenario para hablar de esta jugada, donde el futbolista estaba recibiendo agarrones por parte de su oponente, pero pudo quitárselo de encima y sacar el remate que se clavaría en la portería. Pero desgraciadamente en ese preciso instante, el árbitro había sancionado la falta a su favor, teniendo que disculparse después de haberle quitado el gol. Nos movemos hacia este partido de Qatar 2022, donde Cristiano Ronaldo recibe un centro por parte de Bruno Fernández, elevándose en el aire para intentar cabecearla, consiguiendo que la esférica terminara en el fondo de las redes, celebrando la anotación cuando de repente el estadio acredita el gol a su compañero, debido a que el bicho no llegó a tener contacto con la esférica. Pasamos con esta oportunidad que no podíamos dejar atrás, con este penalti a favor de Francia, en la final contra Italia en Alemania 2006, que fue cobrado de forma majestuosa por Zinedine Zidane, picándolo como panenca e impactando en el travesaño para luego meterla a la portería. Nos vamos con este partido entre Gafete y Atlético de Madrid, donde ocurriría algo muy extraño. Tras el remate de Thomas Lemar y la tapada del portero, Ángel Correa tomaría el rebote para sacar el zapatazo y marcar el gol, pero inmediatamente el árbitro sanciona posición adelantada del argentino. Mientras se verifica en el bar, Correa fue sustituido. En el chequeo de la acción se pudo determinar que su posición era lícita, y por tal motivo el tanto subiría al marcador, entonces sus compañeros irían a celebrarlo con él cuando se encontraba en la banca. Como olvidar el increíble gol de Cristiano Ronaldo contra la Juventus en la Champions League. Tras el centro de Dani Carvajal, el portugués pudo elevarse por los aires para meter el disparo de chilena que dejó perplejo al portero Gianluigi Buffon. Además de eso, Zlatan Ibrahimovic fue capaz de opinar acerca de esta acción protagonizada por el bicho, exclamando que su gol estuvo muy bien, pero no es nada comparado con lo que hizo el sueco ante Inglaterra. Recordando la gran hazaña conseguida por Zlatan, tirándose a la pirueta desde una distancia aproximada de 40 metros, y que de forma épica se termina metiendo al arco. ¿Cómo olvidar a este suceso ocurrido en este partido entre Colombia y Uruguay? En el Mundial de Brasil 2014, cuando James Rodríguez controla la pelota de pecho y saca este remate de volea, que impacta en el travesaño y termina metiéndose en el arco. Parece que la suerte no estuvo del lado de este futbolista del Bayern Múnich, pues el disparo de tiro libre de Argen Robben impacta en el poste y en el rebote Thomas Müller remata de cabeza, consiguiendo que la esférica diera en el travesaño. También resaltamos a este futbolista, que se pudo aventar este buen gol de tiro libre, pero lo llamativo ocurrió durante el festejo, debido a que alguien le arrojó un vaso con cerveza y este aprovechó el momento para beber de él y seguir con la celebración. Vamos con este momento, donde el Chicharito Hernández pudo recibir este buen pase ajustado a la raya, metiendo el buscapié al medio que fue tapado por el portero, pero en el rebote impacta en el rostro de un defensor, el cual termina empujando la propia puerta. Por otro lado mencionamos a Zlatan Ibrahimovic, ya que el sueco en esta jugada de pelota parada pudo marcar un espectacular gol, pues fíjate nada más cómo se gira para poder cachetear la pelota con su pierna derecha, consiguiendo mandarla a guardar. En este caso este defensor intentó despejar la pelota de cabeza, pero más bien termina complicando a su propio portero, haciendo que este lo sobrepasara y terminara colándose en su propio pórtico. Entendemos perfectamente su sentimiento de lamento. Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a Fernando Torres en este partido. El español recibe este claro pase a profundidad. A continuación observamos este gol que fue ganador del premio Puskas hace algunos años, cortesía del malayo Modfai Subri, que logró pegarle a la pelota consiguiendo un efecto diabólico que engañó por completo al portero colándose en su arco. Fíjate de este jugador que intentó despejar la pelota logrando darle mucha altura, pero más bien consigue complicar a su propio portero, teniendo que obligar a que el guardameta tuviera que meter el guantazo para mandarla afuera. 
Por otra parte observamos a este jugador, cuya intención era realizar el cambio de banda para pasar la pelota a un compañero, pero no logra darle la dirección deseada y la termina mandando a propia meta. De seguro tuvo que haberse lamentado demasiado. No podíamos dejar atrás esta jugada, donde este futbolista apenas recibe el pase, se acomoda para pegarle desde la media cancha, aprovechándose de que el portero rival estaba adelantado, para sorprenderlo colando la pelota entre las redes, celebrándolo con mucha euforia junto con su equipo. De seguro esta no sería una de las mejores presentaciones de Timo Warner, ya que después del disparo de un compañero, le queda el rebote justo enfrente del arco, y el alemán lo desperdicia mandando su remate afuera. Fíjate cómo Thomas Tuchel se estaba lamentando. En esta oportunidad, los reflectores se los llevaría Dimitri Payet, ya que el francés pudo girarse para dejar en el camino a un oponente, luego regateando a otro para dejarlo desparramado sobre el suelo, después encarando a toda la línea defensiva para dejarlos completamente humillados y poder definir con una gran categoría marcando el tanto. Mira esta acción, donde este portero logra cortar el pase mandando la pelota hacia la banda, es por eso que el oponente quiso apurarse para realizar el saque y el guardameta impide esto ingresando otra pelota al campo de juego, ganándose que su rival le metiera un pelotazo y que además el árbitro le sacara cartulina amarilla. Tenemos a un jovencito Cristiano Ronaldo que jugaba en el Manchester United, disputando este partido contra Arsenal, teniendo esta chance de tiro libre que parecía un poco lejana. Sin embargo, el batipibe pudo convertirlo en gol tras meter un terrible bombazo que no pudo ser contenido por el guardameta. En este partido entre Nantes y Juventus, tendríamos una genialidad de Ángel Di María, debido a que el Fideo, al recibir el pase, le pega de primera para colarla en la escuadra de la portería rival, mientras que su director técnico, Massimiliano Allegri, quedaba impresionado. En este partido entre Leicester City y Manchester City, ocurrió algo bastante extraño, pues en esta chance de penalti para los Foxes, Rillar Mares, el argelino, se resbala en el instante de la ejecución, logrando tocar la pelota con los dos pies. Más allá de que la esférica terminó en el fondo de las redes, el árbitro pudo percatarse de esto y por tal motivo anula el tanto. Tampoco podíamos dejar de lado lo que pasó en este partido entre Wedham y Manchester United, ya que tendríamos esta oportunidad de tiro libre para Dimitri Payet el cual logra ejecutarlo de forma impecable, pegándole ajustado al palo, consiguiendo que impactara en él y se terminara metiendo a la portería. Continuamos con esta jugada de córner, donde la pelota pasa de largo y es tomada por Fede Valverde. El uruguayo le pegó con tanta potencia y altura que la mandó por fuera del estadio, consiguiendo que ésta pudiera meterse en un apartamento del edificio que se encontraba detrás. Seguimos con esta oportunidad, donde Manuel Neuer sale de su área para cortar un pase y luego arrojando la pelota hacia afuera. Los futbolistas rivales se aprovecharon de esto para cobrar rápidamente el saque de banda y uno de ellos se apresura en meter el disparo que termina dando en el travesaño para colarse en la portería del guardameta alemán. Pasamos con esta jugada, en donde se arroja el córner y el guardameta rival logra meter el guantazo para despejarla, quedándole al otro portero que había subido al ataque, el cual fue capaz de aventarse esta chilena estando de espaldas al arco, pudiendo marcar un verdadero golazo que lo celebra de forma graciosa con sus compañeros. Cambiamos de escenario para hablar de esta situación ocurrida en este partido entre Liverpool y Manchester City, luego de la definición de Sadio Mané que impacta en el palo, el defensor John Stones intenta despejar la esférica, complicándose con su propio portero, consiguiendo que el rebote se fuera hacia su propia meta, pero el zaguero pudo enmendar su equivocación salvándola justo sobre la línea, un milagro total. Nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre el Bayern Leverkusen y Bayern Múnich, debido a que el jugador Amine Adli Cae al suelo por un claro pisotón de un oponente, sin embargo el árbitro pensó que el futbolista había simulado y por eso le saca la tarjeta amarilla, pero tendría que ir a revisar al bar para darse cuenta de que la falta era existente, teniendo que sancionar penalti y anular la cartulina para el francés. Unos minutos después ocurriría otra situación donde Adli cae al suelo por una barrida de un defensor. El juez nuevamente piensa que el jugador estaba simulando, así que vuelve a mostrar la cartulina amarilla. Además, por segunda ocasión tendría que ir a verificar en el bar para asegurarse de su decisión, dándose cuenta de que en efecto había sido falta en contra del francés, teniendo que sancionar de nuevo el penalti y anula la cartulina para el jugador. Por otro lado mencionamos a Darwin Núñez, el uruguayo tenía por otro costado completamente libre a Mohamed Salah, que incluso le estaba pidiendo el pase. En lugar de eso, el churrúa prefirió disparar, aunque no le salió tan bien. Ahora destacamos a Mauro Icardi, que llevaba la pelota en esta jugada y hacia la derecha tenía a su compañero Osvaldo. A pesar de eso, el argentino prefiere disparar, pero lo hace verdaderamente mal. Esto provocó la furia del italiano, que incluso se fue a reclamárselo justo en el frente, teniendo que ser detenido por otro compañero. Tras este disparo de Kevin De Bruyne, la esférica le queda a Phil Foden, 
el cual tenía libre por el medio a su compañero Erling Haaland. Sin embargo, el inglés disparó y se encontró con la tajada del portero rival. En esta tajada se puede apreciar como el defensor al controlar la pelota de pecho pierde la posición contra un oponente, el cual tenía un compañero a su lado para poder pasarle la esférica, pero aún así prefirió disparar y su remate se fue directamente afuera mientras que recibía reclamos de su propio compañero. Te traemos a Kylian Mbappé que tampoco fue bastante generoso, porque tenía este mano a mano teniendo claramente a un compañero para poder marcar el gol. Sin embargo, la tortuga prefirió actuar por su cuenta picando por encima del portero, a pesar de que su remate se fue desviado. Te traemos a Bruno Fernández. El portugués tuvo esta clara aproximación de ataque, en donde resuelve a primera instancia con un recorte, pudiendo pasarle la pelota a un compañero. Aún así, prefiere hacer la jugada individual rematando al arco sin poder conseguir el gol. Tampoco podíamos dejar atrás esta ocasión, donde la defensiva de Aston Villa pierde la pelota ante la presión del jugador Mahailo Modric y el ucraniano prefiere disparar al arco en vez de pasarle la pelota a un compañero que estaba hacia su lado. Continuamos trayéndote por una nueva ocasión a Kylian Mbappé, debido a que el francés en esta jugada tenía a su compañero Neymar llegando por el medio, aunque esto no le importó, porque la tortuga prefirió hacer la jugada individual provocando que el brasileño le reclamara. En este partido entre Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid tuvimos a Robert Lewandowski que tenía esta chance inmejorable para marcar el gol, pudiendo pasársela a su compañero Rafinha que iba completamente solo, pero desgraciadamente el polaco prefirió realizar esta acción individual, definiendo bastante mal. Fíjate cómo el brasileño se lamenta. Te volvemos a traer a Kylian Mbappé envuelto en esta situación, disponiendo de la posibilidad de dar el pase al medio para Neymar Jr. que estaba completamente solo, en lugar de eso el francés saca el remate cruzado que se va directamente afuera, recibiendo el reclamo del brasileño. En relación con el Manchester United tuvimos esta escena, donde Mason Greenwood realiza el recorte y claramente por el medio estaba su compañero Bruno Fernández, aún así el inglés prefiere disparar a portería sin conseguir el gol. Por otro lado hablamos de esta jugada de ataque a favor del Al Nazar, donde el brasileño Anderson Talisca llevaba la pelota, teniendo por el otro lado a Cristiano Ronaldo que estaba completamente solo. A pesar de eso el sudamericano prefirió rematar al arco, encontrándose con la tapada del guardameta. Fíjate de Mason Mount, que pudo dejar totalmente burlado al portero Dibu Martínez, queriendo hacer toda la jugada por sí solo, definiendo directamente afuera, cuando habían dos compañeros que estaban completamente libres, sin embargo el inglés desperdició esta oportunidad. Ahora damos lugar a esta jugada llevada a cabo por Mason Greenwood, el cual estaba conduciendo con la pelota teniendo una clara ocasión de gol, disponiendo de la posibilidad de pasarle la pelota a su compañero Marcus Rashford, que estaba entrando por el medio a toda velocidad. Aún así, el británico prefirió disparar a puerta encontrándose con la atajada del portero. En esta ocasión de gol para el Manchester City pudimos observar cómo el Kun Agüero recibe el pase para intentar definir, cuando repentinamente su compañero Raheem Sterling llega detrás para quitarle la pelota y marcar el tanto. Esto parece que no le gustó para nada al argentino, ya que se quedó un rato reclamándole. Incluso el mismo Ronaldinho Gaucho ha sido víctima del egoísmo de un compañero, porque se puede ver cómo logra quitarse de encima al guardameta y luego aplica el freno para dejar pasando de largo a su oponente, definiendo con el arco vacío, cuando repentinamente un compañero que venía llegando se arrojó para empujarla justo antes de que entrara al arco, robándole el gol a Diño. Hacemos énfasis en esta oportunidad, donde Bruno Fernández recibe la pelota quedando mano a mano con el portero, teniendo hacia su derecha a Cristiano Ronaldo, pero desgraciadamente el portugués no pudo ver a su compatriota, e intenta definir a portería encontrándose con la salvada del portero. En este partido entre Sevilla y Barcelona, tuvimos esta jugada protagonizada por Osmane Dembélé, el francés claramente tenía libre a su compañero Robert Lewandowski, para poder pasarle la corte para luego definir por encima del portero, aunque su remate se fue directamente afuera. A lo largo de esta oportunidad, se puede apreciar a Kylian Mbappé, que recibe este buen pase en profundidad para recibir la esférica dentro del de área, realizando un muy buen recorte teniendo la clara chance de pasarle la esférica a un compañero que estaba mejor posicionado, pero la tortuga se dejó llevar por el egoísmo y prefiere hacer la acción individual, perdiendo la posesión de la bocha. Sin duda alguna de los momentos egoístas más increíbles, te traemos este, protagonizado por Richarlison. El brasileño logró robar la pelota escapándose en soledad para encarar al portero, consiguiendo dejarlo en el camino de gran forma, teniendo a un compañero al medio para pasarle la esférica, pero el sudamericano remata verdaderamente horrible, mandando la pelota al diablo. Pasamos con este momento sacado del partido entre Real Madrid y Chelsea, donde Mahailo Modric recibe esta pelota en profundidad a la espalda de la defensa, yéndose a toda velocidad para encarar al guardameta, 
teniendo por el medio completamente libre a un compañero. Sin embargo, el ucraniano quiso hacer todo por su cuenta propia, desembocando en un remate que se fue directamente afuera. En este caso, nuestro protagonista sería Ansu Fati, ya que el español estaba haciendo la presión al oponente, forzando la recuperación de la pelota, y cuando ésta cae nuevamente en sus pies, intenta definir de forma acrobática estando de espaldas a la portería, provocando que sus compañeros le reclamaran porque fácilmente pudo haberla pasado, y que además su director técnico Ronald Koeman estallara en furia. Seguimos con esta escena situada en el partido entre Croacia e Inglaterra, se puede apreciar cómo se le mete esta buena pelota a Harry Kane, que quedó mano a mano con el arquero, teniendo claramente a un compañero que venía totalmente libre por el medio. Aún así, el jugador del Tottenham prefirió rematar encontrándose con la tapada del portero, y luego cuando vuelve a hacerlo, el guardameta nuevamente fue figura. Cambiando de marco, situándonos hacia este penalti a favor del Paris Saint Germain, en donde se puede checar cómo Edison Cavani se estaba preparando para ejecutar el lanzamiento, y a un lado estaba Neymar, dirigiéndole algunas palabras al uruguayo, ya que también quería realizar el cobro. Aún así, el churrúa ni lo pensó, ya que claramente estaba mentalizado en cobrar. Por eso Neymar tuvo que retirarse del sitio un poco disgustado. A la hora de la verdad, el remate de Cavani dio en el guante del portero y luego impacta en el travesaño, negando la anotación para el uruguayo. Hace algunos años en el Real Madrid tuvimos esta situación de penalti a favor de casa Barcelona, en donde podemos ver cómo Cristiano Ronaldo y Xavi Alonso tuvieron una conversación, debido a que el español le estaba pidiendo a su compañero que le diera la oportunidad de ejecutar el lanzamiento. Después de haberle insistido por un rato, el bicho tuvo que aceptarlo un poco disgustado. El lado positivo es que les pegó el sin ningún tipo, aunque Cristiano ni siquiera quiso celebrarlo. Le traemos esta oportunidad, donde Jadon Sancho iba directamente hacia el gol y a un costado lo acompañaba Marcus Rashford. El ex Borussia Dortmund amagó con pasársela para poder engañar al portero Edward Mendy y marcar el gol por mano propia. Hablamos también de esta acción, donde este futbolista logra ganar la pelota y remata de primera, teniendo a Cristiano Ronaldo quien le había pasado totalmente libre hacia un costado. El bicho claramente demostró su disgusto por el egoísmo de su compañero. Continuamos con Ousmane Dembélé, que tenía por un lado a Robert Lewandowski, que estaba libre de marca, pero el francés no le hace caso y juega la individual, con un recorte y picar la pelota por encima del guardameta, aunque su intento se fue hacia afuera. En el partido entre el Real Madrid y Paris Saint Germain, se puede apreciar como los parisinos estaban jugando la pelota y Lionel Messi se disgusta, porque su compañero Marco Berratti no se la pasó. En esta oportunidad apreciamos al brasileño Anderson Talisca, que se jugó la acción individual para intentar marcar el gol, mientras que por el otro lado iba pasando Cristiano Ronaldo completamente solo y que además se queja con su compañero. Incluso Cristiano Ronaldo ha llegado a ser egoísta, como en esta ocasión donde se va a toda velocidad con la pelota y por el otro lado iba un compañero libre. Sin embargo el bicho quiso hacer todo por cuenta propia y al final termina perdiendo la esférica. Ahora vamos con esta jugada donde Cristiano Ronaldo le deja la pelota de taco a Jason Sancho y el inglés, en vez de regresarla al medio, prefirió disparar al arco, encontrándose con la tapada del portero. Fíjate en esta oportunidad, donde se le mete un pase filtrado a Phil Foden. El inglés tenía por el medio a su compañero Erling Haaland y a Richard Mares. Sin embargo, el delantero prefirió definir por cuenta propia. Y nuevamente el arquero fue factor importante para evitar el gol. Ahora tenemos al ucraniano Mahailo Modric, que logró robarle la pelota a uno de los defensores e intenta definir por cuenta propia, encontrándose con la tapada del portero Dibu Martínez, mientras que a su lado su compañero Kai Hebert le reclamaba el pase para simplemente tener que empujarla. El lateral Kai Walker tendría su momento cuando recibe esta pelota en una posición clara para que su equipo marcara el gol, apreciando que en el área estaban varios compañeros suyos a los que pudo haberle pasado la bocha. En lugar de eso, el inglés saca un remate para mandarla por encima del travesaño. Vamos con Robert Lewandowski, que en este partido contra Atlético de Madrid tuvo esta chance clara estando completamente solo y que el portero haya salido de su área, además de que a un costado tenía completamente solo a Rafinha, pero el polaco define verdaderamente mal mandándola afuera. Nuevamente mencionamos a los jugadores de los Diablos Rojos, porque en esta acción se puede ver cómo Mason Greenwood juega la individual rematando al arco, y el arquero ataja, al mismo tiempo que en medio estaba Bruno Fernández reclamándole el pase que nunca le fue dado. Vamos con Edison Cavani, que fue víctima del egoísmo de su compañero Marcus Rashford, ya que el uruguayo trazó la diagonal para recibir el pase, sin embargo el inglés lo ignoró por completo y decidió jugar la acción individual, provocando el disgusto del churrúa. Manson Mounds también haría lo mismo en esta chance, cuando logra eludir al portero Dibu Martínez e intenta definir con el arco vacío, 
pero su remate se va afuera, al mismo tiempo que otros compañeros venían llegando al área, pero el inglés se dejó llevar por el egoísmo total. Seguimos con este momento donde ocurre una falta dentro del de área y se sanciona penalti. Los jugadores Frank Lampard y Paulo Di Canio estuvieron discutiendo para ver quién sería el que cobraría. Sin embargo el italiano bastante molesto toma la pelota y decide realizar el lanzamiento, pudiendo anotar el gol. En la celebración vemos cómo se comportó un poco arrogante hacia su compañero. En otra ocasión el protagonista fue Phil Foden, que logró ingresar al área con una gran velocidad y sacar el remate de zurda que fue tapado por el portero. Tomando en cuenta que Erling Haaland estaba completamente libre por el medio, fíjate cómo Pep Guardiola se disgustó bastante por el egoísmo de su futbolista. Ahora tenemos como protagonista a Luis Suárez. El uruguayo pudo aventarse una tremenda jugada personal, pasando entre los jugadores y definiendo entre las piernas del portero. Fíjate que la pelota iba a ir claramente hacia la portería, pero su compañero Dirk Kuit prácticamente le robó el gol, ya que se arroja para empujarla por cuenta propia. Ahora tenemos esta situación, donde Germain Defoe recibe una falta en el borde del de área y se pelea con su compañero Gilberto para ver cuál de los dos iba a realizar el cobro. Finalmente lo termina haciendo su compañero, que se aventó este tremendo bombazo para marcar el gol. El inglés se echa a reír mientras lo celebra con una gran alegría. Ahora mira cómo Karim Belarabi en tres ocasiones consecutivas no le quiso pasar la pelota a su compañero Chicharito Hernández, como en esta donde prefiere disparar y la pelota se desvía en el mexicano. Luego en otra donde también prefiere rematar antes de pasársela a su compañero que estaba completamente libre y que hizo que se molestara mucho. Pasamos con esta situación de penalti a favor del Southampton, en el cual Charlie Agustín y Dawson Tadic estaban peleándose para ver quién sería el que cobraría el lanzamiento, teniendo que intervenir Virgil van Dijk para poder separar al serbio y que finalmente su compañero realizaría el cobro, marcando el gol sin ningún tipo de problema. En esta escena se puede ver como Mauro Icardi se llenó de egoísmo al intentar rematar a portería, haciéndolo de una forma bastante mala, teniendo a su compañero Daniel Osvaldo hacia un lado. Esto provocó la furia del italiano que se fue a reclamarle al argentino, teniendo que ser detenido por otro compañero. Luego instantes después, casualmente Icardi fue sustituido. Seguimos con una nueva oportunidad de penalti, en este caso para Liverpool. Fíjate cómo Mario Balotelli le quita la pelota a su compañero Jordan Anderson para realizar el lanzamiento por cuenta propia. A la hora de la ejecución, el italiano pudo marcar el gol sin ningún tipo de problema. Y en la celebración llama al inglés para darle un abrazo. Yéndonos unos años hacia atrás, tenemos a Ronaldinho Gaucho, cuando jugaba en el Paris Saint Germain. Pudo aventarse esta buena jugada individual gambeteando al portero y luego aplicando el freno para dejar pasando de largo a su defensor, definiendo con el arco vacío, pero antes de que la pelota superara la línea de gol, llegó un compañero suyo arrojándose para empujarla por cuenta propia, prácticamente robándole el gol a Diño. Pasamos con esta situación, en donde Bruno Fernández llevaba la pelota y junto con él, dos compañeros que estaban a disposición de recibir el pase. Pero el portugués decide jugar por cuenta propia realizando un recorte y disparando a portería, tapándose con la buena atajada del guardameta, mientras que sus compañeros le reclamaban por su mal actuar, incluyendo al Casemiro que después de eso le dirigió algunas palabras. Fíjate de esta situación donde hubo un penalti a favor del Chelsea y Michael Ballack y Didier Drogba estaban discutiendo para ver quién de los dos iba a cobrar el penalti. En un principio parecía que el marfileño era el que estaba destinado a realizar el cobro debido a que ya había acomodado la pelota, pero luego de un rato de discusión terminó cediéndole la pelota un poco disgustado al alemán, que en la ejecución no dudó y mandó a la esférica a guardar, celebrándolo junto con sus compañeros. Ahora en este partido entre Manchester City y Chelsea, cuando Sergio el Cunagüero recibe esta pelota en una posición clara para marcar el gol, aparece su compañero Raheem Sterling, que venía de atrás y prácticamente le roba la anotación. Debido a esto se puede ver al argentino quejándose con el inglés por el simple hecho de que ese gol ya era suyo. De Bruno Fernández llevaba la pelota y junto con él, dos compañeros que estaban a disposición de recibir el pase. Pero el portugués decide jugar por cuenta propia realizando un recorte y disparando a portería, tapándose con con la buena atajada del guardameta, mientras que sus compañeros le reclamaban por su mal actuar, incluyendo al Casemiro que después de eso le dirigió algunas palabras. Hablamos también de esta acción, donde este futbolista logra ganar la pelota y remata de primera, teniendo a Cristiano Ronaldo quien le había pasado totalmente libre hacia un costado, el bicho claramente demostró su disgusto por el egoísmo de su compañero. Le traemos esta oportunidad, donde Jadon Sancho iba directamente hacia el gol y a un costado lo acompañaba Marcus Rashford. El ex Borussia Dortmund amagó con pasársela para poder engañar al portero Edward Mendy y marcar el gol por mano propia. 
En el partido entre el Real Madrid y Paris Saint Germain, se puede apreciar como los parisinos estaban jugando la pelota y Lionel Messi se disgusta, porque su compañero Marco Berratti no se la pasó. Continuamos con Ousmane Dembélé, que tenía por un lado a Robert Lewandowski, que estaba libre de marca, pero el francés no le hace caso y juega la individual, con un recorte y picar la pelota por encima del guardameta, aunque su intento se fue hacia afuera. En esta oportunidad apreciamos al brasileño Anderson Talisca, que se jugó la acción individual para intentar marcar el gol, mientras que por el otro lado iba pasando Cristiano Ronaldo completamente solo y que además se queja con su compañero. Incluso Cristiano Ronaldo ha llegado a ser egoísta, como en esta ocasión donde se va a toda velocidad con la pelota y por el otro lado iba un compañero libre, sin embargo el bicho quiso hacer todo por cuenta propia y al final termina perdiendo la esférica. Ahora vamos con esta jugada donde Cristiano Ronaldo le deja la pelota de taco a Jason Sancho y el inglés, en vez de regresarla al medio, prefirió disparar al arco, encontrándose con la tapada del portero. Vamos con Edison Cavani, que fue víctima del egoísmo de su compañero Marcus Rashford, ya que el uruguayo trazó la diagonal para recibir el pase, sin embargo el inglés lo ignoró por completo y decidió jugar la acción individual, provocando el disgusto del churrúa. El lateral Kai Walker tendría su momento cuando recibe esta pelota en una posición clara para que su equipo marcara el gol, apreciando que en el área estaban varios compañeros suyos a los que pudo haberle pasado la bocha. En lugar de eso, el inglés saca un remate para mandarla por encima del travesaño. Nuevamente mencionamos a los jugadores de los Diablos Rojos, porque en esta acción se puede ver como Mason Greenwood juega la individual rematando al arco, y el arquero ataja, al mismo tiempo que en medio estaba Bruno Fernández reclamándole el pase que nunca le fue dado. Vamos con Robert Lewandowski, que en este partido contra Atlético de Madrid tuvo esta chance clara estando completamente solo y que el portero haya salido de su área, además de que a un costado tenía completamente solo a Rafinha, pero el polaco define verdaderamente mal mandándola afuera. Fíjate en esta oportunidad, donde se le mete un pase filtrado a Phil Foden. El inglés tenía por el medio a su compañero Erling Haaland y a Richard Mares, sin embargo el delantero prefirió definir por cuenta propia, y nuevamente el arquero fue factor importante para evitar el gol. Por otro lado mencionamos a Kylian Mbappé, que se estaba yendo a toda velocidad hacia el área, y Neymar lo estaba acompañando por el otro costado. Sin embargo la tortuga prefirió disparar, sacando un remate verdaderamente horrible, y el brasileño se quejaba. Ahora tenemos al ucraniano Mahailo Modric, que logró robarle la pelota a uno de los defensores e intenta definir por cuenta propia, encontrándose con la tapada del portero Dibu Martínez, mientras que a su lado su compañero Kai Hebert le reclamaba el pase para simplemente tener que empujarla. Ahora tenemos como protagonista a Luis Suárez, el uruguayo pudo aventarse una tremenda jugada personal, pasando entre los jugadores y definiendo entre las piernas del portero. Fíjate que la pelota iba a ir claramente hacia la portería, pero su compañero Dirt Kuit prácticamente le robó el gol, ya que se arroja para empujarla por cuenta propia. Ahora tenemos esta situación, donde Germain Defoe recibe una falta en el borde del de área, y se pelea con su compañero Gilberto para ver cuál de los dos iba a realizar el cobro. Finalmente lo termina haciendo su compañero, que se aventó este tremendo bombazo para marcar el gol. El inglés se echa a reír mientras lo celebra con una gran alegría, en donde Bruno Fernández llevaba la pelota y junto con él, dos compañeros que estaban a disposición de recibir el pase. Pero el portugués decide jugar por cuenta propia realizando un recorte y disparando a portería, tapándose con la buena atajada del guardameta, mientras que sus compañeros le reclamaban por su mal actuar, incluyendo al Casemiro que después de eso le dirigió algunas palabras. Hablamos también de esta acción, donde este futbolista logra ganar la pelota y remata de primera, teniendo a Cristiano Ronaldo quien le había pasado totalmente libre hacia un costado, el bicho claramente demostró su disgusto por el egoísmo de su compañero. Te traemos esta oportunidad, donde Jadon Sancho iba directamente hacia el gol y a un costado lo acompañaba Marcus Rashford. El ex Borussia Dortmund amagó con pasársela para poder engañar al portero Edward Mendy y marcar el gol por mano propia. En el partido entre el Real Madrid y Paris Saint Germain, se puede apreciar como los parisinos estaban jugando la pelota y Lionel Messi se disgusta, porque su compañero Marco Berratti no se la pasó. Continuamos con Ousmane Dembélé, que tenía por un lado a Robert Lewandowski, que estaba libre de marca, pero el francés no le hace caso y juega la individual, con un recorte y picar la pelota por encima del guardameta, aunque su intento se fue hacia afuera. En esta oportunidad apreciamos al brasileño Anderson Talisca, 
que se jugó la acción individual para intentar marcar el gol, mientras que por el otro lado iba pasando Cristiano Ronaldo completamente solo y que además se queja con su compañero. Incluso Cristiano Ronaldo ha llegado a ser egoísta, como en esta ocasión donde se va a toda velocidad con la pelota y por el otro lado iba un compañero libre, sin embargo el bicho quiso hacer todo por cuenta propia y al final termina perdiendo la esférica. Ahora vamos con esta jugada donde Cristiano Ronaldo le deja la pelota de taco a Jason Sancho y el inglés, en vez de regresarla al medio, prefirió disparar al arco, encontrándose con la tapada del portero. Vamos con Edison Cavani, que fue víctima del egoísmo de su compañero Marcus Rashford, ya que el uruguayo trazó la diagonal para recibir el pase, sin embargo el inglés lo ignoró por completo y decidió jugar la acción individual, provocando el disgusto del churrúa. El lateral Kai Walker tendría su momento cuando recibe esta pelota en una posición clara para que su equipo marcara el gol, apreciando que en el área estaban varios compañeros suyos a los que pudo haberle pasado la bocha. En lugar de eso, el inglés saca un remate para mandarla por encima del travesaño. Nuevamente mencionamos a los jugadores de los Diablos Rojos, porque en esta acción se puede ver cómo Mason Greenwood juega la individual rematando al arco, y el arquero ataja al mismo tiempo que en medio estaba Bruno Fernández reclamándole el pase que nunca le fue dado. Vamos con Robert Lewandowski, que en este partido contra Atlético de Madrid tuvo esta chance clara estando completamente solo y que el portero haya salido de su área, además de que a un costado tenía completamente solo a Rafinha, pero el polaco define verdaderamente mal mandándola afuera. Fíjate en esta oportunidad, donde se le mete un pase filtrado a Phil Foden. El inglés tenía por el medio a su compañero Erling Haaland y a Richard Mares, sin embargo el delantero prefirió definir por cuenta propia y nuevamente el arquero fue factor importante para evitar el gol. Por otro lado mencionamos a Kylian Mbappé que se estaba yendo a toda velocidad hacia el área y Neymar lo estaba acompañando por el otro costado, sin embargo la tortuga prefirió disparar sacando un remate verdaderamente horrible y el brasileño se quejaba. Ahora tenemos al ucraniano Mahailo Modric, que logró robarle la pelota a uno de los defensores e intenta definir por cuenta propia, encontrándose con la tapada del portero Dibu Martínez, mientras que a su lado su compañero Kai Hebert le reclamaba el pase para simplemente tener que empujarla. Ahora tenemos como protagonista a Luis Suárez, el uruguayo pudo aventarse una tremenda jugada personal, pasando entre los jugadores y definiendo entre las piernas del portero. Fíjate que la pelota iba a ir claramente hacia la portería, pero su compañero Dirk Kuit prácticamente le robó el gol, ya que se arroja para empujarla por cuenta propia. Ahora tenemos esta situación, donde Germain Defoe recibe una falta en el borde del de área y se pelea con su compañero Gilberto para ver cuál de los dos iba a realizar el cobro. Finalmente lo termina haciendo su compañero, que se aventó este tremendo bombazo para marcar el gol. El inglés se echa a reír mientras lo celebra con una gran alegría. En otra ocasión el protagonista fue Phil Foden, que logró ingresar al área con una gran velocidad y sacar el remate de zurda que fue tapado por el portero, tomando en cuenta que Erling Haaland estaba completamente libre por el medio, fíjate cómo Pep Guardiola se disgustó bastante por el egoísmo de su futbolista. Seguimos con una nueva oportunidad de penalti, en este caso para Liverpool, fíjate cómo Mario Balotelli le quita la pelota a su compañero Jordan Anderson para realizar el lanzamiento por cuenta propia, a la hora de la ejecución el italiano pudo marcar el gol sin ningún tipo de problema y en la celebración llama al inglés para darle un abrazo. Pasamos con esta situación de penalti a favor del Southampton, en el cual Charlie Agustín y Dawson Tadic estaban peleándose para ver quién sería el que cobraría el lanzamiento, teniendo que intervenir Virgil van Dijk para poder separar al serbio, y que finalmente su compañero realizaría el cobro, marcando el gol sin ningún tipo de problema. Ahora en este partido entre Manchester City y Chelsea, cuando Sergio el Cunagüero recibe esta pelota en una posición clara para marcar el gol, aparece su compañero Raheem Sterling, que venía de atrás y prácticamente le roba la anotación. Debido a esto, se puede ver al argentino quejándose con el inglés por el simple hecho de que ese gol ya era suyo. Ahora mira cómo Karim Belarabi en tres ocasiones consecutivas no le quiso pasar la pelota a su compañero Chicharito Hernández, como en esta donde prefiere disparar y la pelota se desvía en el mexicano. Luego en otra donde también prefiere rematar antes de pasársela a su compañero que estaba completamente libre y que hizo que se molestara mucho. En esta escena se puede ver como Mauro Icardi se llenó de egoísmo al intentar rematar a portería, haciéndolo de una forma bastante mala, teniendo a su compañero Daniel Osvaldo hacia un lado. Esto provocó la furia del italiano que se fue a reclamarle al argentino, teniendo que ser detenido por otro compañero. Luego instantes después, casualmente Icardi fue sustituido. Manson Mount también haría lo mismo en esta chance, cuando logra eludir al portero Dibu Martínez e intenta definir con el arco vacío, pero su remate se va afuera, 
al mismo tiempo que otros compañeros venían llegando al área, pero el inglés se dejó llevar por el egoísmo total. Seguimos con este momento donde ocurre una falta dentro del de área y se sanciona penalti. Los jugadores Frank Lampard y Paulo Di Canio estuvieron discutiendo para ver quién sería el que cobraría. Sin embargo el italiano bastante molesto toma la pelota y decide realizar el lanzamiento, pudiendo anotar el gol. En la celebración vemos cómo se comportó un poco arrogante hacia su compañero. Yéndonos unos años hacia atrás, tenemos a Ronaldinho Gaucho, cuando jugaba en el Paris Saint Germain. Pudo aventarse esta buena jugada individual gambeteando al portero y luego aplicando el freno para dejar pasando de largo a su defensor, definiendo con el arco vacío, pero antes de que la pelota superara la línea de gol, llegó un compañero suyo arrojándose para empujarla por cuenta propia, prácticamente robándole el gol a Diño. Fíjate de esta situación, donde hubo un penalti a favor del Chelsea y Michael Ballack y Didier Drogba estaban discutiendo para ver quién de los dos iba a cobrar el penalti. En un principio parecía que el marfileño era el que estaba destinado a realizar el cobro debido a que ya había acomodado la pelota, pero luego de un rato de discusión terminó cediéndole la pelota un poco disgustado al alemán, que en la ejecución no dudó y mandó a la esférica a guardar, celebrándolo junto con sus compañeros. Como en esta situación Cristiano Ronaldo recibe una falta dentro del área provocando un penalti y se molesta un poco con su compañero Xavi Alonso porque este le pide que le permita ejecutar el penal. Después de discutirlo al final el astro portugués cede el balón y el español se termina despachando ese verdadero golazo. Mira qué gesto ha hecho Kylian Mbappé tras intentar desmarcarse y que su compañero no lo haya visto para poder darle el pase. ¿Se entiende su enojo? Vaya que esa jugada sí fue muy egoísta. Fíjate lo que hizo el futbolista del Chelsea, Mason Mount, tras lograr eludir al arquero decide definir aprovechando la portería vacía, pero lo hace desde una posición bastante incómoda. Sus compañeros en la total razón le reclamaron el pase para que alguno de los dos pateara en mejor posición. Muy descarado fue Mount, ¿no crees? Acá podemos observar cómo Lionel Messi le reclama a su compañero porque este no le hizo el pase. ¿Cómo le vas a negar un pase a Messi? Kylian Mbappé no se queda atrás, y es que el francés fue bastante egoísta por no darle el pase a su compañero que estaba totalmente solo para definir. Por otro lado, él decide definir por encima del arquero, pero termina echando el balón afuera. Ser egoísta es una cosa, pero lo que hizo Mason Greenwood fue algo de otro nivel. Intentó definir el solo tras tirar un enganche a pesar de que el mismo Cristiano Ronaldo le estaba pidiendo el pase desde el otro lado. ¿Cómo le vas a negar un pase a Cristiano? ¿Qué fue lo que hizo este jugador? Le pidió a William patear el penalti, pero terminó pateándolo de una manera muy mala. En la cara de William se puede notar el disgusto por esto. Aquí podemos ver cómo el futbolista inglés Harry Kane fue egoísta. Tuvo una chance clara para darle el pase a su compañero Raheem Sterling, que estaba solo para empujarla. Pero este decide definir, pero su disparo fue tapado por el rival. ¿Qué oportunidad falló Phil Foden tras dejarse llevar por el egoísmo al querer definir él y no darle el pase a su compañero el noruego Erling Haaland, que venía solo por el medio? Nuevamente hablamos de Mario Balotelli, que protagonizó esta situación tras haberse pitado penalti a favor de su equipo. Su compañero el inglés Jordan Henderson había tomado el balón para patear el penal, pero Super Mario se lo quitó, porque él quiso patearlo. Más allá de que lo anotó sin problemas, se demostró su claro egoísmo. Este jugador fue un tanto egoísta por querer definir el arco teniendo la mejor opción que era pasarle el balón a su compañero, que iba por el medio en una mejor posición. A pesar de lamentarse tanto, igualmente en unos instantes después fue sustituido. Ahora mira esta jugada donde el egoísmo fue protagonista. Tras haber recibido el pase de su compañero, el argentino Sergio Cunagüero estaba preparado para definir con el arco vacío. Pero de la nada, Rajin Sterling pateó la pelota, en lugar de él, arrebatándole el gol. Se ve claramente cómo Sergio le reclama al inglés por esta situación. Aquí podemos observar cómo Richarlison había tomado el balón para patearlo y sus compañeros le quitaron el balón para que otro lo pateara. Más allá del disgusto del brasileño, todo terminó en gol para su equipo. Y si de robar goles hablamos, también tenemos esta situación donde el serbio Filip Kostic le roba el gol a su compañero que había controlado la pelota y estaba preparado para definir. Ciertamente fue egoísta, pero lo importante es que fue gol para su equipo, ¿verdad? Esta situación en vez de egoísta más bien es chistosa, porque como podemos observar, esta increíble jugada del crack Ronaldino Gaucho, que dejó desparramado al arquero y define a puerta vacía, su compañero se tira para anotar el gol él mismo, a pesar de que el disparo del brasileño de igual manera iba directamente al arco. Mira qué increíble pase que recibió Cristiano Ronaldo, pero el portugués se llenó de egoísmo al no darle el pase al medio a su compañero que venía en carrera para definir, sino que decidió enganchar y finalizó la jugada de la peor manera. Aquí podemos observar esta jugada donde el joven Ansu Fati fue un tanto egoísta por no dar el pase a su compañero que venía en mejor posición para definir, y prefirió definir él mismo de una horrible forma. El gesto de Ronald Koeman lo dice todo. 
Sin dudas en esta situación hubo mucho egoísmo de por medio. Nada más fíjate en cómo tras recibir la falta, Defoe no quiso que su compañero pateara el tiro libre. Hasta intentó arrebatarle el balón, pero de igual forma no logró impedirlo. Al respecto, su compañero Gilberto clavó este tremendo golazo. Y al final, él y Defoe lograron festejar con más felicidad. Ahora mira lo que ocurrió en esta ocasión, como este futbolista tropieza muchísimo con Mauricardi, debido a que este no le dio el pase y decidió definir horriblemente fuera de portería. Su compañero casi se abalanza contra el argentino que en unos instantes después fue sustituido. Perfecto un penalti para su equipo el Tottenham, pero la actitud del argentino Eric Lamela fue bastante mala, no dejó que su compañero son patear el penalti, y al final este falla al patear, tras ser atacado su disparo por el arquero. Pero podemos ver cómo el egipcio prefiere hacer la jugada personal tirando un enganche para luego disparar afuera, en vez de darle el pase a su compañero Sadio Mané, que estaba completamente solo y podía resolver mejor la jugada. Para mí fue muy mal hecho por parte de Mohamed Salah, incluso podemos observar el total disgusto del senegalés por la decisión tan egoísta de Salah, hasta estando en la banca no puede evitar no reclamarle. Mira cómo este jugador le reclama el pase a su compañero, pero este no le hace caso en absoluto, su gesto de enojo tiene toda la razón. Acá podemos observar cómo el italiano Mario Balotelli, tras recibir una falta que provocó un penal para su equipo, no quería que su compañero Samuel Eto'o hiciera la ejecución de la pena máxima. Incluso otro compañero tuvo que tomar de la mano a Mario para que este permitiera que Eto'o pateara. Al final su ejecución fue sublime al marcar el gol, y ambos pudieron celebrar. Este disparo fue tan malo que Joao Cancelo no pudo expresar su disgusto ante él, e incluso Guardiola hizo un gesto de desapruebo. En esta ocasión tenemos la posibilidad de observar una situación protagonizada por el futbolista alemán Karim Belarabi y Javier Chicharito Hernández, en donde Belarabi fue un tanto egoísta al no querer pasar el balón al mexicano en dos jugadas donde se encontraba libre y podía intentar marcar. Esto ocasionó con tal razón que Chicharito tuviera una gran bronca con él. Para mí es bastante entendible. Mira cómo en esta situación Cristiano Ronaldo recibe una falta dentro del área provocando un penalti y se molesta un poco con su compañero Xavi Alonso porque este le pide que le permita ejecutar el penal. Después de discutirlo al final el astro portugués cede el balón y el español se termina despachando ese verdadero golazo. Mira qué gesto ha hecho Kylian Mbappé tras intentar desmarcarse y que su compañero no lo haya visto para poder darle el pase. ¿Se entiende su enojo? Vaya que esa jugada sí fue muy egoísta. Fíjate lo que hizo el futbolista del Chelsea, Mason Mount, tras lograr eludir al arquero decide definir aprovechando la portería vacía, pero lo hace desde una posición bastante incómoda. Sus compañeros en la total razón le reclamaron el pase para que alguno de los dos pateara en mejor posición. Muy descarado fue Mount, ¿no crees? Acá podemos observar cómo Lionel Messi le reclama a su compañero porque este no le hizo el pase. ¿Cómo le vas a negar un pase a Messi? Kylian Mbappé no se queda atrás, y es que el francés fue bastante egoísta por no darle el pase a su compañero que estaba totalmente solo para definir. Por otro lado, él decide definir por encima del arquero, pero termina echando el balón afuera. Ser egoísta es una cosa, pero lo que hizo Mason Greenwood fue algo de otro nivel. Intentó definir él solo tras tirar un enganche a pesar de que el mismo Cristiano Ronaldo le estaba pidiendo el pase desde el otro lado. ¿Cómo le vas a negar un pase a Cristiano? ¿Qué fue lo que hizo este jugador? Le pidió a William patear el penalti, pero terminó pateándolo de una manera muy mala. En la cara de William se puede notar el disgusto por esto. Aquí podemos ver cómo el futbolista inglés Harry Kane fue egoísta. Tuvo una chance clara para darle el pase a su compañero Raheem Sterling, que estaba solo para empujarla. Pero este decide definir, pero su disparo fue tapado por el rival. ¿Qué oportunidad falló Phil Foden tras dejarse llevar por el egoísmo al querer definir él y no darle el pase a su compañero, el noruego Erling Haaland, que venía solo por el medio? Nuevamente hablamos de Mario Balotelli, que protagonizó esta situación tras haberse pitado penalti a favor de su equipo. Su compañero, el inglés Jordan Henderson, había tomado el balón para patear el penal, pero Super Mario se lo quitó, porque él quiso patearlo. Más allá de que lo anotó sin problema, se demostró su claro egoísmo. Este jugador fue un tanto egoísta por querer definir el arco teniendo la mejor opción que era pasarle el balón a su compañero, que iba por el medio en una mejor posición. A pesar de lamentarse tanto, igualmente en unos instantes después fue sustituido. Ahora mira esta jugada donde el egoísmo fue protagonista. Tras haber recibido el pase de su compañero, el argentino Sergio Cunagüero estaba preparado para definir con el arco vacío. Pero de la nada, Rajin Sterling pateó la pelota, en lugar de él, arrebatándole el gol. Se ve claramente cómo Sergio le reclama al inglés por esta situación. Aquí podemos observar cómo Richarlinson había tomado el balón para patearlo y sus compañeros le quitaron el balón para que otro lo pateara. Más allá del disgusto del brasileño, todo terminó en gol para su equipo. Y si de robar goles hablamos, también tenemos esta situación donde el serbio Filip Kostic le roba el gol a su compañero que había controlado la pelota y estaba preparado para definir. Ciertamente fue egoísta, pero lo importante es que fue gol para su equipo, ¿verdad? 
Esta situación en vez de egoísta más bien es chistosa, porque como podemos observar esta increíble jugada del crack Ronaldino Gaucho que dejó desparramado al arquero y define a puerta vacía, su compañero se tira para anotar el gol él mismo, a pesar de que el disparo del brasileño de igual manera iba directamente al arco. Mira qué increíble pase que recibió Cristiano Ronaldo, pero el portugués se llenó de egoísmo al no darle el pase al medio a su compañero que venía en carrera para definir, sino que decidió enganchar y finalizó la jugada de la peor manera. Aquí podemos observar esta jugada donde el joven Ansu Fati fue un tanto egoísta por no dar el pase a su compañero que venía en mejor posición para definir, y prefirió definir él mismo de una horrible forma. El gesto de Ronald Koeman lo dice todo. Sin dudas en esta situación hubo mucho egoísmo de por medio, nada más fíjate en cómo tras recibir la falta, Defoe no quiso que su compañero pateara el tiro libre, hasta intentó arrebatarle el balón pero de igual forma no logró impedirlo, al respecto su compañero Gilberto clavó este tremendo golazo, y al final él y Defoe lograron festejar con más felicidad. Ahora mira lo que ocurrió en esta ocasión, como este futbolista tropieza muchísimo con Mauricardi, debido a que este no le dio el pase y decidió definir horriblemente fuera de portería. Su compañero casi se abalanza contra el argentino que en unos instantes después fue sustituido. Perfecto un penalti para su equipo el Tottenham, pero la actitud del argentino Eric Lamela fue bastante mala, no dejó que su compañero Son pateara el penalti, y al final este falla al patear, tras ser atajado su disparo por el arquero. Esta jugada que traemos fue bastante inusual, en una mala salida de la arquera rival, estas futbolistas fueron con desesperación a marcar el gol, y ambas terminaron por caer al suelo por decidir quién iba a patear el arco, Qué raro ¿no? Otra vez Mario Balotelli, y es que este jugador verdaderamente es muy egoísta, puedes ver cómo hace esta ruleta estando frente al arquero en vez de definir con seriedad, o darle el pase a su compañero, además de que desaprovechó la oportunidad de marcar se llevó un tremendo regaño de su director técnico. Continuamos con esta situación que ha ocurrido, un penal pitado tras una mano, y el futbolista Camara le arrebata el balón de las manos a su compañero Mitrovic, que lo había tomado para patear el penal. Al final el arquero terminó atajando su disparo, bastante inoportuno, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo Neymar tenía la chance clara de darle el pase a su compañero Kylian Mbappé, pero se llenó de egoísmo y decidió definir el mismo aunque lo hizo de muy mala manera. Al francés no le gustó esto, y al momento de salir de cambio expresa su disgusto por la actitud del crack brasileño. Posteriormente el alemán Julian Dratzler marca tras una asistencia de Neymar, la cara de Mbappé en la banca lo dice todo. Esta situación fue protagonista del uruguayo Edison Cavani junto con Neymar. Tras haberse pitado penalti para su equipo, el charrúa le indica al brasileño que él patearía el penal. Neymar acepta disgustado, pero al final Eddie termina errando el penal tras estrellar su disparo en el travesaño. Nuevamente una discusión por ver quién patea el penalti. El jugador del Southampton ya había tomado la pelota y su compañero no quería que él pateara. Tuvo que llegar Virgil van Dijk para intentar calmarlo. Al final logró patear el penal correctamente marcando gol para su equipo y ambos celebraron. Cerramos con este último segmento, donde la futbolista fue egoísta al querer definir ella misma y hacerlo tan horrible, tomando en cuenta que su compañera iba libre por el medio para marcar el gol. ¡Qué terrible decisión, ¿verdad? Vamos con este control de nuca de Cristiano Ronaldo. Ni él mismo sabe cómo lo ha hecho, pero ha sido súper bonito. Como si todo estuviera controlado. Cómo se ríe, ¿eh? <risa> Mira esta pierna que mete el delantero del Arsenal y por suerte acaba dentro de la red. El defensa ha despejado con tanta potencia que al impactar con la bota del jugador rival se ha ido directo a la portería. Realiza un regate ante la marca de Kingsley Coman y que suavemente acaricia la pelota con el empeine para que impacte con el travesaño. Ahora fíjate cómo Kylian Mbappé al realizar una serie de amagues frente a los defensores logra situar la pelota junto al palo, anotando un hermoso gol, pero que desgraciadamente fue anulado por una previa posición adelantada del francés. Continuamos con este tiro libre por cómo golpea el balón, haciendo que este tomara un efecto tal que casi se metiera en el ángulo, pero que para desgracia suya pegara en el travesaño. Pero qué espectacular remate de Kingsley Coman, fíjate cómo la agarró el francés estrellándola completamente contra el travesaño, hubiese sido un majestuoso gol. En esta jugada podemos apreciar cómo el argentino Eric Lamela fue bastante atrevido pinchando la pelota de Rabona y que por muy poco no entró al arco. Nuevamente tenemos de protagonista a Neymar, y es que el brasileño fue muy atrevido en esta jugada, realizando una maniobra para pasar la pelota por encima del marcador, logrando así sacar un espectacular zapatazo que por muy poco no fue gol. Y cómo no hablar del gran Ronaldinho Gaucho, que nos regaló esta espectacular jugada donde tras realizar una excelente corrida y eludir al guardameta con un regate, terminó impactando la esférica en uno de los palos, y así negando la gran anotación de Ronnie. 
Jesse Lingard también se animó a realizar un zapatazo de larga distancia que fue negado por uno de los palos. Si hubiese anotado, realmente fuera un tremendo gol. Continuamos a que impactó en uno de los palos. Hubiese sido un muy bonito gol. Asimismo, como Cristiano tuvo esta oportunidad de anotar un formidable gol, pero que nuevamente el travesaño impidió que esto fuera posible. Continuando con este pequeño clip donde apreciamos un potente disparo del portugués Renato Sánchez, que para desgracia suya y suerte del equipo contrario, impactó en el travesaño, negando así la anotación. Y ahora te traemos el gran remate de Marcus Rashford, que por muy poco no se le cuela al guardameta en su arco, pues para suerte suya la esférica golpeó en el travesaño y salió repelida. ¿Pero qué hiciste, Messi? El astro argentino al realizar el saque de esquina lo pateó cerrado al arco y que por muy poco no se le metió a Tibu Courtois debido a que golpeó en el palo. Estuvimos a nada del gol olímpico. Espectacular remate de Ciro Inmóvil, que es estrella en el palo, quedando el arquero completamente petrificado. Pudimos haber presenciado un gran gol del italiano. Paul Pogba también se ganó el derecho de aparecer en este segmento, debido a la excelente jugada que el francés propició, realizando una elástica para pasar entre dos defensores, quedando mano a mano con el arquero, que le atajó el disparo. Kurzouma se animó, tomó la lanza y fue. El futbolista del Chelsea arrancó desde campo propio eludiendo a varios rivales pisando el área y estando a nada de anotar un asombroso gol. Mala suerte para él que su definición no fue la ideal. Este futbolista había hecho correctamente todo, pisar la pelota, pasar entre los rivales, pero la decisión final fue lo que lo afectó, al no decidirse si regatear al arquero o si dar el pase al medio, permitiendo así la recuperación de la defensa que despejaron la esférica. Zlatan Ibrahimovic, experto en hacer acrobacias dentro de la cancha, nos demostró de lo que está hecho en esta jugada, al realizar una volea aérea estrellando la esférica contra el travesaño. Y en este partido entre Liverpool y Arsenal estuvimos a nada de presenciar una definición de otro nivel de Felipe Coutinho. Tras regatear y enganchar a Héctor Bellerín, el brasileño sacó el zapatazo, que impactó en el palo y salió afuera. De nuevo el travesaño diciendo que no. En esta ocasión el turno fue de Edison Cavani, que tras pegarse una buena carrera y ver al arquero adelantado, decidió picar la pelota por encima de él, pero para el lamento del charrúa pegó en el travesaño. Slatan siendo nuevamente protagonista, pero una situación mucho más distinta que la anterior, donde el sueco realizó esta especie de centro shoot al arco que tomó por sorpresa al guardameta pegando en el palo. Nuevamente hablando de Eddie Cavani, en este partido contra el Barcelona, el uruguayo había hecho una insuperable definición de chilena, pero que, desgraciadamente, fue anulada por una posición adelantada, lo que hubiera sido ese gol. Ahora nos encontramos con este gran disparo de tiro libre de Andrea Pirlo, jugando para su selección, el cual tomó un efecto bastante violento para impactar nuevamente en el tercer palo del arco. Ojo con lo que quería hacer Gareth Bale, el galés en este partido contra Athletic Club de Bilbao realizó este disparo de larga distancia, que por poco no ingresó al arco debido a que golpeó uno de los palos. Y cómo no hablar de Ronaldinho que cada vez nos sorprende más y más. Esta jugada fue un claro ejemplo, donde tras pisarla y encarar a dos defensas, logró pasar sin problema alguno, y tras la salida del arquero la pincha, pero para desgracia suya, pegando en el palo. Isco Alarcón es un jugador que no defrauda, y con bastante calidad hizo presente en este clip, donde podemos apreciar cómo logra eludir a varios jugadores con enganches y regates, pero que para desgracia suya no fue gol porque le lograron despachar la pelota. En esta situación tenemos a Mohamed Salah, que se había mandado a toda velocidad logrando pasar entre dos futbolistas, teniendo la mesa servida para anotar el gol. Lamentablemente la pateó muy arriba hacia el travesaño. Mbappé quiso lucirse un poco en esta jugada, pero no le salió como quería. Al ver adelantado al arquero, decidió impactarla inmediatamente de Rabona para pincharla, pero la esférica se fue afuera. También debíamos hablar de Cristiano Ronaldo nuevamente, debido a que el portugués fabricó esta excelente jugada donde tras haber hecho un autopase, remató pero la pelota se fue afuera del arco. Marcus Rashford había recibido la pelota en una excelente ubicación, pero quiso colocarla en el ángulo, por muy poco la metió en el travesaño. ¡Qué mala suerte, ¿no? Ahora en un partido de Premier League, Roberto Firmino se encargaría de protagonizar esta situación, donde Diogo Jota mete el pase al medio para Sadio Mané, que no pudo definir muy cómodo y manda la pelota por encima del travesaño. En este caso hablamos del portero Wojciechny Chisesny, debido a que el polaco tuvo ciertas dificultades ante la presión del rival, 
Cuando intentó pasar la pelota, esta rebota en un oponente, permitiendo que otro tuviera las cosas fáciles para marcar el gol. Fíjate de esta jugada donde este delantero pudo dejar en el camino a Manuel Neuer, pudiendo resolver de forma ideal para marcar el tanto sin ningún tipo de problema, mientras que el guardameta se molestaba por eso. Repasamos esta ocasión donde Fernando Torres pudo gambetear perfectamente al portero dejándolo en el camino, pero la definición del niño no fue muy buena, así que la mandó directamente afuera. Ahora hablamos de este portero, que quiso quitarse la presión de encima realizando este buen recorte, pero alargó mucho la pelota permitiendo que otro rival pudiera aprovecharse de eso, para quitarle la pelota y definir con el arco vacío. Vemos a Rodrigo Betancourt, que recibe la pelota y en medio de la presión intenta devolvérsela a su portero, pero no le da la suficiente potencia necesaria, así que esto permitió que el oponente pudiera interponerse para marcar el gol. Seguimos con esta jugada, donde se arroja el centro un poco cerrado hacia el arco, y el portero intentó despejarla, pero más bien la termina metiendo en su propia meta. Fíjate el intento de saque de meta de este portero, el cual rebota en la espalda de su propio compañero, quedándole al oponente que la tomó y al intentar gambetear al guardameta recibe la falta, con amonestación incluida para el cancerbero. Mencionamos a Sebastian Heller, debido a que el marfileño logró gambetear al portero, pero cuando realiza el recorte para acomodarse, se resbala cayendo al suelo, perdiendo la posesión de la pelota. Volveríamos a hablar de Romelu Lukaku, que recibió este buen pase en frente de la portería por parte de Kevin De Bruyne, así que intenta definir de taco pero la pelota rebota en su otra pierna. No podíamos dejar de lado esta acción protagonizada por el Cunagüero, que se perdió de la clara chance de marcar el gol estando prácticamente debajo del de arco, provocando que Pep Guardiola se lamentara mucho por esto. Te traemos al portero Alison Baker, que tuvo algunas dificultades para tomar la pelota con sus manos, y esto fue aprovechado por un oponente que pudo arrebatársela, entonces el guardameta no tuvo de otra que cometer penal. Continuamos con este guardameta, que en el preciso instante en que iba a recibir la pelota, se tropieza permitiendo que el oponente se aprovechara de esto para poder punteársela y mandarla a guardar. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, porque salió de su área arrojándose al suelo, y una vez estando allí, tomó la pelota con sus manos ganándose la clara expulsión. Fíjate en esta oportunidad, donde Martin Odegaard hace una muy buena jugada, y saca el remate directo a portería, pero Pierre Gemerick Beumayang se interpone para intentar empujarla estando en posición adelantada, por tal motivo el gol de los Gunners no subió al marcador. Ahora tenemos a Ansu Fati, que le quedó esta chance para marcar el gol justo sobre el área chica, y el español intentó definir estando de espaldas a la portería, pero no le salió muy bien ya que la mandó afuera, haciendo que su director técnico Ronald Koeman se molestara con él. En este partido entre Chelsea y Manchester United, tuvimos este error de Edward Mendy, regalándole la pelota a un oponente, mientras que por otro lado estaba Cristiano Ronaldo pidiéndole el pase, sin embargo el futbolista quiso definir por cuenta propia, pero le regala la pelota al guardameta. La suerte tampoco estuvo del lado de Robert Lewandowski, porque en esta chance de córner, el polaco aparece metiendo el frentazo contra el césped que golpea en el travesaño. Si lo anterior te impresionó, pues esto lo hará aún más, porque luego de esta definición por encima del guardameta, el jugador Chopo Motín termina interponiéndose para evitar el propio gol de su equipo, no me imagino la reacción que hayan tenido sus compañeros. Nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre Liverpool y Real Madrid, cuando el arquero Alison Becker recibe la pelota e intenta tocar de pierna, pero rebota en su compañero Vinicius Jr. y de forma impactante termina dentro del de arco, para la anotación del conjunto merengue. Tenemos a Kingsley Coman, que tuvo esta clara oportunidad para marcar el gol, gameteando al portero para dejarlo desparramado sobre el suelo, pero desgraciadamente el francés se tropieza con el césped, perdiéndose la posesión de la pelota. Ahora miramos a este arquero, que había salido de su área para intentar despejar la pelota arrojándose de cabeza, pero no le salió muy bien, así que la esférica continuó con su dirección hacia el arco, para que un oponente tuviera las cosas fáciles para ponerla contra las redes. No podíamos dejar atrás esta ocasión de ataque para el Milan, donde se arroja el centro al área para la aparición de cabeza de Zlatan Ibrahimovic, cuyo remate impacta en el palo y luego rebota en un defensor que estaba retrocediendo, y que además la termina empujando a propia meta. No podíamos dejar atrás esta situación donde Alexis Sánchez intenta sorprender al portero cobrando de forma cerrada el saque de esquina. A simple vista aparecía pan comido para el guardameta, sin embargo no pudo calcular bien el rebote y la pelota termina dentro de su propio arco. Pasamos con esta oportunidad, donde Manuel Neuer comete un terrible error regalándole la pelota al jugador Gerard Moreno, el cual quiso aprovechar para pegarle desde esa distancia, sin embargo esto de milagro no terminó en gol y el guardameta alemán pudo aliviarse. 
En el fútbol mexicano tuvimos esta acción, donde el portero había quedado a medio camino y el futbolista define con el arco vacío, sin embargo el disparo da en el palo, y luego cuando otro jugador viene para rematar, la esférica se desvía de forma impactante en el árbitro, prácticamente se transformó en defensa, y por eso hubo muchas protestas en su contra. Seguimos con este momento bastante extraño, en donde el portero sale para anticipar la pelota quedando a medio camino, y justo cuando un defensor había despejado, llegó un futbolista para sorprender pegándole de larga distancia. El guardameta parecía que podía controlar la esférica con sus manos, sin embargo esta se le escapa entre las piernas y al mismo tiempo pasa entre las piernas de un defensor, facilitándole las cosas a un oponente que pudo marcar el tanto. Pasamos con lo que fue esta final de la UEFA Champions League, donde Romelu Lukaku no vivió su día de suerte. Primero en esta oportunidad donde Federico Di Marco cabecea y la pelota da en el travesaño, después vuelve a intentar zambullirse de cabeza y la esférica rebota en el belga. Luego tendríamos la aparición de Robin Gossens para meter la pelota al medio donde aparecería nuevamente Lukaku de cabeza, pero el portero Ederson Moraes pudo taparla sobre la línea y luego es despejada por un defensor. Nadie podía creer lo que estaba pasando y el director técnico Simone Inzaghi estaba como loco. Fíjate lo que hizo este portero, cuya intención era despejar la pelota de cabeza, pero más bien se la termina rebotando a su oponente, que tuvo la situación un poco más fácil para marcar el tanto y en efecto así pudo hacerlo. Ahora nuestro protagonista es el guardameta Rui Patricio, debido a que el portugués intentó tomar la pelota, pero esta se le escapa, quedándole al oponente que no dejó pasar la oportunidad para marcar el gol sin problemas. Por otro lado este arquero no vivió la mejor de sus presentaciones, porque cuando recibe la pelota se tropieza complicando el control, además permitiendo que el oponente pudiera meter el pie para mandarla a guardar. No podíamos dejar atrás lo que hizo este otro guardameta, porque después de que recibió la pelota, le quitó la vista y se olvidó totalmente de ella, permitiendo que el delantero rival se aprovechara de esto para solamente tener que empujarla. Miramos a este portero, que luego de recibir la pelota, supo maniobrar de gran forma para sacarse de encima al oponente, pero desgraciadamente alargó mucho la pelota, permitiendo que otro pudiera aprovecharse de esto para arrebatársela y marcar el tanto. Entre otros errores de guardametas, podemos destacar lo que hizo Peter Gulasi, que abusó un poco de la tenencia de la pelota, pisándola mucho sin saber qué hacer, esto provocó la pérdida y que el rival pudiera definir con el arco vacío. Algo similar a lo anterior fue lo que le pasó a Kylian Mbappé, Luego de este gran remate de Lionel Messi que dio en uno de los palos, el rebote le queda a la tortuga, que intentó definir pero la esférica golpea en el otro palo. En este caso tenemos lo que fue el remate del brasileño Anthony, que golpea en uno de los palos y el rebote le queda a Juan Bisaca, cuya definición de manera impactante se va hacia un costado. En el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, apreciamos este terrible error del portero Gregor Kobel al intentar despejar la pelota pero falla y esta pasa de largo directamente hacia su portería. Yo siendo él no podría dormir por la culpa. También tenemos a Cristiano Ronaldo. El bicho recibió este pase de su compañero e intenta regresársela de taco, pero su ejecución no fue la mejor y la termina mandando a afuera. Pasamos con lo que hizo el cancerbero Lucas Fabiansky. No sabemos con exactitud cuál fue su intención. El punto es que salió a anticipar un pase, pero no lo hizo de la mejor forma, dejándosela en bandeja de plata para que Alexander Isaac la controlara y definiera tranquilamente teniendo la portería vacía. Parece que en este partido contra el Chelsea, la suerte estuvo muy lejos del ucraniano Mikhailo Modric, porque primero recibe este pase enfrente del arco y falla al intentar definir. Después en esta otra recibe el pase y alarga demasiado la pelota para que se terminara yendo fuera del campo de juego. Fíjate lo que fue esta jugada, en donde se lanza un centro al área y el delantero no llega a cabecear. En lugar de eso un defensor sí pudo hacerlo, pero no sabemos qué fue lo que quiso hacer porque mandó la pelota directamente hacia su arco, cometiendo un gol en contra bastante vergonzoso. En este caso se puede ver cómo el portero le pasa a la pelota a un compañero, pero este la pierde ante la presión de un rival, quedándole a otro de ellos que definió de primera al darse media vuelta. Y la pelota de manera suspensiva golpea en el palo, pero desgraciadamente el defensor la termina poniendo en propia meta. En el partido entre Barcelona y Real Valladolid tuvimos esta jugada, en donde el venezolano Darwin Machis saca el centro al área y el defensor Andreas Christensen, en su afán por despejarla, se avienta de cabeza y mete un golazo en contra, sin saber qué decir mientras se lamentaba. En este partido entre West Ham y Manchester United se puede observar este terrible error de David De Gea tras el disparo de un oponente, en el cual el guardameta español metió el guantazo, pero la esférica se le escurrió, terminando dentro de su portería, 
Fíjate cómo Marcus Rashford se toma la cabeza ante la mirada de su director técnico. Continuamos con esta oportunidad en donde un defensor intercepta acortando el pase y como la pelota iba a ir hacia afuera, el portero tuvo que salir con la intención de evitar esto, pero deja la esférica totalmente viva para que el oponente se la pudiera robar y marcar el gol con la puerta vacía. Además te mostramos la equivocación de este otro portero, cuando controla la pelota y esta se le va larga, permitiendo la recuperación de su oponente, que aprovechó el arco vacío para definir, a pesar de la intervención de un defensor barriéndose sobre la línea, la pelota terminó entrando. En otra ocasión tenemos lo que fue el remate de este jugador desde larga distancia, directamente hacia el portero, pero su atajada no fue la mejor, dejando un rebote en el cual no pudo localizar bien, quedando un poco desorientado, pero cuando finalmente se da cuenta fue demasiado tarde, porque la pelota más allá de su intervención había entrado. Seguimos con esta oportunidad sacada de este partido entre Manchester United y Chelsea, haciendo hincapié en lo que fue el error de la saga del equipo Blue, regalando la pelota a los Diablos Rojos, que se aprovecharon para mandar este pase al medio hacia Marcus Rashford, que pudo hacer esta buena jugada para sacarse de encima a su rival, y a pesar de la intervención del portero, pudo marcar el gol. Seguimos con esta chance desde el punto penalti, en la cual el guardameta pudo lucirse atajando el remate, celebrándolo con mucha euforia, Luego de esto, su equipo pudo recuperar la pelota, pero no les duraría mucho tiempo, ya que uno de ellos se resbala proporcionando la recuperación del equipo rival, y un oponente le sacó un remate desde fuera del de área que parecía controlable para el portero, pero lamentablemente la esférica se le escurre metiéndose en su arco. Repasamos lo que fue el último partido de la Bundesliga del Borussia Dortmund, en el cual los amarillos perdieron la liga en casa de manera increíble. Primero con el gol de este rival, que se aprovechó de cabeza en el primer palo para marcar el tanto. Después una acción parecida, donde también se lanza el centro al área que fue conectado por un jugador en solitario, logrando abatir al portero. Mientras que la hinchada del equipo local se encontraba totalmente devastada por el increíble papelón que se estaba haciendo su equipo. En medio de esto se puede ver a Jud Bellingham que estaba arrojándole botellas a sus compañeros para que pudieran refrescarse. El jugador del Tottenham pudo gambetear perfectamente al portero, pero al momento de su definición se termina tropezando, desperdiciando esta clara chance de marcar el gol. Al igual que le ocurrió al portugués Andrés Silva, cuando recibe la pelota teniendo la portería vacía, su remate dio en el travesaño, no tuvo de otra que lamentarse por su fallo. Vamos con este momento luego de este disparo de un oponente que fue tapado por el portero, se puede apreciar como el defensor intenta despejar la esférica, pero en lugar de eso la termina poniendo en propia puerta, ¿cómo no lamentarse por esto? Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este jugador, cuando se iba de cara al gol teniendo el arco completamente vacío, su definición dio en uno de los palos, yo siendo él me moriría de vergüenza. También tenemos al brasileño Anthony, que estaba encarando a su rival y de tanto realizar fintas se terminó resbalando y pierde la pelota contra él. También tenemos esta ocasión, donde se lanza este centro al área y Thomas Müller en su intento de despejarla termina marcando el gol en contra, mientras que su portero Sven Ulrich quedó totalmente confundido. Mencionamos esta situación, donde el portero tenía la pelota en sus manos y luego la arroja al suelo para realizar el despeje, sin percatarse de que un futbolista rival estaba detrás suyo acechándolo, así que este pudo arrebatarle la esférica y mandarla a guardar. Mira a este futbolista, que logra salvar la pelota pero debido al gran impulso que llevaba, termina chocando con una puerta y además abriéndola. Ahora nuestro protagonista sería Kylian Mbappé, debido a que el francés tuvo esta chance de penalti, en la cual su disparo dio en uno de los palos, y luego en el rebote la manda por encima del travesaño, no tuvo de otra que echarse a reír para no llorar. Observamos esta jugada de Sebastián Heller, en el cual logra gambetear al portero y aplicar el freno para dejar a su oponente en el suelo, aunque al final el francés también se termina resbalando. Este jugador tampoco tendría su día de suerte, ya que intenta despejar esta pelota arrojándose de cabeza, pero más bien marca un tremendo golazo en contra. Ahora vamos con este error del portero Tim Curl, que le regala la pelota a Rodrigo Betancourt, que tiró el centro al medio para que apareciera Harry Kane de cabeza para marcar el gol. En el banquillo se puede ver a Antonio Conté celebrando con el puño cerrado. Por otro lado mencionamos lo que hizo este portero, cuando controla la pelota e intenta pasársela, el rival pudo interponerse para arrebatársela y al momento de su definición la pelota se fue apenas afuera. David De Gea no se quedaría atrás ya que cometió una terrible equivocación para lamentarse durante toda su vida, fíjate cómo la pelota le pasa entre las piernas quedando a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. Seguimos con esta acción, donde este futbolista logra desbordar pegado a la raya, 
y lanza el pase al medio para un compañero que no pudo definir de la mejor forma, perdiéndose del gol. En este caso, nuestro protagonista sería Cristiano Ronaldo, debido a que el bicho aprovechó esta pelota en el aire para sacar esta pirueta, cuyo remate no fue tan bueno y se fue muy desviado, así que el portugués se fastidió con esto. Seguimos con el jugador Jafek Tanganga, que se animó y sacó este terrible remate que se fue muy por encima del travesaño. En el banquillo se puede ver a sus compañeros de Ele Ali y a Helming Son riéndose un poco suyo. En este momento se puede ver a este futbolista que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas, pero no lo hizo de la mejor forma, así que pierde el equilibrio y cae al suelo. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, al anticipar el pase saliendo de su área para tomar la pelota con sus manos, sabiendo claramente que lo iban a expulsar, y en efecto así fue. Ahora nuestro protagonista sería Neymar, porque el brasileño intentó colocar pegado al palo su lanzamiento, pero desgraciadamente la manda directamente afuera, ante la mirada de sus compañeros en el banquillo que se lamentaban por su equivocación. Pasamos con esta situación, donde este futbolista queda mano a mano con el portero y su definición da en un palo, luego vuelve a rematar tras quedarle en el rebote, y la esférica da en el otro palo, estoy seguro de que ese no era su día de suerte. En este partido entre Liverpool y Tottenham se puede ver este error del defensor Eric Dyer cuando intenta retroceder la pelota pero más bien asiste a Mohamed Salah, que pudo definir con una gran categoría ante la salida de Hugo Loris y Jorgen Klopp lo celebraba con mucha alegría. En este partido entre Liverpool y Manchester City tuvimos esta oportunidad donde Phil Foden remata y el guardameta realiza la atajada, pero el rebote le queda a Erling Haaland que cuando dispara la pelota da justo en el travesaño, perdiéndose del gol de una manera increíble. En este caso vemos como el portero Gregor Kobel intenta despejar la pelota, pero se resbala y la deja a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. El guardameta tuvo que ser consolado por su compañero Jude Bellingham por esta terrible equivocación. Lo que ocurrió en este momento de seguro te dejará con la boca abierta, por el error que cometió el portero Gregor Kobel en este partido contra el Bayern Múnich, cuando intenta despejar la pelota filtrada, pero en lugar de eso falla y la esférica pasa de largo terminando dentro de su portería. Nos fijamos de esta gran jugada que hicieron Anthony y Bruno Fernández, armando una pared para que el brasileño quedara cara a cara con el portero, teniendo a tres compañeros que lo estaban acompañando. En lugar de pasarla, el ex Ajax prefirió definir encima del guardameta, poniéndola en el tejado de la portería. También te traemos a Simón Sasa, que en el lanzamiento de este penalti tuvo esta carrera yéndose de puntitas para intentar confundir al portero. Sin embargo, su definición echaría todo a perder, ya que se fue por encima del travesaño. Antonio Conté en el banquillo no podía creer lo que estaba pasando. Fíjate lo que le ocurrió a Raheem Sterling. Después de haber marcado este gol, se fue a celebrar con mucha euforia junto con la hinchada, sin percatarse de que esto le saldría caro, ya que el árbitro le saca la segunda tarjeta amarilla y lo manda directamente a los vestuarios. Lo que ocurrió en este partido entre Newcastle y Liverpool también dejó mucho de qué pensar porque el portero Nick Pope sale a anticipar una pelota que fue lanzada para Mohamed Salah, pero extrañamente se arroja al suelo y toma la esférica con las manos, estando muy lejos de su área. Es por eso que el árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja. En esta acción dada durante el partido entre el Bayern Leverkusen y Borussia Dortmund, se puede apreciar como el portero Lucas Radecki toma la pelota con sus manos fuera del de área. Ante la presión de su oponente, el árbitro pudo percatarse de esto, así que lo mandó directo a los vestuarios. Mencionamos esta oportunidad sacada del partido entre Aston Villa y Arsenal, con el remate de primera de Jorginho justo sobre la media luna, que impactó en el travesaño y en el rebote da en la cabeza de Emiliano Martínez, para que de forma increíble terminara en propia meta. Pasamos a ver lo que pasó en este partido entre Ajax y Feyenoord, con el brasileño Anthony como protagonista, ya que después de este choque con un oponente, se tira al suelo agonizando de dolor, ante la mirada del director técnico rival que solo se reía. Además, instantes después, se puede ver como Dusan Tadic arroja a su compañero nuevamente al suelo, con el fin de consumir tiempo, pero el árbitro no lo perdonaría sacándole la tarjeta roja. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente, intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió el futbolista del Manchester United, Juan Bisaka. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. 
Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, Habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que ésta se le fuera por la línea final y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte, pues mira esta escena. En primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo. En el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás, pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol. Tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia. Luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando al guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver cómo Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente. El guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y esta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores. Este es un claro ejemplo del por qué. En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue de Edward Mendy. En este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito. El portero en su afán por despejar la pelota, se la estrelló en el rostro a un compañero suyo. En el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido, luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible, y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor, que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Fíjate de este defensor, que le da un terrible pase a su portero, complicándolo, haciendo que el futbolista rival pudiera aprovechar para robar la pelota y marcar el gol. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente, intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió el futbolista del Manchester United, Juan Bisaka. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, 
luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival para que éste pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que ésta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, Habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que ésta se le fuera por la línea final y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte, pues mira esta escena. En primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo. En el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás, pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol. Tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia. Luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando al guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver cómo Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente. El guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y esta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores. Este es un claro ejemplo del por qué. En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue de Edward Mendy. En este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor, con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito. El portero en su afán por despejar la pelota, se la estrelló en el rostro a un compañero suyo. En el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido, luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible, y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor, que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Este guardameta concedió de una manera muy estúpida un córner para el equipo rival. Luego de intentar controlar la pelota antes de que se pudiera salir, pero la toca y esta se le fue hacia el saque de esquina. Esto finalizó con el gol después de un remate de cabeza. El portero se lamenta claramente porque sabe que esto se provocó por su culpa. No supimos qué fue lo que quiso hacer este portero del Rayados de Monterrey que salió de la mitad de la cancha y le metió la mano a la pelota. Cuando un futbolista rival intentó definir desde ese punto, como consecuencia, obviamente tuvo que ver la cartulina roja e irse directamente hacia los vestuarios. Como si eso fuera poco, te enseñamos la terrible equivocación que cometió este zaguero. Primero intentó despejar la pelota, pero no lo hizo muy bien, haciendo que ésta tomara mucha altura y cuando intenta sacarla de cabeza, se la estrelló a un rival para que el rebote quedara en pies de otro futbolista que pudo marcar de volea. 
Ahora vemos cómo este jugador simuló perfectamente una caída por un supuesto contacto del delantero rival, que pudo bajar la pelota perfectamente para marcar el gol. El árbitro pudo adivinar perfectamente la intención del defensor, así que terminó dando el gol válido. Vamos ahora con este momento, que nos deja bien en claro por qué no hay que confiarse. Este jugador después de eludir al portero tenía todo para marcar el gol, pero se relajó en el punto final, permitiendo que un defensor pudiera barrerse para despacharle la pelota. Pasamos con este momento, donde esta futbolista se enredó con su propia guardameta. Cuando la de los guantes vio que la pelota iba a meterse hacia su propio arco, intentó tomarla con sus manos, pero se percató que por regla esto no era posible, así que al tomarla con sus pies, quedó a merced de una rival que estuvo atenta para marcar el gol. Al parecer los futbolistas del Rayo Vallecano intentaron recrear aquel penalti de Luis Suárez y Messi hace algunas temporadas en el Barcelona, ya que Oscar Trejo le dejó la pelota servida a su compañero Isi Palazón. Desgraciadamente el pelado termina mandando la pelota afuera. Este momento puede dejarte pensando bastante, ya que en este remate del futbolista que se iba a ir afuera, un rival que no estaba jugando le metió la pelota antes de que pudiera salir del campo. El árbitro repentinamente le saca la tarjeta amarilla y sancionó penalti, que posteriormente fue ejecutado de la mejor forma. ¿Alguna vez has visto que ocurre algo parecido a esto? Definitivamente no vas a creer lo que pasó en esta situación. Dos errores seguidos por parte de los defensores, haciendo que la pelota llegara al punto del área chica, el guardameta al intentar despejar con el puño no lo hizo de buena forma, dejándola viva para que el delantero rival pudiera definir, aunque finalmente este tampoco lo hizo bien ya que mandó la pelota afuera. ¡Portero! Le has pasado el balón y luego no te la has parado. Hay que admitir que ha estado a punto de pararla. La cara de felicidad de Correa es brutal. Ojo con el tremendo fallo del defensa, ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar. Mira Oshimen cómo celebra. ¿A quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? Si el jugador cae, va a ser penalti sí o sí. Encima lo castigaron con la pena máxima. Su compañero rayado pensando que por qué había hecho eso lo dice todo. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp. <risa> en todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Don Aroma se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiere aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo. Se ha colado el balón como si nada. Mira esto. Esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¿What the fuck? <risa> es normal que le echen tarjeta roja. Es que ¿a quién se le ocurre, tío? Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca. Unos cuantos rebotes y un gol. Que son enmarcables. Primero la pequeña pelea que tuvieron estos dos jugadores. Luego de que uno de ellos intentara realizar el saque de banda. Y el otro quisiera impedirlo agarrándole el brazo. Como consecuencia ambos fueron amonestados con tarjeta amarilla. Posteriormente hubo un centro donde uno de los defensores intentó cabecear para regresarle la pelota al portero. Pero más bien la termina colocando al lado de un palo. Los jugadores del Rayo Vallecano intentaron imitar la acción realizada hace algunos años por Messi y Luis Suárez, cuando jugaban en el Fútbol Club Barcelona. Se trata de este penalti donde el jugador que fue a cobrarle dejó la pelota servida a su compañero, Isi Palazón. Pero desgraciadamente el pelado termina fallando el gol de una manera increíble. Todos en el público no podían creerlo. Ahora vemos cómo el defensor Scott McTominay intentó cortar un pase, pero le terminó colocando la pelota a Mohamed Salah, que se dio media vuelta y le rompió el arco a David De Gea. En el partido de cuartos de final de Qatar 2022, entre Inglaterra y Francia, tuvimos esta chance para Harry Kane, desde el punto penalti, que pudo haber empatado el marcador, pero el delantero del Tottenham termina mandando la esférica por encima del travesaño. Fíjate en esta acción dada en el partido entre Liverpool y Manchester City, donde Darwin Núñez tuvo esta clara chance de gol, pero termina definiendo mal, mandando la esférica afuera, y en el banquillo a Jürgen Klopp lamentándose. ¡Qué gracioso, ¿verdad? Te traemos esta acción donde este futbolista cometió una durísima falta sobre el lateral del Benfica Alejandro Grimaldo. Sin duda alguna tuvo que haber sido amonestado con una tarjeta amarilla. 
El partido entre Bayern y PSG también tuvo este error de Jan Sommer. Cuando pierde la esférica ante la presión del equipo francés, esto finalizaría en la definición de Vitiña, pero que fue salvada en la línea por parte del defensor Matisse de Light. En el partido entre Manchester United y Barcelona pudimos sacar este momento chistoso, donde Ansu Fati le termina sacando la pelota a Robert Lewandowski, que venía mejor posicionado para cabecear, mientras que Xavi se lamenta en el banquillo porque sabe bien esto. Pero no tanto como Riyad Mahrez, ya que el argelino perdió esta clara chance de gol estando frente al arco, le metió mucha potencia a la esférica, mandándola por encima del arco. Este portero tuvo muy mala suerte. En el disparo del rival que no venía con tanta fuerza, el cancerbero no colocó bien las manos, haciendo que ésta se le escapara y se le colara en su portería. Parece que Joshua Kimmich tuvo la paciencia muy corta en ese partido contra el Wolfsburgo, debido a que primero cometió una falta donde agredió a un rival y fue amonestado con tarjeta amarilla. Luego cometió otra en donde lo derriba completamente y le sacan la segunda amarilla para irse expulsado. Muy similar fue el caso de este futbolista que le cometió una tremenda falta al barrer hacia Casemiro, donde el árbitro no tuvo piedad con él y lo terminó echando del encuentro. En otro partido de Champions League entre el Tottenham y Milan sucedió esto, una terrible entrada del argentino Cristian el Cuti Romero contra Teo Hernández, donde el francés queda dolorido y el defensor del Tottenham es expulsado. El futbolista que cometió un error en este caso fue Eric Dyer. El defensor del Tottenham se mostró muy flojito en la marca, permitiendo que Gia y Anacho pudiera acomodarse para colocar la pelota en el palo más lejano. Este error le costó muy caro al Arsenal. Fue protagonizado por el futbolista japonés Tomiyasu, que intentó dar el pase a su guardameta, pero la dejó corta para que Kevin De Bruyne pudiera definir de primera intención, con la mejor calidad del mundo. Parece que Luke Shaw no tuvo su mejor presentación, primero realizando este error para regalar la pelota, y luego al intentar defender, la pelota rebotó en él para que posteriormente hubiera un centro que finaliza en el gol del Liverpool. ¡Qué mala suerte, ¿verdad? En el partido entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, tuvimos este error que le costó carísimo al conjunto francés, el cual fue protagonizado por Marco Berratti, que pierde la pelota en una zona de peligro y que esta sería colocada dentro de las redes por Chupo Moting. Como si eso fuera poco, también tenemos esta terrible equivocación ocurrida en el partido entre Real Madrid y Liverpool, donde el guardameta Alison Becker intenta realizar el pase a uno de sus compañeros, pero se la termina estrellando a Vinicius Jr., haciendo que en el rebote terminara dentro de su arco. Este error lo lamenta mucho la afición del Fútbol Club Barcelona en el partido entre su conjunto contra el Inter de Milán. Gerard Piqué no se precató de que Nicolo Varela estaba detrás suyo, así que dejó correr la pelota a espalda suya, hasta que se dio cuenta que el italiano pudo controlarla y anotar un buen gol. Gianluigi Donnarumma ha sido fuertemente criticado por sus errores bajo los tres palos, y uno de estos es un ejemplo claro, permitiéndose recibir este gol donde no protegió bien el palo. El futbolista pudo sacar un disparo centro hacia su portería, donde el italiano no pudo hacer absolutamente nada. En el partido entre Manchester United y el Crystal Palace ocurrió una trifulca entre jugadores de ambos equipos. Luego de que el brasileño Anthony fuera derribado, lo llamativo fue la manera en cómo Casemiro estaba sosteniendo por el cuello un rival. Después de eso tuvo que ser amonestado con tarjeta amarilla. En este partido tuvimos la buena recuperación de Enzo Fernández. El argentino le puso un excelente pase a Hakim Ziyech, pero el marroquí en la definición no lo hizo de la mejor forma, golpeando la pelota con su pierna menos hábil, pero directamente a la tribuna. ¡Qué vergüenza, ¿no? Moiskin no viviría su mejor presentación en este partido contra la Roma, luego de ingresar sustituyendo al colombiano Juan Cuadrado. Unos instantes después se fue expulsado por una acción antideportiva contra un futbolista rival, donde termina viendo la cartulina roja. Esta chance para Bruno Fernández era inmejorable. En el centro contra el Newcastle, el portugués pudo haber definido fácilmente el gol, pero su remate fue muy recto y fue tapado por el guardameta Loris Carius. Momentos después, Casemiro le reclamó el hecho de por qué no pasó la pelota para un jugador que estuviera mejor ubicado. Continuamos con esta acción protagonizada por el defensor Dayo Dupamecano, el cual se fue a toda velocidad con el rival para disputar una pelota, pero el francés lo termina tocando para cometerle una falta. De una vez termina viendo la cartulina roja y yéndose del partido, con una gran decepción en su rostro. Harry Maguire es un defensor que constantemente es criticado por sus errores, y ya vemos por qué pasa esto. Primero intenta dar un pase hacia un compañero, pero la termina regalando, y en otra jugada al intentar retrasar la esférica para su guardameta, la termina perdiendo ante la presión del rival. 
Pasamos con esta situación ocurrida en el partido entre el Fútbol Club Barcelona contra el Valencia, donde el conjunto blaugrana tuvo una chance de penalti, en el cual Ferran Torres decidió tomar la pelota para cobrarlo. En vez de cedérselo a Ansu Fati, que también quería hacerlo, desgraciadamente el español no pudo anotar el gol, mandando la esférica afuera. Lamentablemente Ferran no pudo cumplir con la ley de Let's, pero también pasando de largo, dejando al egipcio mano a mano contra el guardameta Ederson, definiendo como mejor sabe hacerlo. Este jugador cometió un error que es para lamentarse durante toda la vida. Después de que su compañero haya hecho una excelente jugada y le haya dejado el pase para que éste definiera con el arco vacío, su control no fue el mejor perdiendo la posesión de la esférica, que se fue por la línea final. El rostro de todos en el banquillo y de él mismo demuestra la increíble chance que ha desperdiciado. En el partido entre Bélgica y Croacia, Romelu Lukaku no vivió su mejor noche, debido a que falló tres chances clarísimas de gol. Primero una donde le quedó el rebote después del disparo de Gianni Carrasco, en el cual el jugador del Inter estrelló la pelota contra el palo. Luego otra donde recibe el centro y frente a la meta manda la pelota afuera. Y por último, después de recibir un centro e intentar controlar para impactarla, se la termina obsequiando al guardameta. ¡Portero! Le has pasado el balón y luego no te la has parado. Hay que admitir que ha estado a punto de pararla. La cara de felicidad de Correa es brutal. Ojo con el tremendo fallo del defensa, ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar. Mira Oshimen cómo celebra. ¿A quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? Si el jugador cae, va a ser penalti sí o sí. Encima lo castigaron con la pena máxima. Su compañero rayado pensando que por qué había hecho eso lo dice todo. La función de los defensas es parar a los delanteros. Pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jürgen Klopp. <risa> en todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Don Aroma se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo. Se ha colado el balón como si nada. Mira esto. Esto más que un error es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. What the fuck? <risa> es normal que le echen tarjeta roja. Es que a quién se le ocurre tío. Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca. Unos cuantos rebotes y un gol. Antonio tira. El portero y el defensa se pelean por coger el balón. Y con la tontería, Antonio aprovecha y marca como un campeón. Hay poca química entre el portero y el defensa, pero mucha química entre Antonio y sus compañeros. ¡Mira cómo bailan! <risa> es el turno de los Diablos Rojos. Se la pasan a Cristiano y hace esto. Tenía toda la portería vacía a la derecha. Últimamente se ve al pobre Chris un poco triste. Otro defensa dormido. ¿Cómo puedes estar así con el balón, amigo? Claramente el delantero no perdona y acaba finalizando la jugada. Este se cree que juega en su barrio o algo. Coge el balón con las manos como si nada. Me recuerda al típico que coge el balón con las manos cuando algo no le sale bien o va perdiendo. Menudo llorón. El árbitro coge el balón y pone orden en el partido. Pasamos a los porteros. Este portero se adelanta y coge el balón fuera del área. Encima recrimina al árbitro aún sabiendo que lo ha hecho mal. Increíble. Algo parecido pasa aquí, otro jugador coge el balón con las manos cuando no se puede coger. En cambio este quería colocar el balón bien y con ello perder tiempo, aunque no le salió como quería. De nuevo Mbappé, tiene una buena posición para mandar el balón al tiro largo, pero la manda literalmente a la grada. Mbappé no tuvo un buen día, ¿eh? Encima no le pasó el balón a Neymar, estaba muy cabreado tras eso. Uy, uy portero, ¿cómo puedes hacer esto? Este error es de Alevines. No te puedes permitir eso y además jugando en un equipo del mundial como el Barcelona. Una nueva centrada. Tenemos a Pep Guardiola que se encontraba rebotando la pelota sobre el suelo como si fuera un jugador de baloncesto. Y luego se la arroja al árbitro como si fuera a tirar hacia un aro. Vemos a Giorgio Chilieni que le estaba mostrando la lengua a uno de sus rivales. Mientras este estaba un poco confundido por el gesto de su oponente. Así como también Paulo Dybala estaba un poco sacado de onda viendo lo que estaba haciendo. En esta acción todo parecía bastante normal. Este jugador llevaba la pelota y luego se la pasa a un compañero, pero en ese preciso instante se observa como algo cae de su cabeza, interpretándose que es una especie de peluquín. Durante el partido entre Argentina y Croacia se puede apreciar como un futbolista intenta meter el centro al área, pero que toma mucha altura y se fue desviado hacia afuera y cuando cae, 
da en la cabeza de uno de los encargados de seguridad. Mientras la cámara filmaba a este director técnico, se puede ver como detrás, uno de los futbolistas que se encontraba en el banquillo estaba haciendo un gesto bastante extraño mientras manipulaba sus brazos, dando una muy mala imagen. Fíjate de este jugador que quiso escupir una gran cantidad de saliva, pero esta se le quedó pegada justo en el mentón. Resaltamos a Erling Haaland que estaba saludando a todos los presentes tras haberse coronado como campeón. Pero una de las chicas que estaba haciendo la fila terminó lastimándose un poco gracias a la increíble fuerza del androide. Vamos con la disputa que tuvieron estos futbolistas justo en la esquina del córner. Mientras forcejeaban a uno de ellos se le ocurrió la gran idea de moverle la pierna al oponente, haciendo que la esférica se fuera por culpa suya. Bastante astuto, ¿no crees? Damos paso al jugador Luke Shaw, que quiso pasar la pelota a un compañero, pero esta se desvía en un oponente suyo, resultando ser que la esférica rebotó en su entrepierna, por tal motivo se entiende que haya quedado adolorido. Vamos con este cruce entre Tony Cross y Michael Oyazabal, provocando que los botines de ambos futbolistas se quedaran enganchados, ocasionándole su caída hacia el suelo. Recordamos este momento chistoso en donde Lionel Messi demostró su faceta como comediante, contando el chiste del futbolista cuyo apellido es una oveja que afirma, cuya respuesta fue me, sí, lo que provocó la risa de los presentes. Por otro lado observamos a los jugadores del Manchester United que se encontraban celebrando el gol y los fanáticos estaban muy cerca de ellos, apretados sobre la valla publicitaria al punto de que esta se vino abajo pero por suerte nadie salió lastimado. Te traemos a Paulo Dybala, que se dispuso a realizar el saque de esquina, pero su ejecución no fue muy buena, ya que la mandó directamente afuera, interpretando que la culpa había sido del césped. Fíjate cómo Marco Berratti, luego de beber agua, arroja la botella al suelo y esta rebota y queda de pie. Bastante impresionante, ¿verdad? En esta escena vemos a Kylian Mbappé, que le jugó una broma a uno de sus rivales, amagando con ir a picar sobre su espalda para ver si este se encontraba atento. La tortuga se tomó esto con bastante risa mientras se retiraba de esa posición. Mencionamos lo que hizo este chico, pateando la pelota con la suficiente potencia y la dirección necesaria para que pudiera detenerse justo sobre el punto medio del campo, dejando impresionados a todos los presentes, simplemente magnífico. Volveríamos a hablar de Cristiano Ronaldo porque el bicho le puso la mano a la cámara para taparse el rostro, esto mientras traía guantes en sus manos. Por otra parte vemos como este futbolista toma la pelota tras la jugada de su compañero, entonces intenta aventarse el centro de Rabona que no le salió tan bien y que solo provocó que perdiera la esférica. Si algún día te sientes mal pues mira lo que le pasó a este jugador, el cual tenía la intención de meter el cambio de banda para un compañero, pero no le da la dirección esperada a la pelota y la termina mandando a propia puerta. Ahora miramos esta oportunidad de ataque, donde la delantera se estaba yendo a toda velocidad, pero fíjate cómo la portera se había quitado totalmente del de arco, entregándose a la idea de recibir un gol en contra. Hacemos énfasis en este futbolista, que fue bastante astuto luego de que el guardameta haya puesto la pelota sobre el suelo para realizar el ataque. Se apuró rápidamente para arrebatársela y gambetearlo para dejarlo burlado sobre el suelo, teniendo la cosa fácil para marcar el gol que volvió como loco al público. Cambiemos de escenario para hablarte de Neymar Jr., que mientras pasaba por el banquillo le acarició la cabeza a Andrés Iniesta. Esto parece que le agradó bastante al cerebro porque de inmediato se puso a sonreír. Brasileño también le provocó un poco de risa. Continuamos con este futbolista que luego de recibir el pase de su compañero se perfila y saca el remate de zurda que se fue apenas desviado hacia la tribuna, pero que también termina golpeando el rostro de uno de los fanáticos que se encontraba sobre esa zona. Ahora nuestro protagonista es Gabriel Jesús, debido a que el brasileño se estaba preparando para ingresar al campo de juego mientras se rascaba el trasero, y luego se puede apreciar cómo comienza a olfatearse su mano, un poco desagradable si me lo preguntan. Te traemos a estos jugadores del Arsenal, que se estaban preparando para el cobro del tiro libre, cuando un futbolista que toca ligeramente la pelota para dársela a su compañero Mesut Özil, sin percatarse de que el alemán estaba en posición adelantada, por tal motivo el colegiado alzó el banderín y la acción fue anulada. Por otro lado te traemos a Neymar Jr., que se ofreció a ayudar para colaborar con la entrega de medallas a sus compañeros. De esta forma el brasileño pudo colocárselas a cada uno de ellos, los cuales estaban disfrutando de este momento, sobre todo su mejor amigo Lionel Messi. Hablamos un poco de Cristiano Ronaldo, que mientras se encontraba sosteniendo la copa tras haber salido campeón, la dejó caer hacia donde se encontraba su hijo Cristiano Jr., consiguiendo golpearlo en el rostro, y acto seguido la deja caer sobre su esposa Georgina, que para suerte suya no se golpeó tan fuerte como Cristiano. Durante este partido se puede apreciar cómo se realiza la sustitución para el Real Madrid, cuando un fanático ingresó al campo de juego teniendo puesto el uniforme de Cristiano Ronaldo, intentando camuflarse entre los jugadores blancos, provocándole la risa a los merengues que se encontraban en el banquillo. 
Cambiamos de escenario para hablar de este momento donde los jugadores estaban realizando la formación protocolar para iniciar el partido y la cámara se quedó filmando justamente a este jugador que estaba luchando para mantener la seriedad y no echarse a reír. En medio de esta acción, cuando la pelota se paseaba justo sobre la línea de la banda, el director técnico José Mourinho se atrevió a ponerle el pie cuando ésta aún se encontraba en juego. Por tal motivo el entrenador recibió un regaño por parte del árbitro, aclarándole que no había que hacer eso. Este futbolista se estaba preparando para realizar el saque de esquina, cuando de repente cae al suelo tras resbalarse, pero debido a que tocó la pelota con la rodilla, quiso volverla a poner en su posición con la mano. El juez de línea de inmediato sancionó esta acción ilegal y dio la pelota para el equipo rival. Esto provocó la risa de uno de los fanáticos que se encontraban justo detrás. Pasamos a ver esta situación bastante chistosa donde los paramédicos fueron a atender a un jugador que se encontraba en el suelo, pero uno de ellos se resbala y termina derribando al jugador Rafael Guerreiro. Unos minutos después volvería a ocurrir lo mismo, con un jugador del equipo rival estando sobre el suelo teniendo que recibir atención médica y cuando el agente médico llega, se resbala con el césped y le da una patada en la cara. En esta chance de penalti para Sergio el Kun Agüero, el argentino quiso ser un poco astuto al picarla ligeramente para engañar al portero, sin embargo este pudo adivinar su intención y atajar la pelota sin ningún problema. En este caso podemos ver cómo el futbolista logra quitarle la pelota a sus oponentes y justamente después del corte defensivo apareció otro compañero suyo para rematar enfrente del arco. Sin embargo su disparo golpeó a la parte externa de la red. Este jugador tampoco viviría su mejor presentación porque luego de haber definido y encontrarse con la tapada del portero pudo tomar el rebote para rematar pero la mandó directamente al palo. En este caso tenemos al ucraniano Mahailo Modric, que tuvo esta mano a mano para poder marcar el gol, pero desgraciadamente su definición se fue directamente afuera, mientras que Frank Lampard se lamentaba por lo que sus ojos estaban viendo. También tenemos a Thomas Müller, que recibió esta gran pelota para rematar de cabeza, sin embargo su disparo dio directamente en el travesaño, parece que la pelota no quería entrar. No podíamos dejar atrás esta chance desperdiciada por Mario Balotelli, luego de que su compañero disparara y el arquero le dejara el rebote, el italiano mandó la pelota por encima del travesaño. Por otro lado vemos esta acción de saque de esquina, en donde el arquero David Egea no logra despejar la esférica y esta pasa de largo, cayéndole al defensor Víctor Lindelof y el sueco debido a que no se la esperaba la termina empujando hacia propia meta. Ahora te traemos al alemán Timo Warner, que luego de este córner le quedó la pelota justo debajo del arco, pero desgraciadamente el delantero no pudo definir bien, y luego cuando lo intenta la pelota da en el travesaño. Parece que la suerte no estuvo a favor de Cristiano Ronaldo, ya que el portugués se aventó esta gran chilena y la esférica impacta en el palo, negándole el gol al bicho. No podíamos dejar atrás este terrible error de Andrew Robertson, que en su afán por intentar despejarla haciendo que la pelota le quedara a Alexandre en la casete, que definió de media vuelta para abatir a Alison Baker. Fíjate la oportunidad de oro que tuvo este futbolista cuando le queda la pelota enfrente del arco, pero a pesar de eso no pudo definir correctamente, permitiendo que la pelota se le haya quedado atrás y que un defensor la despejara. Como no lamentarse por esto. Ahora hablamos de este error del portero Kepa, obsequiándole la oportunidad al Kun Agüero. El argentino quiso aprovecharse de esto rematando de primera, sin embargo la esférica impacta en el travesaño salvando la situación para el Chelsea. El surcoreano Heo Ming Song intentó sorprender al equipo rival con este tremendo remate con su pierna zurda. Desgraciadamente la esférica impacta en el travesaño reduciendo las posibilidades del gol del asiático. También tenemos a Carlos Soler. El español desenfundó este tremendo disparo desde larga distancia que impacta directamente en el poste negándole lo que hubiese sido un gran gol. En este clásico entre Real Madrid y Barcelona, Antoine Griezmann le puso este gran pase al brasileño Arthur que pudo irse a toda velocidad ganándole la posición a Tony Cross, llegando al área para encarar a Thibaut Courtois, pero su remate fue tapado por el belga. Kylian Mbappé también tendría su oportunidad, luego de este gran pase en donde el francés se acomodaría para pegarle con el empeine, haciendo que la pelota diera en la escuadra. También te traemos a Edison Cavani, el uruguayo recibió esta gran pelota tomándola de volea en el aire, a pesar de eso el bombazo dio en el poste. Vemos esta situación donde Cristiano Ronaldo intenta definir, pero es trabado por un defensor, quedándole la pelota a Álvaro Morata que quiso lucirse un poco rematando de taco, desgraciadamente mandó la pelota directamente afuera. Vamos con este futbolista que pudo imponerse por los aires metiendo el frenazo hacia el arco, sin embargo su remate estalla en el travesaño, haciendo que se lamentara un poco por esto. Seguimos con esta buena jugada, en donde este futbolista mete el pase al medio para un compañero que remata de primera enfrente de la portería. Sin embargo el guardameta tuvo unos increíbles reflejos para meter el guantazo salvador. 
Fíjate lo que pasó en este partido entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich. El defensor Dayo Tupamecano lanzó este pase en profundidad para Leroy Sané. A pesar de eso, el portero Gregor Kobel intentó despejar la esférica saliendo de su área, pero lamentablemente falla y la bocha pasa de largo para terminar metiéndose en su portería. Te traemos esta situación protagonizada por Cristiano Ronaldo, en la cual el bicho amaga con dar el pase y saca el remate con su pierna zurda, el cual dio justamente en el travesaño. Luego en otra chance, el comandante asistió a su compañero Renato Sánchez, que sacó el bombazo con su pierna derecha que también dio en el palo. En este partido entre el Bayern Múnich y Fútbol Club Barcelona, tuvimos esta chance de ataque para el conjunto blaugrana, en donde se lanzaría el centro al medio, y David Alaba, en su intento de despejarla, termina complicando a su portero Manuel Neuer, metiendo la pelota en propia puerta. Pasamos con esta oportunidad, en donde luego del rechace de un defensor, la pelota le quedó a este jugador que remató y fue en dirección hacia donde se encontraba Ward Weggers. Sin embargo, a pesar de la estirada del neerlandés, no pudo llegar a empujarla y luego el cuero fue despejado por un defensor. Por otro lado mencionamos la chance que se perdió el jugador Aaron Juan Bisaka. Luego de que hubo un remate que impactó en el palo, la esférica le quedó al británico que no pudo aprovechar para marcar el gol a pesar de que el portero ya estaba abatido. Te traemos esta buena jugada individual de Bernardo Silva, en la cual el portugués mete el pase rasante al medio donde aparecería libre de marca el Kun Agüero, pero desgraciadamente la definición del argentino se fue directamente afuera, haciendo que Pep Guardiola se lamentara mucho. Esta acción de seguro te sorprenderá, porque luego de la definición de un compañero suyo, el delantero Chopo Motín colocó el pie para evitar la anotación de su propio equipo, deteniendo la pelota justo sobre la línea. Fíjate cómo Kylian Mbappé, que estaba en el banquillo, no podía creer lo que estaba pasando. También tenemos a Dele Ali, que tuvo esta clara chance para marcar el gol luego de haber gambeteado al portero, teniendo el arco vacío, pero lamentablemente su definición impactó en uno de los palos y se fue afuera. Debido a esto, se puede ver al director técnico Mauricio Pochettino lamentándose mucho. Continuamos con esta situación dada en este partido entre Manchester United y Aston Villa. Con el remate de larga distancia de Bruno Fernández parecía que iba a poder ser embolsado por el portero Dibu Martínez, pero en realidad fue que la esférica se le escapó pasando entre sus piernas para culminar en el gol de los Diablos Rojos. Vamos con esta situación que ocurrió en este partido entre Atlético de Madrid y Barcelona, con Robert Lewandowski, que metió el potente patado en buscapié para Rafinha que apareció enfrente de la portería, pero que lamentablemente no pudo definir y el portero Jano Black se queda con la pelota. Pasamos con esta situación en donde este futbolista realiza el saque de banda pasándole la pelota al portero. Sin embargo, este se encontraba distraído acomodándose el calcetín. Y cuando se da cuenta de que la esférica iba a ir hacia él, ya era demasiado tarde, porque no pudo controlarla y se le terminó metiendo en su arco. Fíjate incluso cómo su compañero le pega el grito luego de arrojársela. Volveríamos a hablar del portero Gregor Kobel, porque en una nueva oportunidad la suerte no estaría de su lado. Al intentar pasar la pelota hacia su compañero se resbala, permitiendo que le quedara en bandeja de plata a su oponente que simplemente tuvo que empujarla para marcar el gol. Dos cabezazos seguidos hacen falta para que este jugador controle el redondo y meta este zambombazo. Es una maldita locura, ¿eh? Observa esta situación que para mí estuvo muy llena de suerte. Tras haber pateado el penal, la pelota rebota en el palo y golpeando la espalda del guardameta, el rebote le quedó al mismo futbolista que cobró el penalti. Al rematar el arquero atajó y en un segundo rebote el cancerbero volvió a hacerse gigante. Pero ojo con este portero porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo. Literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta. Viendo esta jugada podemos ver varios graves errores. El primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar. Pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso. Y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto. Imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera. Menos mal que el compañero remató, porque si no hubiese sido una decisión realmente mala. Antes hemos visto goles con la cara. En cambio, ahora tenemos un pase del Pipa y Wayne con toda la nariz hacia Leo Messi, que acaba marcando ese golazo. Seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita. Aquí tenemos un penal parecido, pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red. ¿Te quejarás, eh, Pipita? Antes un balonazo, pero ahora esto. 
Y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito. <risa> Mira el terrible fallo que cometió este portero. Cuando recibe la pelota por un instante le quitó los ojos de encima y esta se le fue atrás. A pesar de que aún no se había dado cuenta, esto fue aprovechado por el rival que tranquilamente la empujó para marcar el gol. También como este jugador que sacó un centro shoot al arco que tomó por sorpresa al portero impactando en uno de los palos para terminar dentro de las redes. Fíjate cómo el director técnico se estaba quejando por este terrible fallo. Tampoco podríamos dejar atrás a Jadon Sancho, que intentó realizar la jugada individual, pero después de que la pelota le quedara a un defensor que intentó despejar la esférica, esta dio en el inglés para que afortunadamente eso terminara en gol para él. Y también con esta acción, donde la pelota le queda luego de la atajada del portero e intenta empujarla con el taco pero la pone contra un palo. Al mismo tiempo esto funcionó para que le quedara viva a Álvaro Morata que sí pudo marcar el gol. Fíjate cómo este jugador se fue a disparar la pelota con un rival metiendo un zapatazo que al mismo tiempo se transformó en un disparo al arco que tomó por sorpresa al guardameta colocándose entre sus redes haciendo que todo el mundo se levantara de sus asientos. Fíjate en esta disputa en el aire por la pelota y el delantero de manera poco ortodoxa y atropellada termina empujando la esférica, que se metió insólitamente entre las piernas del guardameta. Al parecer la fortuna sí estuvo del lado del Manchester United. Fíjate en esta acción, cuando hay un cabezazo del equipo rival y el jugador Bruno Fernández intenta despejarla, pero se la estrelló a su compañero Lisandro Martínez que se encontraba justamente sobre la línea, evitando lo que pudo haber sido un gol en contra muy penoso. Otro equipo que tuvo la suerte de su lado fue el Real Madrid, en esta acción donde Vinicius Jr. intenta sacar el centro, pero la pelota le queda viva a Marco Asensio, que sacó un fuerte remate al medio para que la pelota se desviara en el defensor y se metiera en su meta. De los goles con más suerte que pueden haber, no podíamos dejar atrás a este que fue protagonizado por Marcos Alonso, cuando hubo un pase al medio del área y un defensor intenta despejarla, pero se la impacta directamente en el rostro al defensor español para que de carambola se metiera en el arco. Ahora te tenemos a Romelo Lukaku, que se transformó en el defensor del equipo rival en esta jugada de córner, donde Alexis Sánchez había cabeceado pero el belga se quedó totalmente estático para que la pelota diera en su rostro, sacándole el gol a su propio compañero, de seguro todos estarán muy molestos con él. Seguimos con este momento en una jugada de ataque, fíjate que dentro del campo se encontraba lo que parece ser un globo, que sirvió como distracción para el equipo que estaba defendiendo, ya que en el remate la pelota dio en él y se termina desviando para terminar dentro de las redes. Hablando un poco de Cristiano Ronaldo, que también ha tenido sus momentos de fortuna, este es un claro ejemplo, cuando intenta sacarse al portero de encima, la pelota tomó altura y quedó por encima de su nuca, para que las cosas fueran mucho más fáciles para él, encontrándosela justamente enfrente suyo para empujarla. En esta ocasión al parecer la suerte no estuvo del lado de Leicester City, ya que en este tiro libre pateado por James Madison, el portero Aaron Ramsdale logra meter un guantazo para que la esférica diera en el palo. Cuando un jugador de los Foxes intenta cazar el rebote, la pelota queda justo sobre la línea para ser despejada por uno de los defensores del Arsenal. Seguimos con este caso que no sabemos si fue suerte o si fue pura habilidad. En esta acción de tiro libre donde el futbolista había sacado lo que se creía un centro al área, pero tomó el suficiente efecto para llevar dirección hacia el arco, donde se le metió al guardameta. En este partido donde caía la nieve, Manuel Neuer cometió un terrible fallo que casi le sale carísimo. Cuando la pelota fue hacia él, el guardameta alemán intentó despejarla con su pierna, pero falló y la esférica dio en uno de los palos. De milagro no se metió en su meta. Tampoco se podía quedar atrás este otro, que recibió la pelota y su control se le fue un tanto largo, permitiendo que el jugador Kai Hevers tuviera la chance de impactarla para marcar el gol. Aunque la forma en cómo lo hizo fue poco ortodoxa, pero lo importante es que pudo conseguir la anotación para su equipo. Ahora mencionamos a este jugador que sí tuvo muchísima suerte, cuando el arquero toma la pelota con sus manos e intenta salir jugando rápidamente y la arroja, el delantero se postró enfrente suyo y alzó la pierna para interponerse con el taco, haciendo que la pelota diera en él y terminara asombrosamente dentro del arco. Un joven Luka Modric también tuvo la suficiente fortuna para marcar un gol que si nadie lo hubiera visto no lo podrían creer. Luego de este remate que impactó en uno de los palos, el croata se había caído al suelo y la pelota en el rebote da justamente en su cabeza para terminar dentro del arco. Pasamos con este defensor que se quedó dormido, para que el rival pudiera arrebatarle la pelota y cuando este fue a definir, el guardameta atajó de gran manera. Pero en el rebote, la esférica dio en el defensor que estaba retrocediendo para terminar metiéndose en propia meta. ¡Qué mala suerte, ¿no? 
Por otro lado te traemos este contraataque donde muchos de seguro pensarán que era pan comido para marcar el gol. Cuando el jugador da el pase al medio y uno de los que se encontraba en el punto penalti remata, podemos ver cómo la pelota dio en el palo y parecía que no quería meterse, hasta que el mismo guardameta cuando interviene la pone contra su propio arco. Imagínate lo que hubiera significado fallar esta chance. Como olvidar este momento ocurrido en el partido inaugural del Mundial de Brasil 2014, donde la selección anfitriona este certamen, cortesía de Marcelo que la puso en propia meta después de este centro. Su cara lo dice todo, un poco decepcionante por haber protagonizado este momento desafortunado. Si algún día te sientes mal, pues ponte a repasar lo que fue el terrible partido del defensor Wood Faes contra el Liverpool. El zaguero del Leicester City cometió un vergonzoso gol en contra, luego de la definición de Darwin Núñez que había impactado en uno de los palos. El defensor en su afán por retroceder la empujó y la puso contra propia meta. ¡Qué mala suerte, ¿no? Este futbolista del Paris Saint Germain había realizado una excelente corrida pasando entre varios jugadores pisando el área, y luego de picar la pelota por encima del guardameta, uno de los defensas la sacó sobre la línea de gol. ¿Qué fue lo que hiciste, Chupomotín? El delantero camerunés literalmente sacó la pelota de la línea de gol cuando uno de sus compañeros le había picado, y que tranquilamente iba a ingresar al arco, le terminó sacando el gol a su compañero. Ahora en este partido de Bundesliga después de que el guardameta Berleno atajó el penalti, hubo una serie de rebotes en donde la pelota golpeó en el palo y que de milagro no ingresó a la portería, bastante suerte para el conjunto del Bayer Leverkusen. Y si de excesos de suerte hablamos, tenemos a este guardameta, que al momento de recibir el disparo la pelota impacta primero en el travesaño, luego en un palo y finalmente en el otro para que milagrosamente no ingresara a la meta. Ahora te mostramos este segmento donde en un disparo potente que se estrelló en el travesaño de Joe Hart, el inglés al momento de querer salir rápido con el saque de meta, se puso a decirle a los recoge pelotas que le pasara una pelota rápidamente, pero al ver que ellos hicieron caso omiso se desesperó lanzando algunos insultos. Mira qué formidable remate sacó este jugador, pero desgraciadamente para él y para su equipo la esférica rebotó en el travesaño y luego en uno de los palos. Después de esto uno de los defensas logró despejarla, pero por poco esa pelota no ingresó al arco. Y si hablamos de mala suerte, tampoco podremos dejar atrás a este jugador, que cometió una falta y el árbitro procedió a amonestarlo, pero este sin intención alguna le derribó la cartulina al juez provocando la molestia de este y que lo terminará expulsando. Ahora en este clip te enseñamos en esta situación vivida en un partido de Premier League, en donde en un disparo que realizó el futbolista del Arsenal, uno de sus compañeros que estaba situado en el arco le terminó tapando el remate. ¡Qué mala suerte! Lamentablemente Iván Perisic tampoco quedaría atrás, debido a esta jugada que crearía el futbolista croata sacando un disparo potente que golpearía en los tres palos consecutivamente, y finalmente saliendo afuera. No fue gol de milagro. Hablamos de este momento lamentable de describir, debido a que en un disparo que el guardameta salva grandemente, el defensor al querer regresarle la pelota con el pecho no se percató de que el guardameta aún sigue en el suelo, y la esférica ingresó lentamente a su propia meta, un gol en contra bastante increíble. Lo llaman el señor desafortunado. Este jugador desgraciadamente no pudo hacer nada ante esta situación que le tocó vivir. En un córner uno de sus compañeros intentó despejar la pelota, pero al hacerlo le rebotó en el rostro a él, ingresando tontamente al arco. Y ni hablar de este guardameta. Nada más fíjate cómo va al querer atenazar la pelota con sus manos. Termina siendo horriblemente dejándola viva para que un delantero rival la tomara y asistiera al otro para anotar un gol muy fácil. El recurso que utilizó este futbolista fue bastante extraño, pero para suerte suya pudo anotar el gol. Podemos ver cómo al caer se termina elevando la pelota con sus piernas, haciendo que ésta se metiera al arco como si estuviera pidiendo permiso. Este jugador fue muy atrevido, pero lamentablemente no tuvo nada de suerte. En dos ocasiones distintas realizó un disparo de chilena y en estas mismas dos ocasiones terminó estrellándose contra el travesaño, negándole completamente la chance de anotar. La infortuna del uno significa la suerte del otro. Este es un claro ejemplo. En un partido de Premier League entre el Manchester United y el West Ham, se indicó penalti para el conjunto Hammer. El encargado de patearlo sería Mark Noble, que recién había ingresado de cambio, pero que lamentablemente se encontraría con una inmensa muralla de David De Gea, que le tapó el remate. Hubieses dejado seguir la jugada, árbitro. Debido a que en el momento de que derribaron a Ante Revich, la pelota le había quedado a uno de sus compañeros que sacó el remate clavándola en el ángulo, pero desafortunadamente el juez había indicado la falta previa sobre el jugador croata, por ende el gol no valió. 
Mala suerte para Cristiano Ronaldo en esta situación, donde realizó una muy buena chilena que impactaría en el travesaño y en donde podemos ver claramente que la esférica había ingresado a la meta, pero injustamente la anotación no fue convalidada. En este caso el guardameta tuvo muchísima suerte, debido a que el disparo ejecutado del punto penalti la pelota primero rebota en el travesaño y luego en el segundo remate del ejecutador la esférica dio en el taco del guardameta, cuando este estaba de espalda. Continuamos con este clip, en donde el futbolista Argen Robben sacó este buen disparo de tiro libre que pegó en el travesaño, y en el rebote su compañero al cabecear hizo que la pelota nuevamente impactara ahí, desperdiciando una chance clara de gol debido a la mala suerte de estos jugadores. Continuamos con este momento en un partido de Premier League entre el Chelsea y el Tottenham, donde en una pérdida del conjunto blue en zona comprometida, el guardameta Kepa se adelantó de su área para dejar en posición adelantada a Harry Kane, que recibió el pase y anotó pero fue invalidado. Más allá de la mala suerte fue bastante inteligencia del guardameta español. Ahora mira lo que le ocurrió a este jugador, definitivamente ese no fue su día de suerte, pues como podemos observar primero había anotado un excelente golazo de chilena que fue anulado por una posición adelantada, y posterior a eso anotó otro golazo tras controlar de pecho y sacar el remate de volea, pero nuevamente fue anulado por una posición prohibida. Es turno de los jugadores del FC Barcelona que pasaron un mal día debido a esta situación. Es que te vamos a mostrar primero en una ocasión donde Lionel Messi había cortado un pase del arquero para asistir a su compañero Sex Fábregas, que anotaría el gol. El árbitro sancionaría una mano previa del argentino sacándole tarjeta amarilla, por ende el gol no valió. Y luego una jugada de ataque para los blaugranas en donde en un disparo de Pedro, la pelota golpeó claramente en la mano de uno de los rivales, pero el referee no sancionó nada. El Mundial de Sudáfrica 2010 se vivió una situación bastante polémica pero desafortunada para la selección de Inglaterra. En un disparo de Frank Lampard se puede observar que la pelota tras golpear el travesaño ingresó completamente, pero por la misma inercia salió del arco. Lo injusto fue que esta anotación no fue validada por el árbitro y fue tan duro el golpe anímico para los ingleses que terminaron perdiendo por un marcador de 4 a 1. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp. <risa> en todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumma se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo, se ha colado el balón como si nada. Mira esto, esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¿What the fuck? <risa> es normal que le echen tarjeta roja, es que ¿a quién se le ocurre tío? Mira esto, empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Antonio tira, el portero y el defensa se pelean por coger el balón. Y con la tontería, Antonio aprovecha y marca como un campeón. Hay poca química entre el portero y el defensa, pero mucha química entre Antonio y sus compañeros. ¡Mira cómo bailan! <risa> Ahora pasamos con este control de nuca de Cristiano Ronaldo. Ni él mismo sabe cómo lo ha hecho, pero ha sido súper bonito. Como si todo estuviera controlado. ¡Cómo se ríe, eh! <risa> Mira esta pierna que mete el delantero del Arsenal y por suerte acaba dentro de la red. El defensa ha despejado con tanta potencia que al impactar con la bota del jugador rival, se ha ido directo a la portería y el portero no ha podido hacer nada. Pero si antes hemos hablado de suerte con el jugador del Arsenal, esto es otro nivel, ya que ni el propio jugador estaba mirando ni al balón ni a la portería. ¡Wow! Se dispone a regatear y por el camino se inventa un nuevo regate que acaba superando al portero y anotando este chicharro. La celebración es mítica. El jugador de blanco va a tirar pero se cae y hace como una elástica de la tibia y ni él mismo se lo cree. Ni el defensa ni el portero han predecido su siguiente movimiento. La cara del portero lo dice todo. <risa> Muy mal tiro del número 30, pero esto parece una jugada de Oliver y Benley. Vaya habilidad de colocación de pie, vaya clase, qué barbaridad que entre por toda la escuadra. Ojo con los penaltis, hasta tres ocasiones tiene el delantero para marcar gol. Y en las tres, el portero las rechaza. No sé si será suerte, pero ha sido un jugadón del guardameta y gracias a él, ganaron el campeonato. Tremendo caño le hace Yuru al centrocampista blanquiazul. Intentó hacerle otra cosa, pero eso seguro que también le sirve. Uy, vaya culeada, bro. 
Hasta el portero se descojona en mitad de la tanda de penaltis. Pase directo al pie y remata con la boca. Uf, eso tuvo que doler seguro, pero aún así importa más el tanto que el propio dolor. Ojo con Chicharito, ya que hasta colabora en sus streams con eBay. ¡Qué grande es! Cuando vemos a Zlatan Ibrahimovic en el campo, sabemos que algo espectacular va a ocurrir. Y así ha sido. Consigue meter este gol y celebra sonriendo porque está muy feliz en la cancha. Este chico no tiene suerte, tiene una maldita flor en el culo. Como ha cogido el balón esa trayectoria, sí es imposible. Hay cosas que el ojo humano no ve y esta es una de ellas. Este penalti me da hasta risa. Hay que tener mala suerte para que el balón te rebote en toda la cabeza y termine entrando. Además de que se ha marcado en propia puerta, ha tenido que doler un huevo. Ay, Lukaku, qué suerte has tenido, bro. Esa cabeza sirve para algo más que para pensar, ¿eh? Tronkaku. Este tipo no tiene suerte, tiene un sexto sentido. Salta justamente al balón y cae deslizándose por el césped para rematar de primeras un rechace saliente desde el palo. Dios mío, qué compenetración con el balón. ¿Recuerdas esta jugada de Cristiano con la Juve? Hasta Cristiano hizo mención de esto en sus redes sociales. Ni él mismo sabía otra vez lo que había hecho con el balón. Yo creo que el bicho tiene alguna clase de conjuro mágico. <ríe> Pero ojo con este portero, porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo. Literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta. Viendo esta jugada podemos ver varios graves errores. El primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar, pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso. Y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto. Imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera. Menos mal que el compañero remató, porque si no hubiese sido una decisión realmente mala. Antes hemos visto goles con la cara, en cambio ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi que acaba marcando ese golazo. Seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita. Aquí tenemos un penal parecido, pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red. Te quejarás, ¿eh, Pipita? Antes un balonazo, pero ahora esto. Y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito. <risa> ¡Qué cantada! Esto más que suerte es un tremendo fallo del portero en toda la regla, ¿eh? ¿A quién se le ocurre salir con las manos de mantequilla, bro? Este fallo es de alevines de 10 años, crack. Pero hablando de suerte, esto sí que es suerte. Es la primera vez que veo que esto ha ocurrido. Esto es gracias al azar. El balón ha rebotado en el travesaño y en la espalda del portero. Pase directo a la cocina del City y marca Grillish su primer tanto con los Citizens. Un gol es un gol, pero hacerlo de esta manera, el día de tu debut, deja que desear. Mira esta maravillosa jugada, el portero consigue desplazarse hasta la línea de fondo para sacar el balón con todo su cuerpo aunque le estén pegando patadas al balón. Le da igual todo, todo sea por ganar el partido, sí señor. Ahora tenemos una situación diferente en penaltis, esta vez el jugador no ha conseguido marcar después de que el esférico rebotara simultáneamente en dos palos, aunque podría haber tirado hacia el lado que no estaba el portero y asegurarse el tanto. Uf, en vez de buena suerte, es muy mala suerte para el portero, ¿eh? Ese huevo en mitad del campo debería estar prohibido. Hasta el mismo delantero está sorprendido de lo que ocurrió. Y es que la verdad, ha sido muy random el chicharro. Los corners o saque de esquina son mis jugadas favoritas. Sobre todo cuando hacen goles de este tipo. Son una auténtica barbaridad. Y es que lo feliz que ponen a tu afición es impresionante. Ojito con esta futbolista, porque se acerca al área enemiga y ¡pum! Bombazo en toda la nariz. Esta no pudo ni soportar el dolor. Sus compañeras celebraban con ella y ella llorando de dolor. <risa> Pobrecilla. Parece que a los porteros les gusta disparar en la cara a los rivales, ¿eh? Pero es que siempre se meten en propia puerta. Que te anoten un gol así es un poco desesperante, sinceramente. Este penalti es el más famoso de todas las redes sociales. Mira cómo el balón rebota en el larguero y segundos después entra en la portería rebotando lentamente. El portero estaba súper rayado, porque no sabía si había contado el gol. ¡Cómo me encanta el fútbol de esta jugada! Está súper sorprendido de cómo ha notado. Su cara dice como, ups, ha sido queriendo. Jeje, <ríe> vaya crack. La verdad que el disparo lo ha interceptado bastante bien, pero luego la ha cagado muy duramente con esa salida del balón. 
Yo no sé si el Liverpool tiene una maldición, pero es que siempre los porteros la acaban cagando. Este espectador literalmente sería yo. <risa> no creo que esto sea suerte, es calidad, ya que este chico es una promesa actual. No te asombres si en unos años lo vemos entre los clubes más grandes a nivel mundial. Estate atento porque este clip no tiene pérdida. ¿Alguien me dice por qué cojones hay una pelota de playa en mitad del campo? Este jugador aprovecha y dispara ahí para que se desvíe en el último momento. No te confíes, chico. ¿Acaso no has visto el barro? Menos mal que su compañero está detrás para confirmar el gol. Lo que no entiendo es por qué el defensa no intenta ir a por el balón cuando está parado. Que tras el largo pase que recibió tenía todo para anotar el gol plácidamente, pero al momento de observar la salida del guardameta decidió definir. Lo gracioso es lo que pasó en la jugada. <risa> Eso tuvo que doler. Pero, ¿y qué tal esto? Un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival. ¿Esto es mucha suerte para ti? Continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior, donde el futbolista en Golo Kanté sacó este potente disparo fuera del área que pasó entre las piernas de tres jugadores, incluyendo al guardameta, para que el francés lograra así realizar el gol. Y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo pero poco ortodoxo, intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose y este se elevó y se metió en la portería. ¡Vaya suerte! Parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol, como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos la pelota golpeó al travesaño, hasta que en el cuarto que fue el vencido ingresó con esta bonita chilena. Este final de suerte fue algo extremo, ya que como podemos apreciar a este jugador que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival, pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival. En este partido de Champions League, la suerte estuvo del lado del conjunto culé, porque podemos observar que en el disparo de Serguiño Dest, la esférica rebota en un defensa y luego da en Martin Braithwaite para meterse en el arco así como pidiendo permiso. Nuevamente una situación de carambola, donde estos futbolistas habían armado bien la jugada y en un remate de primera intención que se terminó desviando en el arquero, posteriormente impactó en un compañero suyo para poder realizar la anotación. Vaya que el futbolista Takefusa Kubo tuvo mucha suerte, ya que como podemos evidenciar en esta jugada, tras intentar regatear al defensa y sacar el disparo, la pelota le pasó entre las piernas a cuatro jugadores seguidos, incluyendo al guardameta. ¡Qué suerte, bro! Continuamos ahora con esta situación en un partido de liga italiana, cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín. Al momento de recibir el centro y el portugués querer definir, terminó fallando el remate, y después de que la pelota rebotó en su tacón, le quedó servida para que su compañero Mario Mansukis definiera. Podemos observar el gesto de Cristiano después de esto. Fíjate en lo que ocurrió en este partido, donde tras un centro a favor del Inter de Milán, el futbolista Romelu Lukaku pareciera que se quedó totalmente distraído, y como consecuencia a eso, el cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara, estando este en posición prohibida, desperdiciando la clara oportunidad para su equipo. Nuevamente el belga siendo protagonista, pero en este caso de manera positiva. En una jugada en la cual su compañero le da el pase y Lukaku cabecea, el portero terminó atacando el disparo, pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Rumelu, ingresando con bastante suerte al arco. En un partido de la liga francesa pudimos apreciar una situación de bastante fortuna para el conjunto de Paris Saint Germain, donde tras el disparo de Neymar, el francés Kylian Mbappé terminó desviando a la pelota para que pudiera ingresar al arco. Ahora este futbolista tenía la clara oportunidad de darle el pase a cinco compañeros que estaban acompañándolo en la jugada, pero este tomó una decisión bastante extraña, pero efectiva, donde quiso darle el pase al compañero que iba por el medio, pero que no pudo llegar a controlar la pelota. El defensa tampoco la tocó y se terminó metiendo en suspensa al arco. Ahora te enseñamos esta situación que también fue un poco extraña y en donde la suerte fue protagonista, debido a que en el remate que realizó el futbolista lo termina haciendo mal y la pelota fue hacia uno de sus compañeros, que simplemente coloca el tacón para que tomara una extraña altura y se colara en el arco rival, dándonos un gol bastante inusual. Y sinceramente la suerte no estuvo del lado del equipo rival, por motivo de cómo se puede observar en esta jugada el pase que quiso realizar Lionel Messi, y el defensor desvió para sacarla y terminó metiéndose en su propia meta. Esto sí que es tener suerte, pues podemos apreciar cómo el jugador sacó el disparo fuera del área que iba raso sobre el campo, y ya el guardameta lo tenía preparado para atajar, pero debido a un pequeño montículo que había en el área, hizo que la pelota rebotara y pasara por encima del cancerbero. 
El futbolista portugués Nani en esta jugada fue bastante astuto, ya que como observó que el guardameta había puesto a jugar la pelota, decidió irse a quitar y con mucha duda terminó anotando el gol para su equipo, el Manchester United. Fíjate qué maravillosa atajada realizó este arquero al momento del disparo del rival, pero para mí también fue un poco de suerte por la manera en cómo pudo sostenerla entre su mano y el palo. Este momento fue un poco extraño, pero vamos a acreditarlo a la suerte del futbolista, pues Cristiano Ronaldo al intentar patear este penalti en el momento de colocar su pie de apoyo, podemos ver cómo la pelota se levantó un poco para beneficiar el buen remate del portugués, que la terminó clavando en la portería. En esta ocasión no pudimos describir perfectamente qué era lo que quería hacer este jugador, pero lo curioso fue que su disparo terminó dando en el banderín de córner, evitando que la pelota saliera. Continuamos con este clip, en el cual el futbolista tuvo la intención de sacar el centro al área, pero debido al fuerte viento hizo que la esférica tomara un efecto bastante extraño, para que la pelota se colara al guardameta en su portería. Estate atento a esta serie de rebotes consecutivos, que al final cuando un defensa intenta despejar la pelota, rebota en un rival para que con suspenso la esférica se metiera en el arco. Mientras que la suerte para este futbolista sí estuvo de su lado, como podemos visualizar, al momento de encarar a los defensas, uno se barre y el otro se termina tropezando con el mismo. Al momento de la definición de vaselina, la pelota golpea en el travesaño y terminó rebotando en otro defensor para ingresar así a la meta. Mira a David Alaba en esta ocasión. Podemos preguntarnos, ¿fue fortuna o fue habilidad? Debido a que el austríaco logró realizar esta maniobra evitando que la pelota saliera por la banda tras tocarla de taco estando de espalda. Ojo que Thierry Henry tampoco se queda atrás, debido a que el francés fue un tanto suertudo en este clip, posterior al disparo de cabeza de su compañero y el impacto en el palo. La pelota le termina rebotando a él para que ingresara hacia el portero. El gesto en su cara es bastante graciosa. Triple cabezazo y sacar del medio. En un partido de la liga inglesa entre Arsenal y Chelsea sucedió este hecho bastante inédito, donde en un cabezazo de un futbolista Gunner, la esférica rebota en dos jugadores blues para posteriormente meterse en el arco. Hasta distraído es posible realizar goles y este futbolista nos lo dejó bien claro. En un centro de córner no se percató de que la pelota iba a ir hacia él, lo tomó por sorpresa impactándole en la cabeza, pero colándose en el ángulo. Ahora vemos este momento protagonizado por el inglés Theo Walcott, que tras llevarse la pelota y encarar a sus rivales, había caído en el área. Pero todos esperando a que esto no fuera pitado como penal, no se percataron de la rápida recuperación del futbolista del Arsenal, que se levantó rápidamente y definió de vaselina. Ahora en este partido de Premier League entre el Manchester City y el Arsenal, donde el conjunto Citizen hizo esta anotación bastante polémica, donde el argentino Sergio Agüero terminó haciendo el gol con la mano tras barrerse. Más allá del reclamo de los futbolistas londinenses, el gol fue válido. Pasamos ahora con este segmento donde este futbolista fue favorecido enormemente por la fortuna, ya que como podemos ver, al momento de ejecutar el penalti, la pelota impacta en el travesaño y posteriormente rebota en la espalda del guardameta, que se había lanzado, haciendo así que fuera gol. Este clip fue bastante llamativo debido a que, como podemos analizar, la mala salida del arquero que termina regalando la pelota al rival que sacó un disparo que había bañado al guardameta, pero que no entró porque pegó en el palo. Los futbolistas ya se habían ido a celebrar, creyendo que había sido una anotación válida. Ahora nuestro protagonista es Ronaldinho Gaucho. Intentaría tomar esta pelota de primera para marcar el gol, pero desgraciadamente la terminaría mandando por encima del travesaño. Parece que su puntería no se encontraba muy fina. Vamos con esta celebración de los jugadores del Real Madrid, donde Luka Modric nos causaría mucha impresión al hacer este movimiento balanceándose de mano sobre una baranda. Antes de comenzar este partido, se pudo ver como unos encargados de seguridad tuvieron que limpiar el desastre de serpentinas causado por los fanáticos en la tribuna, un poco inesperado en verdad. Cambiamos de escenario para hablarte de esta escena, donde este jugador deja pasar la pelota para un compañero que venía a su espalda, y que pudo infiltrarse entre la defensa quedando de cara ante el guardameta para marcar el gol. Tenemos esta ocasión donde un fanático había ingresado al campo de juego en plena jugada, y extrañamente luego de unos instantes fue que uno de los encargados de seguridad se dirigió a detenerlo para poder retirarlo del lugar. Tampoco dejaríamos de lado esta entrevista hacia Manson Mount y Antonio Rudinger, donde el alemán se encontraría haciendo muecas extrañas que causarían la gracia de los presentes. Te presentamos lo que fue el festejo entre estos dos jugadores en busca de obtener la posesión de la pelota, donde al final uno de ellos terminaría con un gran hueco en su camiseta, dejando su pecho totalmente expuesto. Ponemos en acción a este árbitro, el cual se aprecia cómo se le cae la tarjeta al momento de querer mostrársela al futbolista, aunque luego pudo recogerla del suelo y enseñársela. 
Apreciamos como un futbolista llegó de frente para sacar el remate de primera al arco, sin embargo la pelota es bloqueada por la imagen de un defensor, el cual recibió el impacto en la zona baja del rostro, dejándolo knockout sobre el césped. Llevamos a cabo esta jugada donde un futbolista remata y tras la atajada del portero un defensor intenta despejarla de taco, pero desgraciadamente la deja a merced de otro oponente que tuvo la mesa servida para marcar el tanto. Sería turno de hablar de esta jugada, donde este futbolista se fue a toda velocidad para intentar empujar la pelota, pero además de que falla termina chocando contra el poste y quedando muy adolorido sobre el césped, teniendo que recibir la atención médica. Destacamos lo que fue el ambiente en medio de este partido, donde las personas se desataron en su celebración, arrojando juguetes inflamables dentro del campo, bastante creativo si me lo preguntan. Cambiamos de escenario para apreciar lo que fue este disparo de este futbolista que se fue muy desviado por encima del travesaño, yéndose directamente a la tribuna, donde una persona tendría los grandes reflejos para poder tomarla con sus manos, impresionante ¿no? Resaltamos esta ocasión de los jugadores brasileños, donde Thiago Silva le estaba dando un discurso a sus compañeros, ganándole la emoción, ya que se ve cómo le da unos golpes en la espalda a Casemiro. Esto no le gustó para nada al mediocampista, que lo miró con unos ojos de pocos amigos, aunque al final todo terminaría entre risas. Demostramos esta oportunidad de penalti para el jugador Dominic Claver Lewin, cuya ejecución fue efectiva logrando convertir el gol, pero fíjate cómo una persona en el público intentó distraerlo enseñándole su gran panza. Sin embargo, esto no surgió efecto sobre el británico que pudo llevar a cabo su tarea. Seguimos con esta acción, donde este periodista se encontraba dando algunas palabras frente a la cámara, mientras que detrás suyo venía pasando los jugadores del Chelsea, apreciándose como Didier Drogba junto con otros compañeros se pusieron a burlarse de esta chica sin que ella pudiera darse cuenta de esto. Apreciamos lo que ocurrió en medio de este partido entre el Manchester United y Chelsea, el jugador Neyama Matic recibió un papelito por parte de un compañero suyo, el cual tenía las instrucciones de su entrenador. Mientras el serbio se encontraba leyendo las instrucciones, el brasileño William quiso escabullirse un poco para poder fisgonear, y al final se echaría a reír un poco. En medio de este partido de fútbol femenino, se pudo ver como una guacamaya había ingresado al campo de juego, parándose sobre la cabeza de una futbolista, la cual quedó totalmente inmóvil esperando a ser ayudada por el chico que utilizó un balón para quitar el ave de ahí. Sin embargo, esta se negaba a colaborar en la situación. Leonard, al parecer, se había puesto en el lugar equivocado. Por tal motivo, el guardameta rival tuvo que llamarle la atención para que pudiera corregir esto. Un poco extraño, ¿verdad? Observamos este momento, donde un futbolista ingresó al campo de juego, entregándole un papelito a un compañero suyo que llevaba las instrucciones del entrenador. Y cuando el otro jugador se encontraba leyéndolas, uno de sus oponentes fue capaz de arrebatárselo para poder espiar su estrategia. Continuamos con esta oportunidad donde un futbolista le cometería falta al otro y termina siendo expulsado tras ver la cartulina amarilla, pero fíjate cuando se estaba retirando hacia el vestuario, le aventó un fuerte golpe al cristal de la pared, agrietándolo grandemente. Pasamos a ver esta ocasión donde un jugador cae al suelo intentando buscar el penalti y su oponente se molesta por su simulación, dirigiéndole algunas palabras, entonces el delantero se pone en pie y le mete un cabezazo al defensor, causando que el árbitro le mostrara la cartulina roja. Pero fíjate cómo un jugador alzó el banderín en el preciso instante donde pasaba el colegiado, al punto de que casi lo golpea. Llevamos a cabo esta situación, donde Lionel Messi se coronó como campeón del mundo llevando a sus manos la copa, pudiendo festejarla con mucha alegría junto con sus compañeros. Y por otra parte tenemos a Cristiano Ronaldo sosteniendo el trofeo de la Copa de Arabia, que presentaba algunas similitudes en su diseño con la Copa Mundial, lo que ocasionó la risa de muchas personas al burlarse del portugués. Vemos a este jugador del Al Nazar, que se había perfilado para sacar el remate, pero desgraciadamente su disparo se fue muy desviado hacia afuera, lo que provocó una mirada con un poco de decepción por parte de Cristiano Ronaldo. El bicho de seguro no lo hubiera hecho tan mal. Ponemos en escena a estos jugadores, donde uno tuvo que ayudar al otro a calmarle el dolor de espalda, elevándolo por el aire con una técnica bastante sutil. Ponemos los reflectores sobre este jugador que intentó venderle un penalti al árbitro, simulando esta caída al suelo tras haberse tropezado por sí solo con el césped, atreviéndose a quedar supuestamente adolorido sobre el piso, pero el colegiado supo adivinar perfectamente su intención y simplemente no le hizo mucho caso. Sería turno de hablar de esta ocasión donde este delantero al intentar superar a su oponente caería al suelo víctima de una falta, donde se aprecia como el defensor le pisa levemente al cruzarle la pierna. Sin embargo el árbitro vio todo lo contrario porque le muestra la cartulina amarilla interpretándose que fue una situación por parte del atacante. Ahora nuestro protagonista es Mateo Kovacic que al terminar este partido se retiraría a los vestuarios estando en ropa interior. 
debido a que obsequió al público su uniforme completo, dejando impactada a esta chica que pasó a su lado. Por otro lado te comentamos a Tiago Silva, que sería burlado por un pequeño niño que intentó saludarle, y luego se ve como el defensor intentó aplicarle la misma broma a otro pequeño, pero al final termina retractándose y le saluda debidamente. Observamos también esta acción, donde el portero llevaba la pelota en sus manos, y uno de sus oponentes estaba escuchándolo en silencio a sus espaldas, intentando buscar el más mínimo error para aprovecharse, aunque al final el arquero se daría cuenta de su presencia, dejándole sin otra alternativa que retirarse de ahí. Resaltamos esta chance de tiro libre para el Atlético de Madrid, cuya ejecución fue llevada a cabo por Antoine Griezmann, consiguiendo un disparo que se desvió en la defensa, y en el rebote dos oponentes se confundieron entre ellos mismos al momento de intentar despejarla, lo que ocasionó que se criticaran el uno al otro. Continuamos con esta acción, donde este futbolista recibe el pase y se acomoda para meter el zapatazo que se introdujo en el ángulo de la portería. Lo gracioso estuvo en su festejo, que se sienta un poco apenada incluso tapándose la boca sin saber cómo reaccionar ante esta situación que estaba afrontando, pero que a la vez fue favorable para su equipo. Si algún día te sientes mal, pues fíjate lo que le pasó a este portero. Tras este pelotazo largo, se aprecia como toma la pelota con sus manos estando claramente fuera de su área sancionándose de inmediato el tiro libre en contra de su equipo, sin embargo el cancerbero lograría salvarse porque apenas el árbitro le mostró la cartolina amarilla, a la siguiente debería de estar más atento ¿no lo crees? Pasamos a ver esta chance de penalti para el brasileño Malcolm, donde se aprecia como el portero le indica su costado derecho para intentar jugar con la mente del delantero, a la hora de la ejecución el ex Barcelona la mandaría a ese mismo sitio y el guardameta se arrojaría al contrario, Posteriormente se ve como ambos bromean un poco sobre ese anterior gesto y lo toman con mucha gracia al saludarse. Mencionamos esta ocasión donde un jugador recibe una falta por detrás cayendo al suelo y el árbitro de inmediato la sanciona yendo a buscar al infractor para mostrarle la tarjeta roja directa, pero resulta que fue una equivocación suya porque su verdadera intención era la de mostrarle la cartolina amarilla, así como lo tuvo que hacer un instante después. Resaltamos esta buena jugada a favor de la selección de Francia, donde Kingsley Coman mete esta buena pelota para Randall Colo Mauni, y el delantero del Frankfurt mete el terrible disparo que se va por encima del travesaño, mientras que por el medio del de arco venía en solitario Kylian Mbappé, el cual terminaría agarrándose del travesaño lamentándose un poco por el desperdicio de la jugada. Miramos cómo en pleno partido alguien del cuerpo técnico fue capaz de jugarle una broma al entrenador, colocando este vaso desechable con un poco de café justo encima de la hielera, logrando que cuando el DT se sentara sobre ella terminara manchándose con esta bebida, mostrándose un poco molesto por esto. Seguimos con lo que fue la entonación del himno nacional de esta selección antes de comenzar el partido, donde se aprecia cómo la cámara estaba filmando a los jugadores y de repente se detiene para fijarse atentamente de este futbolista, el cual simplemente intentó ignorarla pero se veía cómo luchaba por no reírse a carcajadas, cumpliendo una tarea muy difícil al mantener su rostro con una imagen seria. Repasamos lo ocurrido en la pasada final de la UEFA Champions League entre el Manchester City e Inter de Milán, en esta jugada a favor de los italianos, donde Denzel Dumfries mete el cabezazo al área que logra picar sobre el césped, quedándole servida a Federico Di Marco, que de inmediato metió el frentazo que se suspendió por el aire e impacta en el travesaño, volviéndole a quedar la pelota al lateral, que en su segundo intento se encontraría con el bloqueo de su propio compañero Romelu Lukaku, parece que ese día no fue el de más suerte para los Nero Azurros. Por otro lado resaltamos esta ocasión, donde este futbolista recibe un empujón por parte de su oponente al momento de disputar la pelota, y luego cuando se enfrentan cara a cara, el contrincante intentó arrojarle un beso, pero por suerte el otro futbolista tuvo los suficientes reflejos como para esquivarlo, pero fíjate cómo fue su reacción al momento de recibir el llamado de atención del árbitro, impresionado por el gesto que había hecho anteriormente. Llevamos a cabo esta chance desde el punto penalti para el jugador James ward Prousey cuya ejecución lamentablemente se iría a las nubes gracias a un desafortunado resbalón al instante de patear, quedándose un poco decepcionado mientras estaba tirado sobre el suelo, sin embargo sus compañeros se fueron a darle el consuelo necesario para que este suceso no le afectara mentalmente, pero aún así podemos acotar que fue un verdadero desperdicio para marcar. Si algún día piensas que la suerte no existe, pues fíjate lo que le ocurrió al jugador Michael Antonio, ya que en esta jugada personal el futbolista del Wedham pudo pasar entre sus oponentes, pero se cae al suelo tras haberse tropezado, y de forma inexplicable logra sacar el disparo que tomaría una inesperada altura para terminar colándose en la portería. Sinceramente un gol que no vas a poder ver en cualquier partido, ¿verdad? 
Continuamos con esta oportunidad a favor del Ajax, donde logran combinarse perfectamente dentro del área con una serie de toques precisos, que finalizaría con el pase al medio que no pudo ser empujado por un jugador, pero sí por otro compañero que apareció por la espalda, pero fíjate cómo en su festejo intenta arrojarse de rodillas y no logra tener buena atracción con el césped, lo que ocasionó que se fuera de boca al suelo, sin embargo pudo disimular un poco esto arreglando su festejo al darle una patada al banderín de córner. Mira a este jugador, que luego de meter el despeje ajustado a la esquina del córner, se cae al suelo y cuando se pone en pie, el banderín se le había quedado atorado en el trasero, teniendo que quitárselo con la mano. Tenemos al futbolista Nico González, que se encontraba tirado sobre el césped por fuera del campo de juego, y de repente alguien del público le arrojó un vaso de plástico que se encontraba totalmente vacío. Justo cuando estos futbolistas se estaban preparando para iniciar el partido, la cámara se quedó enfocando a uno de ellos, el cual se encontraba luchando por mantener la seriedad y no reírse. Fíjate cómo Kyle Walker se encontraba celebrando tranquilamente y una persona se acercó a él para tomarse una selfie. De repente el futbolista se había puesto serio, pero luego cambió su semblante sonriendo mientras mostraba su medalla de campeón. Miramos la disputa que tuvieron estos dos futbolistas por la pelota, llegando al punto de que sus botines se quedaron enganchados el uno del otro, y por tal motivo tuvieron que detenerse para poder desatarlos. En este caso un jugador había quedado dolorido sobre el césped, y su compañero tuvo que ayudarlo, masajeándolo mientras movía su cadera de una forma bastante extraña. Nos encontramos en la despedida de Zlatan Ibrahimovic, retirándose del fútbol manteniendo su ego como ya es costumbre, diciéndole a la afición que este era el mejor momento del año para poder verlo, simplemente Zlatan siendo Zlatan. Este jugador supo llevarse los reflectores porque en un principio se estaba yendo retirado en una camilla, presentando una lesión hasta que de repente se pone en pie y prefiere retirarse por cuenta propia. Vamos con esta jugada en donde este futbolista se aventó la chilena, pero su remate rebota en su mano para terminar yéndose directamente afuera. ¡Qué mala suerte, ¿no? Por otra parte observamos al jugador Federico Bernandeschi, que pudo ver cómo Paolo Dybala le estaba pidiendo la pelota, pero el italiano intentó alargar un poco la esférica y esta se le fue hacia afuera, consiguiendo que su compañero le reclamara. Estos dos futbolistas se encontraban en una disputa cuerpo a cuerpo y uno de ellos se arrojó al suelo acusando una agresión del otro, es por eso que su rival intentó ponerlo de pie de una forma bastante extraña, metiéndole la mano en el trasero. ¡Qué extraño, ¿no crees? Ante la salida de estos jugadores con la pelota, se puede ver como el árbitro estaba corriendo de una forma bastante extraña, que a muchos pudo haberle ocasionado risa. Vemos el duelo entre estos dos futbolistas donde uno de ellos cae al suelo y luego se pone en pie para alzar a su oponente por los aires como si fuera una cabra enojada. El brasileño Fred quiso sorprender a todos con un remate de larga distancia, que lamentablemente se estrelló en su compañero Marcus Rashford, el cual no se encontraba muy contento por esto. Pasamos a observar esta situación, donde un jugador choca contra el defensor John Stones, quedando dolorido sobre el césped, haciendo un gesto facial bastante extraño mientras intentaba recuperarse. No podíamos dejar atrás a este jugador, que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas, pero termina perdiendo el equilibrio cayendo al suelo de una forma bastante vergonzosa. Hablamos de otra ocasión, el jugador Connor Gallagher había recibido el pase y al intentar conducir con la esférica se tropieza con el césped perdiendo el equilibrio, permitiendo que su oponente pudiera arrebatarle la bocha. En este caso el director técnico Jorgen Klopp se encontraba bastante serio, cuando de repente alza la cabeza y comienza a reírse. ¡Qué raro, ¿no? Fíjate cómo este futbolista fue capaz de utilizar su mano para pasar la pelota por encima de su oponente y ganarle la posesión. ¡Qué astuto, ¿no? También tenemos a los jugadores de Francia, que mientras se estaban hidratando, Lucas Digne recibió la ayuda por parte de un auxiliar técnico, el cual le colocó una almohadilla en el cuello. Parece que el director técnico Pep Guardiola tiene un amigo imaginario, porque en pleno partido comenzó a hablarle a la butaca que se encontraba a su lado, donde no había nadie. Vamos con este momento donde un jugador le comete falta a uno de sus oponentes y recibe la cartulina amarilla, cuando de repente uno de sus compañeros se estaba burlando del de árbitro, haciendo este gesto gracioso como si estuviera sacando una tarjeta. Ahora hacemos énfasis en Marc André Ter Stegen, debido a que el alemán había quedado dolorido sobre el césped en pleno calentamiento. Luego pudo ponerse en pie, pero cuando intentó realizar una atajada sencilla volvió a recaer en una lesión, teniendo que ser asistido nuevamente. Apreciamos esta situación donde uno de los equipos logra marcar el gol tras el mal anticipo del guardameta. En la celebración se puede ver como el goleador se había quitado la camiseta y un compañero suyo estaba agarrándose de su sujetador mientras lo estaba arrastrando por el suelo. Ante esta chance de tiro libre, las jugadoras que estaban armando la barrera se encontraban subiendo y bajando como si fueran unas ranas, con el fin de poder distraer a su rival que tenía que ejecutar, 
Para suerte suya el disparo se fue muy por encima del travesaño. Repasamos esta chance donde se arroja el centro al área y un jugador parece meter el frentazo y marcar el gol, pero fíjate cómo la pelota pasó entre las piernas del guardameta, que no se esforzó mucho por intentar detener el disparo, permitiendo que le marcaran un tanto bastante vergonzoso si me lo preguntan. En este partido entre Barcelona y Real Valladolid, el venezolano Darwin Machís metió el centro al área, el cual intentaría ser despejado por el defensor Andreas Christensen pero lamentablemente el danés termina marcando un tremendo golazo en contra, dejando sin posibilidad a su guardameta. Miramos esta jugada donde un futbolista mete el pase a la media luna para la aparición de un compañero que saca el remate y marca el gol. Fíjate cómo celebra de una forma bastante extraña, tirándose este gracioso bailecito mientras su director técnico se encontraba totalmente encantado. No podíamos dejar de lado esta jugada, donde un futbolista estaba intentando tomar la pelota antes de que se fuera por la línea final, pero cuando no pudo evitarlo, el juez de línea levantó el banderín. Lo curioso está en que le termina golpeando la cara al jugador que de inmediato se tiró al suelo. Los futbolistas del Arsenal tenían a favor esta chance de penalti que iba a ser cortada por Bukayo Saka, pero fuera del de área se encontraba un compañero suyo que estaba siendo obstruido por dos jugadores rivales, así que decidió echarse hacia un lado para poder sacárselos de encima, por suerte la ejecución de pena máxima terminó en gol. Apreciamos en esta acción como un futbolista le comete falta a uno de sus oponentes, dejándolo tirado sobre el césped, teniendo que pedir que le hicieran la sustitución. Mientras tanto, el jugador estaba discutiendo con uno de esos rivales, pero como no sabía cuál era su nombre, tuvo que fijarse en su dorsal para poder percatarse. La discusión continuaba incluso llegando al punto de que el futbolista tuvo que ser separado por otro de sus rivales. En esta chance de penalti para Sergio el Kun Agüero, el argentino quiso ser un poco astuto al picarla ligeramente para engañar al portero. Sin embargo, este pudo adivinar su intención y atajar la pelota sin ningún problema. En este caso podemos ver cómo el futbolista logra quitarle la pelota a sus oponentes y justamente después del corte defensivo apareció otro compañero suyo para rematar enfrente del arco. Sin embargo, su disparo golpeó a la parte externa de la red. Este jugador tampoco viviría su mejor presentación, porque luego de haber definido y encontrarse con la tapada del portero, pudo tomar el rebote para rematar, pero la mandó directamente al palo. En este caso tenemos al ucraniano Mahailo Modric, que tuvo esta mano a mano para poder marcar el gol, pero desgraciadamente su definición se fue directamente afuera, mientras que Frank Lampard se lamentaba por lo que sus ojos estaban viendo. También tenemos a Thomas Müller, que recibió esta gran pelota para rematar de cabeza. Sin embargo, su disparo dio directamente en el travesaño. Parece que la pelota no quería entrar. No podíamos dejar atrás esta chance desperdiciada por Mario Balotelli. Luego de que su compañero disparara y el arquero le dejara el rebote, el italiano mandó la pelota por encima del travesaño. Por otro lado, vemos esta acción de saque de esquina, en donde el arquero David De Gea no logra despejar la esférica, y esta pasa de largo, cayéndole al defensor Víctor Lindelof. Y el sueco, debido a que no se la esperaba, la termina empujando hacia propia meta. Ahora te traemos al alemán Timo Warner, que luego de este córner le quedó la pelota justo debajo del arco, pero desgraciadamente el delantero no pudo definir bien, y luego cuando lo intenta la pelota da en el travesaño. Parece que la suerte no estuvo a favor de Cristiano Ronaldo, ya que el portugués se aventó esta gran chilena y la esférica impacta en el palo, negándole el gol al bicho. No podíamos dejar atrás este terrible error de Andrew Robertson, que en su afán por intentar despejarla haciendo que la pelota le quedara a Alexandre en la casete, que definió de media vuelta para abatir a Alison Baker. Fíjate la oportunidad de oro que tuvo este futbolista cuando le queda la pelota enfrente del arco, pero a pesar de eso no pudo definir correctamente, permitiendo que la pelota se le haya quedado atrás y que un defensor la despejara. Como no lamentarse por esto. Ahora hablamos de este error del portero Kepa, obsequiándole la oportunidad al Kun Agüero. El argentino quiso aprovecharse de esto rematando de primera, sin embargo la esférica impacta en el travesaño salvando la situación para el Chelsea. El surcoreano Heo Ming Song intentó sorprender al equipo rival con este tremendo remate con su pierna zurda. Desgraciadamente la esférica impacta en el travesaño reduciendo las posibilidades del gol del asiático. También tenemos a Carlos Soler. El español desenfundó este tremendo disparo desde larga distancia, que impacta directamente en el poste, negándole lo que hubiese sido un gran gol. En este clásico entre Real Madrid y Barcelona, Antoine Griezmann le puso este gran pase al brasileño Arthur, que pudo irse a toda velocidad ganándole la posición a Tony Cross, llegando al área para encarar a Thibaut Courtois, pero su remate fue tapado por el belga. Kylian Mbappé también tendría su oportunidad, luego de este gran pase en donde el francés se acomodaría para pegarle con el empeine, haciendo que la pelota diera en la escuadra. También te traemos a Edison Cavani, el uruguayo recibió esta gran pelota tomándola de volea en el aire, a pesar de eso el bombazo dio en el poste. Vemos esta situación donde Cristiano Ronaldo intenta definir, 
pero es trabado por un defensor, quedándole la pelota a Álvaro Morata que quiso lucirse un poco rematando de taco, desgraciadamente mandó la pelota directamente afuera. Vamos con este futbolista que pudo imponerse por los aires metiendo el frenazo hacia el arco, sin embargo su remate estalla en el travesaño, haciendo que se lamentara un poco por esto. Seguimos con esta buena jugada, en donde este futbolista mete el pase al medio para un compañero que remata de primera en frente de la portería. Sin embargo, el guardameta tuvo unos increíbles reflejos para meter el guantazo salvador. Fíjate lo que pasó en este partido entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich. El defensor Dayo Tupamecano lanzó este pase en profundidad para Leroy Sané. A pesar de eso, el portero Gregor Kobel intentó despejar la esférica saliendo de su área, pero lamentablemente falla y la bocha pasa de largo para terminar metiéndose en su portería. Te traemos esta situación protagonizada por Cristiano Ronaldo, en la cual el bicho amaga con dar el pase y saca el remate con su pierna zurda, el cual dio justamente en el travesaño. Luego en otra chance el comandante asistió a su compañero Renato Sánchez, que sacó el bombazo con su pierna derecha que también dio en el palo. En este partido entre el Bayern Múnich y Fútbol Club Barcelona tuvimos esta chance de ataque para el conjunto blaugrana, en donde se lanzaría el centro al medio y David Alaba en su intento de despejarla termina complicando a su portero Manuel Neuer, metiendo la pelota en propia puerta. Pasamos con esta oportunidad, en donde luego del rechace de un defensor, la pelota le quedó a este jugador que remató y fue en dirección hacia donde se encontraba Ward Weggers. Sin embargo, a pesar de la estirada del neerlandés, no pudo llegar a empujarla y luego el cuero fue despejado por un defensor. Por otro lado mencionamos la chance que se perdió el jugador Aaron Juan Bisaka, luego de que hubo un remate que impactó en el palo, la esférica le quedó al británico que no pudo aprovechar para marcar el gol a pesar de que el portero ya estaba abatido. Te traemos esta buena jugada individual de Bernardo Silva, en la cual el portugués mete el pase rasante al medio donde aparecería libre de marca el Kun Agüero, pero desgraciadamente la definición del argentino se fue directamente afuera, haciendo que Pep Guardiola se lamentara mucho. Esta acción de seguro te sorprenderá, porque luego de la definición de un compañero suyo, el delantero Chopo Moting colocó el pie para evitar la anotación de su propio equipo, deteniendo la pelota justo sobre la línea. Fíjate como Kylian Mbappé, que estaba en el banquillo, no podía creer lo que estaba pasando. También tenemos a Dele Ali, que tuvo esta clara chance para marcar el gol luego de haber gambeteado al portero, teniendo el arco vacío, pero lamentablemente su definición impactó en uno de los palos y se fue afuera. Debido a esto se puede ver al director técnico Mauricio Pochettino lamentándose mucho. Continuamos con esta situación dada en este partido entre Manchester United y Aston Villa. Con el remate de larga distancia de Bruno Fernández parecía que iba a poder ser embolsado por el portero Dibu Martínez, pero en realidad fue que la esférica se le escapó pasando entre sus piernas para culminar en el gol de los Diablos Rojos. Vamos con esta situación que ocurrió en este partido entre Atlético de Madrid y Barcelona, con Robert Lewandowski, que metió el potente patado en buscapié para Rafinha que apareció enfrente de la portería, pero que lamentablemente no pudo definir y el portero Jano Black se queda con la pelota. Pasamos con esta situación en donde este futbolista realiza el saque de banda pasándole la pelota al portero. Sin embargo, este se encontraba distraído acomodándose el calcetín. Y cuando se da cuenta de que la esférica iba a ir hacia él, ya era demasiado tarde, porque no pudo controlarla y se le terminó metiendo en su arco. Fíjate incluso cómo su compañero le pega el grito luego de arrojársela. Volveríamos a hablar del portero Gregor Kobel, porque en una nueva oportunidad la suerte no estaría de su lado. Al intentar pasar la pelota hacia su compañero se resbala, permitiendo que le quedara en bandeja de plata a su oponente que simplemente tuvo que empujarla para marcar el gol. Dos cabezazos seguidos hacen falta para que este jugador controle el redondo y meta este zambombazo. Es una maldita locura, ¿eh? Observa esta situación que para mí estuvo muy llena de suerte. Tras haber pateado el penal, la pelota rebota en el palo y golpeando la espalda del guardameta, el rebote le quedó al mismo futbolista que cobró el penalti. Al rematar el arquero atajó y en un segundo rebote el cancerbero volvió a hacerse gigante. Pero ojo con este portero, porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo. Literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta. Viendo esta jugada podemos ver varios graves errores. El primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar, pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso. Y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto. Imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera. Menos mal que el compañero remató, porque si no hubiese sido una decisión realmente mala. Antes hemos visto goles con la cara. En cambio, ahora tenemos un pase del Pipa y Wayne con toda la nariz hacia Leo Messi. 
que acaba marcando él. Seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita. Aquí tenemos un penal parecido, pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red. Te quejarás, ¿eh, Pipita? Antes un balonazo, pero ahora esto. Y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito. <risa> Mira el terrible fallo que cometió este portero. Cuando recibe la pelota por un instante le quitó los ojos de encima y esta se le fue atrás. A pesar de que aún no se había dado cuenta, esto fue aprovechado por el rival que tranquilamente la empujó para marcar el gol. También como este jugador que sacó un centro de shoot al arco que tomó por sorpresa al portero impactando en uno de los palos para terminar dentro de las redes. Fíjate cómo el director técnico se estaba quejando por este terrible fallo. Tampoco podríamos dejar atrás a Jadon Sancho que intentó realizar la jugada individual pero después de que la pelota le quedara a un defensor que intentó despejar la esférica, esta dio en el inglés para que afortunadamente eso terminara en gol para él. Y también con esta acción donde la pelota le queda luego de la atajada del portero e intenta empujarla con el taco pero la pone contra un palo. Al mismo tiempo esto funcionó para que le quedara viva a Álvaro Morata que sí pudo marcar el gol. Fíjate cómo este jugador se fue a disparar la pelota con un rival metiendo un zapatazo que al mismo tiempo se transformó en un disparo al arco que tomó por sorpresa al guardameta colocándose entre sus redes haciendo que todo el mundo se levantara de sus asientos. Fíjate en esta disputa en el aire por la pelota y el delantero de manera poco ortodoxa y atropellada termina empujando la esférica, que se metió insólitamente entre las piernas del guardameta. Al parecer la fortuna sí estuvo del lado del Manchester United. Fíjate en esta acción, cuando hay un cabezazo del equipo rival y el jugador Bruno Fernández intenta despejarla, pero se la estrelló a su compañero Lisandro Martínez que se encontraba justamente sobre la línea, evitando lo que pudo haber sido un gol en contra muy penoso. Otro equipo que tuvo la suerte de su lado fue el Real Madrid, en esta acción donde Vinicius Jr. intenta sacar el centro, pero la pelota le queda viva a Marco Asensio, que sacó un fuerte remate al medio para que la pelota se desviara en el defensor y se metiera en su meta. De los goles con más suerte que pueden haber, no podíamos dejar atrás a este que fue protagonizado por Marcos Alonso, cuando hubo un pase al medio del área y un defensor intenta despejarla, pero se la impacta directamente en el rostro al defensor español para que de carambola se metiera en el arco. Ahora te tenemos a Romelo Lukaku, que se transformó en el defensor del equipo rival en esta jugada de córner, donde Alexis Sánchez había cabeceado pero el belga se quedó totalmente estático para que la pelota diera en su rostro, sacándole el gol a su propio compañero, de seguro todos estarán muy molestos con él. Seguimos con este momento en una jugada de ataque, fíjate que dentro del campo se encontraba lo que parece ser un globo, que sirvió como distracción para el equipo que estaba defendiendo, ya que en el remate la pelota dio en él y se termina desviando para terminar dentro de las redes. Hablando un poco de Cristiano Ronaldo, que también ha tenido sus momentos de fortuna, este es un claro ejemplo, cuando intenta sacarse al portero de encima, la pelota tomó altura y quedó por encima de su nuca, para que las cosas fueran mucho más fáciles para él, encontrándosela justamente enfrente suyo para empujarla. En esta ocasión al parecer la suerte no estuvo del lado de Leicester City, ya que en este tiro libre pateado por James Madison, el portero Aaron Ramsdale logra meter un guantazo para que la esférica diera en el palo. Cuando un jugador de los Foxes intenta cazar el rebote, la pelota queda justo sobre la línea para ser despejada por uno de los defensores del Arsenal. Seguimos con este caso que no sabemos si fue suerte o si fue pura habilidad. En esta acción de tiro libre donde el futbolista había sacado lo que se creía un centro al área, pero tomó el suficiente efecto para llevar dirección hacia el arco, donde se le metió al guardameta. En este partido donde caía la nieve, Manuel Neuer cometió un terrible fallo que casi le sale carísimo. Cuando la pelota fue hacia él, el guardameta alemán intentó despejarla con su pierna, pero falló y la esférica dio en uno de los palos. De milagro no se metió en su meta. Tampoco se podía quedar atrás este otro, que recibió la pelota y su control se le fue un tanto largo, permitiendo que el jugador Kai Hevers tuviera la chance de impactarla para marcar el gol. Aunque la forma en cómo lo hizo fue poco ortodoxa, pero lo importante es que pudo conseguir la anotación para su equipo. Ahora mencionamos a este jugador que sí tuvo muchísima suerte, cuando el arquero toma la pelota con sus manos e intenta salir jugando rápidamente y la arroja, el delantero se postró enfrente suyo y alzó la pierna para interponerse con el taco, haciendo que la pelota diera en él y terminara asombrosamente dentro del arco. Un joven Luka Modric también tuvo la suficiente fortuna para marcar un gol que si nadie lo hubiera visto no lo podrían creer. Luego de este remate que impactó en uno de los palos, el croata se había caído al suelo y la pelota en el rebote da justamente en su cabeza para terminar dentro del arco. Pasamos con este defensor que se quedó dormido, 
para que el rival pudiera arrebatarle la pelota, y cuando este fue a definir, el guardameta atajó de gran manera. Pero en el rebote, la esférica dio en el defensor que estaba retrocediendo para terminar metiéndose en propia meta. ¡Qué mala suerte, ¿no? Por otro lado, te traemos este contraataque donde muchos de seguro pensarán que era pan comido para marcar el gol. Cuando el jugador da el pase al medio y uno de los que se encontraba en el punto penalti remata, podemos ver cómo la pelota dio en el palo y parecía que no quería meterse, hasta que el mismo guardameta cuando interviene la pone contra su propio arco. Imagínate lo que hubiera significado fallar esta chance. Como olvidar este momento ocurrido en el partido inaugural del Mundial de Brasil 2014, donde la selección anfitrió este certamen, cortesía de Marcelo que la puso en propia meta después de este centro. Su cara lo dice todo, un poco decepcionante por haber protagonizado este momento desafortunado. Si algún día te sientes mal, pues ponte a repasar lo que fue el terrible partido del defensor Wood Faes contra el Liverpool. El zaguero del Leicester City cometió un vergonzoso gol en contra, luego de la definición de Darwin Núñez que había impactado en uno de los palos. El defensor en su afán por retroceder la empujó y la puso contra propia meta. ¡Qué mala suerte, ¿no? Pasamos con esta acción dada en este partido entre Manchester City y Arsenal, con el centro de Raheem Sterling, que fue manoteado por el guardameta del equipo londinense y termina dando en la mano de Sergio Alcuna Güero, que se había arrojado para intentar empujarla. Finalmente la termina metiendo con su mano. Los futbolistas del Arsenal pudieron percatarse de esto y le reclamaron al árbitro. Sin embargo, él no vio nada, así que dio el gol válido para los ciudadanos. Seguimos con Álvaro Morata y esta acción individual en donde el delantero español había recortado para sacar un remate con su pierna zurda. En medio de la defensiva del equipo rival, la pelota se termina desviando y se mete en la portería. Morata había quedado tendido sobre el césped, acusando lo que aparentemente era una lesión. Al cabo de unos instantes, donde se da cuenta que había hecho el gol, se levanta rápidamente y se va a celebrar con sus compañeros. ¡Qué extraño, ¿verdad? Pero, ¿y qué tal esto? Un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival. ¿Esto es mucha suerte para ti? Continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior, donde el futbolista en Golo Canté sacó este potente disparo fuera del área que pasó entre las piernas de tres jugadores, incluyendo al guardameta, para que el francés lograra así realizar el gol. Y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo pero poco ortodoxo, intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose y este se elevó y se metió en la portería, ¡vaya suerte! Parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol, como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos la pelota golpeó al travesaño, hasta que en el cuarto que fue el vencido ingresó con esta bonita chilena. Este final de suerte fue algo extremo, ya que como podemos apreciar a este jugador que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival, pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival. En este partido de Champions League la suerte estuvo del lado del conjunto culé, porque podemos observar que en el disparo de Serguiño Dest la esférica rebota en un defensa y luego da en Martin Braithwaite para meterse en el arco así como pidiendo permiso. Nuevamente una situación de carambola, donde estos futbolistas habían armado bien la jugada y en un remate de primera intención que se terminó desviando en el arquero, posteriormente impactó en un compañero suyo para poder realizar la anotación. Vaya que el futbolista Takefusa Kubo tuvo mucha suerte, ya que como podemos evidenciar en esta jugada, tras intentar negatear al defensa y sacar el disparo, la pelota le pasó entre las piernas a cuatro jugadores seguidos, incluyendo al guardameta. ¡Qué suerte, bro! Continuamos ahora con esta situación en un partido de liga italiana, cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín. Al momento de recibir el centro y el portugués querer definir, terminó fallando el remate, y después de que la pelota rebotó en su tacón, le quedó servida para que su compañero Mario Mansukis definiera. Podemos observar el gesto de Cristiano después de esto. Fíjate en lo que ocurrió en este partido, donde tras un centro a favor del Inter de Milán, el futbolista Romelu Lukaku pareciera que se quedó totalmente distraído, y como consecuencia a eso el cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara, estando este en posición prohibida, desperdiciando la clara oportunidad para su equipo. Nuevamente el belga siendo protagonista, pero en este caso de manera positiva. En una jugada en la cual su compañero le da el pase y Lukaku cabecea, el portero terminó atajando el disparo, pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Rumelu, ingresando con bastante suerte al arco. En un partido de la liga francesa pudimos apreciar una situación de bastante fortuna para el conjunto de Paris Saint Germain, donde tras el disparo de Neymar, el francés Kylian Mbappé terminó desviando a la pelota para que pudiera ingresar al arco. 
Ahora este futbolista tenía la clara oportunidad de darle el pase a cinco compañeros que estaban acompañándolo en la jugada, pero este tomó una decisión bastante extraña, pero efectiva, donde quiso darle el pase al compañero que iba por el medio, pero que no pudo llegar a controlar la pelota. El defensa tampoco la tocó y se terminó metiendo en suspensa al arco. Ahora te enseñamos esta situación que también fue un poco extraña y en donde la suerte fue protagonista, debido a que en el remate que realizó el futbolista lo termina haciendo mal y la pelota fue hacia uno de sus compañeros, que simplemente coloca el tacón para que tomara una extraña altura y se colara en el arco rival, dándonos un gol bastante inusual. Y sinceramente la suerte no estuvo del lado del equipo rival, por motivo de cómo se puede observar en esta jugada, el sordes desvió para sacarla y terminó metiéndose en su propia meta meta lo tenía preparado para atajar, pero debido a un pequeño montículo que había en el área, hizo que la pelota rebotara y pasara por encima del cancerbero. El futbolista portugués Nani en esta jugada fue bastante astuto, ya que como observó que el guardameta había puesto a jugar la pelota, decidió irse a quitar y con mucha duda terminó anotando el gol para su equipo, el Manchester United. Fíjate qué maravillosa atajada realizó este arquero al momento del disparo del rival, pero para mí también fue un poco de suerte por la manera en cómo pudo sostenerla entre su mano y el palo. Un futbolista intentó despejar la pelota sobre la línea, pero lamentablemente se la estrelló en el rostro a un compañero suyo, para que terminara dentro de propia meta. Seguimos con esta oportunidad de penalti para Paulo Dybala, en el cual el argentino se resbala justamente en el cobro para mandar la pelota por encima del travesaño. Vamos con este jugador que tenía todo servido para marcar el gol, después de haber eludido perfectamente al portero, pero desgraciadamente en su definición, manda la pelota al travesaño realizando probablemente uno de los peores bloopers. El defensor Vincent Company, en su estadía en el Manchester City, cometió un tremendo error que fue raro de ver en él, cuando intenta despejar la pelota, pero falla al hacerlo, consiguiendo que ésta tomara la suficiente altura para meterse en su propio arco. Al igual que Paulo Dybala, este jugador tuvo la desdicha de desperdiciar un penalti cuando coloca su pie de apoyo y se resbala, perdiéndose de esta clara oportunidad. Este jugador intentó jugar de memoria con su portero, mandando la pelota hacia atrás, pero no se percató de que este no se encontraba en su posición, así que terminó convirtiendo un gol en contra bastante vergonzoso. Fíjate cómo este portero intenta realizar el saque, pero estrella la pelota en la espalda de un rival. Esto funcionó como un pase para otro oponente, que pudo marcar probablemente el gol más fácil de toda su carrera. La presión de Henry Kane fue bastante efectiva, ya que pudo arrebatarle la pelota al guardameta, pero en su definición no estuvo tan fino ya que la mandó afuera con su pierna zurda. Otro momento vergonzoso fue el que tuvo que pasar este portero. Cuando recibe el pase, en primera instancia deja pasar la pelota entre sus piernas, y cuando intenta despejar, la termina metiendo en su propio arco con su pie de apoyo. En este partido entre Liverpool y Chelsea, tuvimos este terrible error del defensor Trevor Chalova, cuando intenta sacarla de cabeza, pero la deja viva para que Sadio Mané, que no perdonó y gambeteó al guardameta, pudiera marcar el gol. No es algo frecuente ver que los porteros cobren penaltis, pero sin embargo, este tuvo la chance de hacerlo. Lamentablemente cobró de una manera espantosa, mandando la esférica más cerca de la tribuna que de la portería. Esta equivocación fue tendencia en redes sociales y en noticieros deportivos, debido a que Chopo Motín literalmente evitó el gol de su propio compañero, colocando el pie para evitar que la pelota pasara a la línea de gol. Cristiano Ronaldo en su juventud durante el Manchester United cometió un terrible fallo que estoy seguro que no querrá acordarse actualmente. Luego de recibir este pase justo al frente de la portería, le colocó el pie para mandarla por encima del travesaño del arco. Fíjate este gran pase que se le puso a Memphis Depay. Pero la definición de León no fue efectiva, ya que la pelota se le metió entre las piernas y le quedó atrás. En Francia, Lionel Messi quiso dar este pase para habilitar a Kylian Mbappé, pero un defensor rival intervino barriéndose. Lamentablemente la suerte no estuvo de su lado ya que la pelota terminó dentro de propia puerta. En este partido entre Francia y Alemania tuvimos una suerte que favoreció a los franceses y traicionó a los alemanes. Con este pase al medio, donde Mats Hummels intenta despejarla pero la pone contra su propia meta dándole el tanto a los galos. Estos dos defensores del Tottenham cometieron un gol en contra bastante vergonzoso, luego de este centro donde uno de ellos intenta despejarla con la cabeza, pero se le rebota al otro para que de carambola termine dentro de su propio pórtico. Seguimos con esta chance para el Arsenal, con un cabezazo donde el guardameta lo ataja en primera instancia, pero la esférica le quedó a Pierre-Emerick Aubameyang, que definió pero directamente hacia afuera. 
Entre Ajax y Chelsea tuvimos esta chance a favor de los neerlandeses, con el tiro libre cerrado de Hakim Ziyech, que impactó en el palo pero luego dio en el rostro del portero Kepa, para terminar dentro de su propia meta, y vaya que se lamentó mucho por eso. Este portero estaba controlando la pelota, pero en su intento por recortar con ella, se resbala y la deja a merced del rival que se la pudo arrebatar sin problemas y tuvo el arco vacío para marcar el gol. En el Liverpool hace algunos años, tuvimos esta vergonzosa falla del defensor Colo Toure, en su intento por despejar la pelota, pero más bien la puso contra su propio arco, dándole la alegría al equipo rival. Como si eso fuera poco, te mostramos este disparo que impactó en el palo, pero lamentablemente luego de eso dio en el portero para que, por desgracia suya, terminara dentro de su arco. Pasamos con esta acción para el Inter de Milán, donde un futbolista cabecea en el córner, pero la pelota se desvía en un Romelu Lukaku que se había quedado estático en su posición, negando así el tanto para su propio equipo. Este jugador había hecho todo bien, desde luchar la pelota cuerpo a cuerpo con el rival, hasta regatear al guardameta, pero lo único pésimo fue su definición, ya que termina mandando la esférica por encima del travesaño. ¿Cómo no lamentarse? Ante esta acción de ataque, el portero intentó anticipar el pase para despejar la pelota, pero la termina impactando en un compañero suyo, haciendo que la esférica terminara dentro de su propio pórtico. ¡Qué insólito, ¿verdad? Así como también este otro portero, que confió mucho al momento de recibir la pelota, permitiendo que ésta se le escurriera y se le metiera en su arco. Ojo con este momento protagonizado por Steven Gerrard, que quiso recibir la pelota pero falló al intentarlo. Además de que también se resbaló con el césped, permitiendo que un jugador rival pudiera tomarla para crear la mejor oportunidad para anotar el gol. Esta portera salió a anticipar el pase para las futbolistas, pero lamentablemente falló permitiendo que las jugadoras tuvieran todo servido para marcar el gol. Pero la suerte tampoco estaría de su lado, ya que se tropezaron entre ellas mismas perdiéndose de esta clara chance. Por otro lado, este portero también cometió un bochornoso error cuando intenta tomar la pelota con sus manos pero falla, dejándola viva para que otro futbolista la tomara y diera el pase al medio, para que otro pudiera simplemente empujarla, de seguro este error lo perseguirá por el resto de su carrera. Vamos con este partido entre el West Ham y el Manchester United, en el cual los Hammers tuvieron una oportunidad de penalti, y de inmediato Marc Noble ingresó al partido solamente para realizar el cobro. La suerte no estuvo de su lado debido a que David De Gea pudo adivinar perfectamente el costado hacia donde iba a arrojar la pena máxima. Repasamos aquella tanda de penaltis de la final de la Champions entre Chelsea y Manchester United, con el resbalón recordado de John Terry para mandar la pelota directamente hacia el palo, desperdiciando el lanzamiento para los Blues, que caerían ante los Red Devils que se coronaron campeones. Se puede ver como los futbolistas del Manchester City cometieron un gol en contra bastante tonto, Luego de la excelente volada de Henderson para sacar el tiro, como consecuencia hubo un centro donde un jugador le mete el pie a la esférica para que se desviara impactando en el rostro de John Stones y terminara en propia puerta. Seguimos con lo que ocurrió de manera impactante en este partido entre Villarreal y Atlético de Madrid, con el gol en contra en el último minuto de Aiza Mandi, que intentó retroceder la pelota de cabeza para su portero Jerónimo Rulli. Pero lo que no sabía era que iba a cometer un gol en contra para que Unai Emery se molestara mucho. Ahora vamos con Emiliano el Dibu Martínez, que sufrió una gran calamidad en este partido contra el Manchester United, cuando recibió un disparo de larga distancia que parecía que sería a pan comido para él, pero lamentablemente la pelota se le escurrió entre las piernas y terminó dentro de su propio arco. Momento de bastante infortunio para el portero campeón del mundo. Donde se vio esta situación bastante polémica, porque Cristiano Ronaldo había disparado al arco, y como podemos observar la pelota había superado la línea de gol en su totalidad, pero para desgracia del portugués y de su selección no fue convalidado el gol, ocasionando una gran bronca en el astro luso. Al finalizar el partido como consecuencia de esto, Portugal tuvo que jugarse la clasificación en el repechaje. Ojito con este futbolista que había realizado un excelente gol de chilena, pero para desgracia suya fue anulado por una previa posición adelantada. Este futbolista tampoco tuvo suerte, al querer cobrar el penalti se terminó resbalando, justamente en el punto penal, desperdiciando a la clara chance de anotar el gol. ¿Esto es real? En esta jugada se puede apreciar cómo en el centro el delantero había definido pero la pelota impactó en el travesaño, y no una vez sino dos veces consecutivas tras picar en el suelo. No fue gol de milagro, ¡qué mala suerte! Continuamos con este momento desafortunado para los jugadores del Tottenham, donde en un centro que quiso despejar uno de los futbolistas con la cabeza, le termina rebotando la pelota a uno de sus compañeros, para que lamentablemente ingresara a propia meta. 
¡Era un golazo! Este futbolista del Paris Saint Germain había realizado una excelente corrida pasando entre varios jugadores pisando el área, y luego de picar la pelota por encima del guardameta, uno de los defensas la sacó sobre la línea de gol. ¿Qué fue lo que hiciste, Chupomotín? El delantero camerunés literalmente sacó la pelota de la línea de gol cuando uno de sus compañeros le había picado y que tranquilamente iba a ingresar al arco. Le terminó sacando el gol a su compañero. Ahora en este partido de Bundesliga, después de que el guardameta Berleno atajó el penalti, hubo una serie de rebotes en donde la pelota golpeó en el palo y que de milagro no ingresó a la portería. Bastante suerte para el conjunto del Bayer Leverkusen. Y si de excesos de suerte hablamos, tenemos a este guardameta, que al momento de recibir el disparo la pelota impacta primero en el travesaño, luego en un palo y finalmente en el otro para que milagrosamente no ingresara a la meta. Ahora te mostramos este segmento donde en un disparo potente que se estrelló en el travesaño de Joe Hart, el inglés al momento de querer salir rápido con el saque de meta, se puso a decirle a los recoge pelotas que le pasara una pelota rápidamente, pero al ver que ellos hicieron caso omiso se desesperó lanzando algunos insultos. Mira qué formidable remate sacó este jugador, pero desgraciadamente para él y para su equipo la esférica rebotó en el travesaño y luego en uno de los palos. Después de esto uno de los defensas logró despejarla, pero por poco esa pelota no ingresó al arco. Y si hablamos de mala suerte, tampoco podremos dejar atrás a este jugador, que cometió una falta y el árbitro procedió a amonestarlo, pero este sin intención alguna le derribó la cartulina al juez provocando la molestia de este y que lo terminará expulsando. Ahora en este clip te enseñamos en esta situación vivida en un partido de Premier League, en donde en un disparo que realizó el futbolista del Arsenal, uno de sus compañeros que estaba situado en el arco le terminó tapando el remate. ¡Qué mala suerte! Lamentablemente Iván Perisic tampoco quedaría atrás, debido a esta jugada que crearía el futbolista croata sacando un disparo potente que golpearía en los tres palos consecutivamente, y finalmente saliendo afuera. No fue gol de milagro. Hablamos de este momento lamentable de describir, debido a que en un disparo que el guardameta salva grandemente, el defensor al querer regresarle la pelota con el pecho no se percató de que el guardameta aún sigue en el suelo, y la esférica ingresó lentamente a su propia meta, un gol en contra bastante increíble, donde se vio esta situación bastante polémica, porque Cristiano Ronaldo había disparado al arco, y como podemos observar la pelota había superado la línea de gol en su totalidad, pero para desgracia del portugués y de su selección no fue convalidado el gol, ocasionando una gran bronca en el astro luso. Al finalizar el partido como consecuencia de esto, Portugal tuvo que jugarse la clasificación en el repechaje. Ojito con este futbolista que había realizado un excelente gol de chilena, pero para desgracia suya fue anulado por una previa posición adelantada. Este futbolista tampoco tuvo suerte, al querer cobrar el penalti se terminó resbalando, justamente en el punto penal, desperdiciando a la clara chance de anotar el gol. ¿Esto es real? En esta jugada se puede apreciar cómo en el centro el delantero había definido pero la pelota impactó en el travesaño, y no una vez sino dos veces consecutivas tras picar en el suelo. No fue gol de milagro, ¡qué mala suerte! Continuamos con este momento desafortunado para los jugadores del Tottenham, donde en un centro que quiso despejar uno de los futbolistas con la cabeza, le termina rebotando la pelota a uno de sus compañeros, para que lamentablemente ingresara a propia meta. ¡Era un golazo! Este futbolista del Paris Saint Germain había realizado una excelente corrida pasando entre varios jugadores pisando el área, y luego de picar la pelota por encima del guardameta, uno de los defensas la sacó sobre la línea de gol. ¿Qué fue lo que hiciste, Chupomotín? El delantero camerunés literalmente sacó la pelota de la línea de gol cuando uno de sus compañeros le había picado y que tranquilamente iba a ingresar al arco. Le terminó sacando el gol a su compañero. Ahora en este partido de Bundesliga, después de que el guardameta Berleno atajó el penalti, hubo una serie de rebotes en donde la pelota golpeó en el palo y que de milagro no ingresó a la portería. Bastante suerte para el conjunto del Bayer Leverkusen. Y si de excesos de suerte hablamos, tenemos a este guardameta, que al momento de recibir el disparo la pelota impacta primero en el travesaño, luego en un palo y finalmente en el otro para que milagrosamente no ingresara a la meta. Ahora te mostramos este segmento donde en un disparo potente que se estrelló en el travesaño de Joe Hart, el inglés al momento de querer salir rápido con el saque de meta, se puso a decirle a los recoge pelotas que le pasara una pelota rápidamente, pero al ver que ellos hicieron caso omiso se desesperó lanzando algunos insultos. Mira qué formidable remate sacó este jugador, pero desgraciadamente para él y para su equipo la esférica rebotó en el travesaño y luego en uno de los palos. Después de esto uno de los defensas logró despejarla, pero por poco esa pelota no ingresó al arco. 
Y si hablamos de mala suerte, tampoco podremos dejar atrás a este jugador, que cometió una falta y el árbitro procedió a amonestarlo, pero este sin intención alguna le derribó la cartulina al juez provocando la molestia de este y que lo terminará expulsando. Ahora en este clip te enseñamos en esta situación vivida en un partido de Premier League, en donde en un disparo que realizó el futbolista del Arsenal, uno de sus compañeros que estaba situado en el arco le terminó tapando el remate. ¡Qué mala suerte! Lamentablemente Iván Perisic tampoco quedaría atrás, debido a esta jugada que crearía el futbolista croata sacando un disparo potente que golpearía en los tres palos consecutivamente, y finalmente saliendo afuera. No fue gol de milagro. Hablamos de este momento lamentable de describir, debido a que en un disparo que el guardameta salva grandemente, el defensor al querer regresarle la pelota con el pecho no se percató de que el guardameta aún sigue en el suelo, y la esférica ingresó lentamente a su propia meta, un gol en contra bastante increíble. Lo llaman el señor desafortunado. Este jugador desgraciadamente no pudo hacer nada ante esta situación que le tocó vivir. En un córner uno de sus compañeros intentó despejar la pelota, pero al hacerlo le rebotó en el rostro a él, ingresando tontamente al arco. Y ni hablar de este guardameta. Nada más fíjate cómo va al querer atenazar la pelota con sus manos. Termina siendo horriblemente dejándola viva para que un delantero rival la tomara y asistiera al otro para anotar un gol muy fácil. El recurso que utilizó este futbolista fue bastante extraño, pero para suerte suya pudo anotar el gol. Podemos ver cómo al caer se termina elevando la pelota con sus piernas, haciendo que ésta se metiera al arco como si estuviera pidiendo permiso. Este jugador fue muy atrevido, pero lamentablemente no tuvo nada de suerte. En dos ocasiones distintas realizó un disparo de chilena y en estas mismas dos ocasiones terminó estrellándose contra el travesaño, negándole completamente la chance de anotar. La infortuna del uno significa la suerte del otro. Este es un claro ejemplo. En un partido de Premier League entre el Manchester United y el West Ham, se indicó penalti para el conjunto Hammer. El encargado de patearlo sería Mark Noble, que recién había ingresado de cambio, pero que lamentablemente se encontraría con una inmensa muralla de David De Gea, que le tapó el remate. Hubieses dejado seguir la jugada, árbitro. Debido a que en el momento de que derribaron a Ante Revich, la pelota le había quedado a uno de sus compañeros que sacó el remate clavándola en el ángulo, pero desafortunadamente el juez había indicado la falta previa sobre el jugador croata, por ende el gol no valió. Mala suerte para Cristiano Ronaldo en esta situación, donde realizó una muy buena chilena que impactaría en el travesaño, y en donde podemos ver claramente que la esférica había ingresado a la meta, pero injustamente la anotación no fue convalidada. En este caso el guardameta tuvo muchísima suerte, debido a que el disparo ejecutado del punto penalti la pelota primero rebota en el travesaño, y luego en el segundo remate del ejecutador la esférica dio en el taco del guardameta, cuando este estaba de espalda. Continuamos con este clip, en donde el futbolista Argen Robben sacó este buen disparo de tiro libre que pegó en el travesaño, y en el rebote su compañero al cabecear hizo que la pelota nuevamente impactara ahí, desperdiciando una chance clara de gol debido a la mala suerte de estos jugadores. Continuamos con este momento en un partido de Premier League entre el Chelsea y el Tottenham, donde en una pérdida del conjunto blue en zona comprometida, el guardameta Kepa se adelantó de su área para dejar en posición adelantada a Harry Kane, que recibió el pase y anotó pero fue invalidado. Más allá de la mala suerte fue bastante inteligencia del guardameta español. Ahora mira lo que le ocurrió a este jugador, definitivamente ese no fue su día de suerte, pues como podemos observar primero había anotado un excelente golazo de chilena que fue anulado por una posición adelantada, y posterior a eso anotó otro golazo tras controlar de pecho y sacar el remate de volea, pero nuevamente fue anulado por una posición prohibida. Es turno de los jugadores del FC Barcelona que pasaron un mal día debido a esta situación. Es que te vamos a mostrar primero en una ocasión donde Lionel Messi había cortado un pase del arquero para asistir a su compañero Sex Fábregas, que anotaría el gol. El árbitro sancionaría una mano previa del argentino sacándole tarjeta amarilla, por ende el gol no valió. Y luego una jugada de ataque para los blaugranas en donde en un disparo de Pedro, la pelota golpeó claramente en la mano de uno de los rivales, pero el referí no sancionó nada. El Mundial de Sudáfrica 2010 se vivió una situación bastante polémica pero desafortunada para la selección de Inglaterra. En un disparo de Frank Lampard se puede observar que la pelota tras golpear el travesaño ingresó completamente, pero por la misma inercia salió del arco. Lo injusto fue que esta anotación no fue validada por el árbitro y fue tan duro el golpe anímico para los ingleses que terminaron perdiendo por un marcador de 4 a 1. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo. 
dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jürgen Klopp. <risa> en todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumma se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiere aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo. Se ha colado el balón como si nada. Mira esto. Esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¿What the fuck? <risa> es normal que le echen tarjeta roja. Es que ¿a quién se le ocurre, tío? Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca. Unos cuantos rebotes y un gol. Antonio tira. El portero y el defensa se pelean por coger el balón. Y con la tontería, Antonio aprovecha y marca como un campeón. Hay poca química entre el portero y el defensa, pero mucha química entre Antonio y sus compañeros. ¡Mira cómo bailan! <risa> Ahora pasamos con este control de nuca de Cristiano Ronaldo. Ni él mismo sabe cómo lo ha hecho, pero ha sido súper bonito. Como si todo estuviera controlado. ¿Cómo se ríe, eh? <risa> Mira esta pierna que mete el delantero del Arsenal y por suerte acaba dentro de la red. El defensa ha despejado con tanta potencia que al impactar con la bota del jugador rival se ha ido directo a la portería y el portero no ha podido hacer nada. Pero si antes hemos hablado de suerte con el jugador del Arsenal, esto es otro nivel, ya que ni el propio jugador estaba mirando ni al balón ni a la portería. ¡Wow! Se dispone a regatear y por el camino se inventa un nuevo regate que acaba superando al portero y anotando este chicharro. La celebración es mítica. El jugador de blanco va a tirar pero se cae y hace como una elástica de la tibia y ni él mismo se lo cree. Ni el defensa ni el portero han predecido su siguiente movimiento. La cara del portero lo dice todo. <risa> Muy mal tiro del número 30, pero esto parece una jugada de Oliver y Benley. Vaya habilidad de colocación de pie. ¡Vaya clase! ¡Qué barbaridad que entre por toda la escuadra! ¡Ojo con los penaltis! Hasta tres ocasiones tiene el delantero para marcar gol. Y en las tres, el portero las rechaza. No sé si será suerte, pero ha sido un jugadón del guardameta. Y gracias a él, ganaron el campeonato. Tremendo caño le hace Yuru al centrocampista blanquiazul. Intentó hacerle otra cosa, pero eso seguro que también le sirve. ¡Uy, vaya culeada, bro! Hasta el portero se descojona en mitad de la tanda de penaltis. Pase directo al pie y remata con la boca. Uf, eso tuvo que doler seguro, pero aún así importa más el tanto que el propio.